Hi, good evening. Good evening. I welcome you all for the five editorials of the week session. So last week, when the World Cup, we did not play. After that, after that, when the who whichever is the best team, they will win. After that, we we discussed and uh, that's what happened. Anni ke, I am the best star. Now, so this is when I am not saying that we are going to win. Monday, we are saying that. I am saying that. So, we are going to test series. We are going to perform. We are going to win. அதே மாதிரி வந்து டாப் த்ரீல வருவோம் டாப் டென்ல வருவோம் இன்ஸ்டியூட் குள்ள இருக்கிற டெஸ்ட் சீரீஸ்ல வில் பி பெர்ஃபார்மிங் வெல் பட் த திங் இஸ் பிலிம்ஸ் அன்னைக்கு போயிட்டு டென்ஷன் ஆகி நர்வஸ் ஆகி பயம் வந்து ரிசல்ட்டோட ப்ரெஷர் வந்து வி ஹாவ் டு பாஸ் திஸ் எக்ஸாம் அப்படிங்கிற அந்த எக்ஸாம் ப்ரெஷர் வந்து நம்ம பிரெயின் வந்து சரியா ஒர்க் ஆகாம போயிட்டு வி மைட் நாட் பெர்ஃபார்ம் வெல் ஆன் தி பிலிம்ஸ் டே ஸோ இட் இஸ் தட் சிங்கிள் டே நம்ம ஒன் இயர் போட்ட எல்லா எஃபர்ட் எஃபர்ட்டும் அந்த டூ ஹவர்ஸ்ல இட் பி டிட்டர்மைன் And the two hours, if you are going and if you are uh, not performing well, then that's it. Our entire effort may only come into waste. So that's what happened on Sunday, last Sunday. So on the day, any kind of a best are going to. That is what you have to understand is you have to keep your mind open. You have to keep your mind casual. So that's what we are going to do. So we are going to do it. So we are going to do it. So we are going to do it. So with this, we will start the today's session. So hi all, I welcome you all for the five editorials of the week. In this initiative, we will be identifying five editorials which came in Hindu and we will be discussing that with respect to Main's point of view. Our main aim is to take the points whichever we are reading in the editorials in the Main's answer rating. So Main's answer rating la points reflect on that is going to be the main aim. So Adhiketa Amari, you align your preparation and many prelims areas also will be discussing. See, I am going to talk about the prelims or schemes, ideas and all that. That is why you can learn the background work. இன்னைக்கும் நிறைய ஸ்கீம்ஸ் நம்ம பார்ப்போம் அந்த ஸ்கீம்ஸ் எல்லாமே நீங்க நோட் பண்ணிட்டு போய் படிக்கணும் ஸோ நம்ம வந்து எனி ஒரு எப்போ ஒரு புது கவர்மெண்ட் வந்தாலும் நிறைய ஸ்கீம்ஸ் லான்ச் பண்ணுவாங்க மோஸ்ட்லி வந்து திஸ் கவர்மெண்ட் கேம் இன் டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீன் ஸோ டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீன்ல இருந்து டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் நைன்டீன் குள்ள இருக்க அந்த டைம்ல தான் மோஸ்ட் ஆஃப் த ஸ்கீம்ஸ் வந்திருக்கும் அதுக்கப்புறமா வந்ததெல்லாம் அதோட அப்டேட்ஸ் தான் போயிட்டு இருக்கு ஸோ அதனால நீங்க வந்து உங்களுக்கு வந்து கரண்ட் அஃபேர்ஸ்ல ஸ்கீம் லான்சஸ் பெருசா நீங்க யூட் ஹவ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஸோ வாட் யூ ஹவ் டு டூஸ் வென் எவர் யூ ஆர் ரீடிங் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் வாட் எவர் ஸ்கீம் பாஸ்ட் ஸ்கீம் இஸ் கம்மிங் ஓன் டூ தி பேக்ரவுண்ட் ஒர்க் சரியா So, you know, we have to do these five editorials in the schemes. So, today I have identified these five editorials. Local Reservation, Son of Soil Movement. So, Son of Soil Movement is a sociology terminology where uh, uh, the particular state belongs to the linguistic majority. That is the Son of Soil Movement. Uh, and in Haryana, we have to do local reservation. 75% reservation for the locals. So, on the issue, we are going to discuss. Next, one, this week, we had the judgment. So, state of... Uh, punjab versus governor of punjab's case la vandu there was a judgment uh, this uh, week so adha pathina governments governor's power with respect to giving assent to the bill under article 200 pathi paakaporam odisha model for the government schools pathi paakaporam odisha vandu last two weeks back we saw odisha model for tribal development today we are going to see odisha model for schools It's the same amar patnayak is writing so we'll just see which can be replicated throughout india defense and emerging technologies was an interesting editorial it is third part of the defense series which i already started namo vandu 101 le vandu defense and the hundreds early hundreds le late 90s le vandu oru idu pannirpom i mean edition la solren defense related ana technologies la part 1 part 2 na idu part 3 appdi nechikalam moonu me it's very important moonu me sendu padikanum and climate smart agriculture pathi innik editorial vanduchu we will just see what is climate smart agriculture adoda components and aduga kondu vandha schemes ellame fundamentals ah paapom so this is the plan for the day so before going to the today's session uh, uh, what i'm going to try or announcement irukku enna dana inikida vandu in the month adha in the year kana last offline session a irukum most probably december month la vandu first 3 weeks ume vandu it will be online session na so i will not be available in chennai ingadanaala online la da na vandu teach pannuven so adanal offline irukku adu enake man kashtama da irukku nareya per irukinga room la vandu nalla full aagi nareya per vara aarambichona thirumbam offline la momentum cut aagudhu but still it happens uh, availability irukku எனக்கு வந்து ரெட் ரேஞ்சர் மாதிரி பவர் இருந்துச்சுன்னா ரெட் ரேஞ்சரா ஒரே டைம்ல நிறைய இடத்துல இருப்பாரு அது எல்லோ ரேஞ்சரா ஆ எல்லோ ரேஞ்சருக்கு தான் எஸ்பிடியில எல்லோ ரேஞ்சர் மாதிரி எனக்கு பவர் இருந்தா நான் இங்கேயும் இருந்திருப்பேன் பல ஊர்கள்லயும் இருந்திருப்பேன் டெல்லியில போய் படிக்கிறாங்களா ஏன்னா இங்க படிக்கிறதுக்கு இடம் இல்லையா அப்படிங்கிற மாதிரி அங்க கிளாஸ் போட்டிருக்காங்க ஸோ ஸோ அதனால வந்து நெக்ஸ்ட் த்ரீ வீக்ஸ் வந்து இட் வில் பி ஆன்லைன் செஷன் ஐ டோன் நோ வெதர் நெக்ஸ்ட் சாட்டர்டே ஐ பி டூயிங் ஸோ எந்த எந்த டேனும் தெரியல எந்த டைமும் தெரியல i will intimate that in our telegram channel so but it will continue i will try my effort best to continue it but online re. so adhe maari nam vandu new year ku la vandu offline vandala thirumba december ending la na vandiruven so adukulla thirumba offline aarambichu will continue seriya so this is the uh, announcement which i want to make so neenga ellarume online students mari online la poi paarenga 
will start the today's session. நம்ம நிறைய வாட்டி ஆன்லைன்ல பண்ணிருப்போம் பேண்டமிக் அப்போலாம் வந்து எக்கச்சக்க வாட்டி வந்து நடு நடுவில் ஆன்லைன்ல இப்படி தான் டிஸ்டர்ப்ட் ஆகிட்டே இருக்கும் அப்போ பேண்டமிக் தான் டிஸ்டர்ப்டாக இருந்துச்சு ஸோ ஹரியானாஸ் எம்ப்ளாய்மெண்ட் ரிசர்வேஷன் லா அதை பத்தினா வந்து டெக்ஸ் கான்டெக்ட் ஆர்டிகல் வந்தது அண்ட் ஆல்சோ தேர் வாஸ் ஆர்டிகல் இன் இண்டோ எடிட்டோரியல்ஸ் விச் டாக்ஸ் அபவுட் தி பரோக்கியல் லா அப்படிங்கிற இந்த ஆர்டிகல் ஸோ இது ரெண்டுத்துலையுமே வந்து தேர் டாக்கிங் அபவுட் தி ஹரியானாஸ் ரிசர்வேஷன் ஸ்கீம் ஸோ ஹரியானா கவர்மெண்ட் தே பிராட் ரிசர்வேஷன் ஸ்கீம் என்ன ரிசர்வேஷன் ஸ்கீம் அப்படின்னா செவன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் எம்ப்ளாய்மெண்ட் இன் பிரைவேட் இண்டஸ்ட்ரீஸ் நாட் ஓன்லி கவர்மெண்ட் பிரைவேட் செக்டர் உடைய எம்ப்ளாய்மெண்ட்ஸில் ஒரு ஃபார்ம் இருக்கு அப்படின்னா செவன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் தி ஜாப் ஷுட் பி ரிசர்வ் ஃபார் தி லோக்கல் பீப்புள் லோக்கல் பீப்புள்னா பீப்புள் பிலாங்கிங் டு தி ஹரியானா அந்த டொமெசியல் ரிலே வந்து கொண்டு வராங்க என்னதுன்னா ஹரியானாவை சேர்ந்த மக்களுக்கு தான் செவன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் தி லோக்கல் ஜாப்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் ஆஃப் தி லோக்கல் ஜாப்ஸ் தான் வந்து மைக்ரண்ட் ஒர்க்கர்ஸ் போகலாம் அப்படிங்கிற இந்த லா வந்து கொண்டு வராங்க அண்ட் இதுல வந்து தேர் வாஸ் திஸ் ஆல்சோ இட் இஸ் நாட் அப்ளிகபிள் ஃபார் ஆல் தி employment it was applicable only for those employment whose income is less than or equal to 30000 30000 ku 30000 kammiyana samla vaangra and employments ku da in the criteria 50000 1 lakh and mari periya periya salary vaangra ungalku la in the criteria la so all the firms private sector whenever they are recruiting people below 30000 salary they should make sure that 75% of the jobs jobs are going to the local people of haryana so idu da vandha and the law idu da vandu domical requirement or local reservation indha mari நிறைய வந்து தேல் பி யூசிங் சரியா ஸோ இந்த மாதிரி லாஸ் வந்து நிறைய ஸ்டேட்ஸ்லையும் கொண்டு வந்திருக்காங்க ஸோ அதை பற்றி தான் வந்து வி ஆர் கோயிண்ட் டு சி டுடே ஸோ இன் நவம்பர் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஹரியானா அசம்பிளி பாஸ் திஸ் ஹரியானா ஸ்டேட் எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஃபார் லோக்கல் கேண்டிடேட்ஸ் பில் விச் மேட் இட் மேண்டேட்ரி ஃபார் தி எம்ப்ளாயர்ஸ் ஆஃப் தி ஸ்டேட் டு ரிசர்வ் செவன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் தி லா ஜாப் லெஸ் தென் தேர்ட்டி தௌசண்ட் ஃபார் தி லோக்கல் ரெசிடென்ஸ் ஆல்ரெடி வந்து ஸ்டேட்ஸ் லைக் மகாராஷ்டிரா கர்நாடகா ஆந்திர பிரதேஷ் அண்ட் மத்திய பிரதேஷ் தேவ் அனாக்டட் சச் லாஸ் ப்ரொவைடிங் ரிசர்வேஷன் ஃபார் தி லோக்கல் residents in the private sector so you have to note down inga private sector employment la kudukrom the court ruled that so in the case vand uh, it went to the punjab and haryana high court punjab and haryana high court la case vand nilvayila adavad pending la irukumbodhe vand there was a writ petition filed in the supreme court to stop the implementation of the act so government enna pannanga we cannot implement stop the implementation when the case is pending in punjab and haryana high court let's punjab and haryana high court uh, tell its judgment then we will decide appdin sonnanga பஞ்சாப் அண்ட் ஹரியானா ஹைகோர்ட்டில் ஜட்மெண்ட் வர வரைக்கும் திஸ் லா வில் நாட் பி இம்ப்ளிமெண்டட் அப்படிங்கிற மாதிரி இதே அனௌன்ஸ் ஸோ லா வில் நாட் பி இம்ப்ளிமெண்டட் இட் இட் கேன் பி இம்ப்ளிமெண்டட் பட் இட் கேன் நாட் பி மேட் மேண்டேட்ரி ஃபார் ஆல் தோஸ் பீப்புள் ஸோ அந்த மாதிரி அந்த ஜட்மெண்ட் வரைக்கும் வெயிட் பண்ணுங்கன்னு சொன்னாங்க பட் ஜட்மெண்ட்ல வந்து சுப்ரீம் கோர்ட் என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா சாரி பஞ்சாப் அண்ட் ஹரியானா ஹைகோர்ட் என்ன சொல்லிச்சு அப்படின்னா திஸ் ஆக்ட் இஸ் வயலேட்டிங் கான்ஸ்டியூஷன் ஆஃப் இண்டியா அண்ட் ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் இன்ஸ்ட்ரெயின்ட் இன் தி ஆர்டிகல் என்ன ஆர்டிகல் ஆர்டிகல் நைன்டீன் ஒன் ஜி ஆஃப் தி கான்ஸ்டியூஷனை வயலேட் பண்ணுது அப்படிங்கிறதுனால இந்த ஆர்டிகல நல் அண்ட் வாய்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க ஒரு பார்லிமெண்டோ இல்லைன்னா ஸ்டேட் லெஜிஸ்லேச்சர் பாஸ் பண்ண ஆக்டை வந்து நல் அண்ட் வாய்ட் அப்படின்னு சுப்ரீம் கோர்ட் சொல்றதுக்கு எந்த ஆர்டிகல்ல பவர் இருக்கு ஆர்டிகல் தேர்ட்டீன் ஆஃப் தி கான்ஸ்டியூஷன் கரெக்ட் ஸோ ஆர்டிகல் தேர்ட்டின் ஆஃப் தி கான்ஸ்டியூஷன்ல இட் வில் பி மென்ஷன் தட் எனி லா ஆர் எனி ஆக்ட் ஆர் எனி ப்ரொவிஷன் விச் இஸ் ரெப்பங்னன்ட் வித் தி எனி ஆஃப் தி ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் கேன் பி கால்ட் நல் அண்ட் வாய்ட் பை தி சுப்ரீம் கோர்ட் ஸோ ஜுடிஷியல் ரிவ்யூ அப்படிங்கிற அந்த கான்செப்ட் வந்து ஆர்டிகல் தேர்ட்டீன்ல இருந்து நமக்கு எமர்ஜ் ஆகுது ஸோ திஸ் இஸ் தி கேஸ் brief background so in the domicile requirement vandu eppadi kondu varanga appadina who is that local person abdinga the definition la enna solranga na 5 years vandu haryana la thangi irundale that person will be called as a local person so after if a person has stayed in haryana for 5 years they can go and apply to a local authority and the local authority ki apply panni or certificate vaangano so adhe mari vandu they have started a portal punjab haryana employment portal abdinga or portal aarambichirukanga and the portal la poi certificate vaangi adha register panna da and the and the portal valiya da any private sector should do the recruitment So, if you are starting a business, I am starting a firm, that is why there is a lot of employment. So, the minimum requirement is any firm with minimum 10 employees. So, any firm with minimum 10 employees. I am going to go to an institute. Why? 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 No, no, no. No. So, I am going to go to an institute. How many companies are there? That is why there is a business. So, ஸோ நான் ஐம்பது பேர் வச்சு ஒரு ரெஸ்டாரண்ட் ஆரம்பிக்கிறேன் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் சரியா ஐஏஎஸ் ஆஸ்பிரன் டீம்டு ரெஸ்டாரண்ட் அப்படிங்கிற ரெஸ்டாரண்ட் செவத்துல தான் ஃபிலிம்ஸ்
an additional step is being added. So, this is the issue. So, in the issue, the, this was, it went to the court and court said it is violating constitution. And this is the case of all states and acts. If you declare all acts, you will not declare all acts. But that's why you will declare all acts. But that's why you will declare all acts. Why do you declare all acts? That's why you will say this as an electoral promise. So, that's why you will know that. See, legislators and government know that the Supreme Court will call it null and void. But still, why are they bringing it? 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 காட்டுறதுக்காக எலக்ட்ரல் பாலிடிக்ஸ்க்காக தேர் பிரிங்கிங் தட்ஸ் இட் ஓகே ஸோ இது பார்த்தாலே தெரியும் இது நல்ல அண்ட் வாய்ட் தான் ஏன்னா ஆர்டிகல் நைன்டீனை வந்து டோட்டலாக இட் இஸ் அகேன்ஸ்ட் இட் ஆர்டிகல் நைன்டீன் ஸோ அப்படி இருக்கிறப்போ இப்படி ஒரு ப்ரொவிஷனே கொண்டு வர முடியாது ஸோ ஜிஎஸ் ஒன்ல நமக்கு வந்து ரீஜனலிசம் அப்படிங்கிற டாபிக் இருக்கு ஜிஎஸ் டூல வந்து ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் அண்ட் ஜிஎஸ் த்ரீல ஈஸ் ஆஃப் டூயிங் பிஸ்னஸ் ஸோ மூணு இடத்துலயும் வந்து இது வந்து முக்கியமான ஒரு டாபிக் எக்கானமிலேயும் வந்து ஈஸ் ஆஃப் டூயிங் பிஸ்னஸ் ஃபார் இண்டஸ்ட்ரீஸ்ல வரலாம் ஜிஎஸ் டூல ஃபண்டமெண்டல் ரைட் ஜிஎஸ் ஒன்ல ரீஜனலிசம் ஏன்னா ரீஜனலிசம்ல என்ன சொல்றாங்க இந்த அதாவது தமிழ்நாடு தமிழ் இருக்கே கேரளா மலையாளம் பேசுறவங்களுக்கே கன்னடா பேசுறவங்களுக்கு தான் கர்நாடகா பஞ்சாபி பேசுறவங்களுக்கு தான் பஞ்சாப் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு முழக்கம் தான் வந்து இதுல வருது ஸோ தட் இஸ் ரீஜனலிசம் ஸோ இதுல என்ன வருது அப்படின்னா சன் ஆஃப் தி சாயல் மூவ்மெண்ட் அப்படின்னா என்னன்னு பாத்துக்கலாம் ஸோ வாட் இஸ் தி சன் ஆஃப் தி சாயல் மூவ்மெண்ட் ஸோ இது வந்து ஒரு சோஷியாலஜி கான்செப்ட் வாட் இட் சேஸ் திஸ் அந்த ஸ்டேட்ல இருக்கிற ஃபர்ஸ்ட் ப்ரிஃபரன்ஸ் யாருக்கு கொடுக்கப்படும் அப்படின்னா பீப்புள் பிலாங்கிங் டு தி மெஜாரிட்டி லிங்விஸ்டிக் கம்யூனிட்டி மெஜாரிட்டி லிங்விஸ்டிக் கம்யூனிட்டினா அந்த பர்டிகுலர் ஸ்டேட்டோட மெஜாரிட்டி லிங்குவிசம் எதுவோ மெஜாரிட்டி லிங்குவிசம்னா எந்த லாங்குவேஜ் அதிகமாக பேசுகிறாங்களோ தோஸ் பீப்புள் வில் பி ரிசீவிங் ஆல் தி பெனிஃபிட்ஸ் அப்படின்னு சொல்றது தான் அந்த சன் ஆஃப் தி சாயல் மூமெண்ட் ஸோ ஆல் தி ப்ரிஃபரன்சஸ் ஆஃப் எம்ப்ளாய்மெண்ட் அண்ட் ஆல் தி பெனிஃபிட்ஸ் வில் கோ டு தெம் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஸோ லிங்குவிஸ்டிக் மைனாரிட்டிஸ் ஆஃப் ஆல் தி ஸ்டேட்ஸ் வில் பி டிஸ்கிரிமினேட்டட் ஸோ இதுதான் வந்து அந்த ஐடியாவோட ஒரு இது வந்து ஆரம்பிக்குது ஸோ தே ஆர் ஆஸ்கிங் ஸோ இந்த சன் ஆஃப் தி சாயல் மூமெண்ட்ல இருக்கிற நீட் எதுக்கு வருது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா because of increasing unemployment so local people ku vandu unemployment varudhu so how an en- em- uh, or economy work agum we are having a developed region we are having a under developed region or developing region illana aspirational region appdi kuda sollalam aspirational region kuda sollalam so under developed region la employment opportunities irukadu economic growth irukadu endha or facility illadanaala avanga enna panuvaanga employment opportunity enga irukko adha nokki work ku povanga like tamil people going to usa and finding work or going to uk and finding work or going to dubai and finding work adhe maari dhaan bihar people will coming to tamil nadu so it is vice versa dhaan so any economy funs, functions based on this concept of migration from underdeveloped region to developed region from rural area to urban area from underdeveloped region to uh, developed region from small city to big city this is how migration will happen in the majority of the cases reverse migration romba minority ah dhaan nadakum so indha maari or migration based panni dhaan economy nadakudhu ye vandhi unga inga vela thedi varanga because avangalude மைக்ரன் சென்டிங் ஸ்டேட்ஸ்ல வந்து தேர் இஸ் நோ எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆக்சிடன் நீங்க மைக்ரேஷன் படிக்கிறப்ப யூ ஸ்டடி தீஸ் திங்ஸ் புஷ் ஃபேக்டர்ஸ் அண்ட் புல் ஃபேக்டர்ஸ் புல் ஃபேக்டர்னா வந்து டெவலப்ட் ரீஜன்ல இருக்கிற புல் ஃபேக்டர் வாட் இஸ் த திங் விச் இஸ் அட்ராக்டிங் திஸ் பீப்புள் டுவர்ட்ஸ் தம் அது புல் ஃபேக்டர்னு சொல்லுவோம் அண்டர் டெவலப்ட் ரீஜன்ல புஷ் ஃபேக்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் புஷ் ஃபேக்டர்ஸ்னா தோஸ் திங்ஸ் விச் இஸ் மேக்கிங் த பீப்புள் டு மூவ் அவுட் ஸோ இங்க இருக்கிற அண்டர் டெவலப்மெண்ட் லேக் ஆஃப் எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் லேக் ஆஃப் எஜுகேஷனல் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இந்த மாதிரியான ஒரு சில விஷயங்கள்னால தீஸ் பீப்புள் ஆர் கோயிங் டு தோஸ் ஏரியாஸ் வேர் தேர் இஸ் எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் வேர் தேர் இஸ் டெவலப்மெண்ட் வேர் தேர் இஸ் குட் எஜுகேஷன் ஸோ அதுதான் இங்க நடக்குது ஸோ லைக் ரூரல் ஏரியாஸ் வந்து இப்போ சென்னைக்கு வந்து நீங்க இங்க இன்ஸ்டியூட்ல சேர்ந்து படிக்கிறீங்களே ஸோ த சேம் திங் வாட் எவர் அதர் அதர் ஸ்மால் டவுன்ஸ்ல இருந்து இங்க பிக் டவுனுக்கு வந்திருக்கீங்க த சேம் திங் இஸ் ஹேப்பனிங் அட் தி ஸ்டேட்ஸ் லெவல் ஸோ பீஹார் ஸோ மைக்ரன் சென்டிங் ஸ்டேட்ஸ்ல யாரா இருக்கா பீஹார் யூபி ஜார்க்கண்ட் சத்தீஸ்கர் மத்திய பிரதேஷ் ஒடிஷா ராஜஸ்தான் ஸோ பெரும்பாலும் இவங்க தான் இருப்பாங்க மைக்ரன்ட் ரிசீவிங் ஸ்டேட்ஸ்ல வந்து பஞ்சாப் ஹரியானா ஃபார் அக்ரிகல்ச்சரல் லேபர் ஹரியானா இஸ் ஆல்சோ பெட் இண்டஸ்ட்ரியலைஸ் ஸ்டேட் மகாராஷ்டிரா குஜராத் தமிழ்நாடு கேரளா கர்நாடகா அண்ட் ஏபி ஸோ இதான் வந்து மைக்ரண்ட் ரிசீவிங் ஸ்டேட்ஸா இருக்கும் பெரும்பாலும் ஸோ இந்த மூமெண்ட் வந்து இட் இஸ் ஹேப்பனிங் இன் தி கண்ட்ரி ஸோ இதனால என்ன ஆயிடுது தீஸ் பீப்புள் ஆர் கம்மிங் அண்ட் டேக்கிங் தி எம்ப்ளாய்மெண்ட் வென் தி மைக்ரண்ட்ஸ் ஆர் கம்மிங் தி ஆர் தே டென் டு ஒர்க் அட் தி லோ வேஜஸ் ஸோ இங்க இருக்கிற ஸ்டாண்டர்ட் ஆஃப் லிவிங்கை விட இங்க இருக்கிற ஸ்டாண்டர்ட் ஆஃப் லிவிங் கம்மியா இருக்கிறதுனால தே ஆர் ரெடி டு ஒர்க் அட் லோவர் வேஜஸ் ஸோ நம்ம ஊர்ல ஐநூறு ரூபாய் வாங்
So always the employer searches for the cheap labor. That's how economy works. So employer and that person is searching for a cheap labor to reduce the production cost. These people are also ready to work. Updating proposal automatically economy functions. So if you do that, the economy is functioning. So increasing is that now in our the migrant receiving states, the locals go well up high to go there. So well up high to go there, the automatic is now go. Other states people are able in the states to go. In the states or inhabitants, the xenophobia updating is the issue. So what is this xenophobia? Xenophobia na na abdi na fear of immigrants. Valley at the number state to go over on a very not let the number country go over on a so outside a smell like a fear down the xenophobia of being so wrong. So on the xenophobia of being rather in the home states are the people going wrong automatically in the xenophobia or a few of them. They know why don't funny other political tool. I use funny to vote bank politics. I'm at the other muckle in a radical is funny election. Like no, I've been popping. So other than the politicians use punter tool is on my minimum level other compares are good. But either trigger bunny regionalism feeling a tundi automatically or political issue of Mati. Either in the electoral gains to search for the people will think. Okay, so I'm always on the scene. I'm on the migrant receiving state are wrong. So automatically I'm more in the xenophobia. I think I'm good, but we are preparing for a all India services examination. We should have a pan India perspective. We should have a nationalistic perspective. Abdi irkum bode xenophobic attitudes. All that remove pani dunga. If you are having any influence because of any particular political party, our personal influencer gla answer sheets leo. Ilana interview leo pay sam bode and opinion veli pada kora de. Pan India wa India nada ande we have to think. Sirya sirya. So adanala ande local influence is easy a andro. Adanala da. In the state land andala in the question andro. So adanala ande automatically we have to. Uh, avoid such, such uh, attitudes and we have to understand economy functions like that so idhe da nam tamil nadu la irundhu us ku poravangalukku uk ku poravangalukku pandranga so the same thing happens so ella adathil idu nadakkudhu idu thappu na adhum thappu da but adha seri nu solli idu thappu nu solradha da inga comedy aana or vishayama irukku inge irundhu ivanga vandu dubai ku povaangala illa na inge irundhu avanga uk ku povaangala canada ku povaangala us ku povaangala bihar la irundhu tamil nadu la irundhu vela senja avanga edirpaanga so this is the hypocrisy of all the political parties which is existing So we have to understand that xenophobia is used only for electoral gains. Okay, in reality, it is not a very big threat. Very not a car, no human, no more car, no human. Or human, no other car. All threats are two cars, no more. Tamil car, no more. Bihar car, no more. So one the variation is not there. Two are equally potential to do any threat. So after that, so this xenophobia attitude we should go. Next is fear of sharing resources, vote bank politics, and uh, these are other things. Productivity is there. So productivity na anna abdi na, or state develop idea se abdi na, ang standard of living adi ka maidse abdi na, ang arke local inhabitants will demand higher wages. Developed states sirke abdi na anna idadi, but Tamil Nadu mariana states le yeh mande Bihar lande Jhar kan lande work pan raha, North East lande work pan raha. Ni simple ayoshi parang. Yeh ayoshi pa kono abdi na Tamil Nadu education levels higher arke, yallar degree wangi tanga, degree wangi yallar degree ka ande valik na pono nani pangga. Ya anna le yallar construction worki varad dilay. So yallar me mande education attainment naala they went to the higher levels of uh, labor productivity. So automatically, when the uh, low-income jobs come, the we need migrant laborers who are ready to work. So that's how economy functions, equilibrium happens. So that's another thing. When it is happening, so automatically locals demand higher wages. Abhi ingre thena da. When employers will always tend to demand uh, workers of lower income groups. So that's another thing. They are recruiting the migrants so to reduce the cost of business, uh, cost of doing business. So in the in the argument, you know, I am not saying that. In the migrant laborers, the wealthy state, land, go to that. Employers, all, they exploit them. So there is one positive side of in the in the side, land, I am not saying that. I am in the issue. Parcha, no, in the side of this, I am not saying that. Other side of the opinion, I am not saying that. So one issue, I am not saying that. North East, land, Bihar, land, the migrant workers, land, they are vulnerable people. They are not having any bargaining power. Vulnerable people are going to bargaining power. Are going to. Our own lord's concerns, politicalized, panni. Our own lord going to a pressure group. I am not. Our own lord's rights. Now, who are going to get over? But Tamil people are going to get over. Tamil people are going to get over. Our own lord's going to get over. Our own lord's rights. But the pressure group. We don't have bargaining power or political representation or anything. So they are easily exploited. They are not given good wages. They are not given good jobs. They are kept in the menial conditions. In metro work, salam. We are going to get over. We are going to get over. So if you are the migrant workers, what are you going to do? In our collapse side, na automatically. So they are in a very vulnerable state. So up here, come on, the local residents, when they are going to recruit, they will have a bargaining power, so they will be getting good wages. Up here, there is an argument. So, you migrants, if you are local people, they will not be local people. Expect to be there. They will have bargaining power. They will have unions. They will have uh, people to ask questions. So, automatically, formalization of employment will go. If the migrants are going to be there, easily employers will exploit. Up here, there is an argument. So, in the matter of fact, if you are in the issue, what is it? Why? If we are in the 
சுப்ரீம் கோர்ட் இப்படி ஒரு ஜட்மெண்ட் கொடுத்துட்டதுனால டோட்டலா அந்த இஷ்யூக்கு அகேன்ஸ்டாவே நம்ம ஒப்பீனியன் ஃபார்ம் பண்ணணும் இல்ல அகேன்ஸ்ட் ஒப்பீனியன் இருக்கு பேன் இண்டியா பெர்ஸ்பெக்டிவ் கான்ஸ்டியூஷனிசம் இருந்தாலும் இந்த நாலு பாயிண்ட் தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் ஏன்னா ஆன்சர் ரைட்டிங்ல அந்த நாலு பாயிண்ட் ஃபில்அப் பண்ணணும் பாதி பேஜ் வந்து நீட் ஃபார் லா இல்லைனா வந்து நீட் ஃபார் சச் அ லெஜிஸ்லேஷன் இன்க்ரீசிங் டிமாண்ட் ஃபார் சன் ஆஃப் சாயில் மூமெண்ட் இப்படி ஒரு கொஸ்டின் வரும் வை தேர் இஸ் அன் இன்க்ரீசிங் டிமாண்ட் ஃபார் சன் ஆஃப் சாயில் மூமெண்ட் இன் இண்டியா வை சன் ஆஃப் சாயில் மூமெண்ட் இஸ் இன்க்ரீசிங் இன் ஆல் தி ரீஜன்ஸ் அப்படின்னு ஒரு கொஸ்டின் வந்துச்சுன்னா இந்த ரீசன்ஸ் எல்லாம் நம்ம போடணும்ல ஸோ அதுக்காக வி நீட் டு ஸ்டடி ஆல் தீஸ் பாயிண்ட்ஸ் கிளியரா ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் தி இஷ்யூஸ் இதனாலதான் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்லி இது வருது இது நம்ம இந்தியாவில் ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் எப்போ ஆரம்பிக்குது அப்படின்னா இந்த சன் ஆஃப் சாயில் மூமெண்ட் வந்து இன்டென்சிவேடா ஆரம்பிச்சது வந்து இட் ஸ்டார்ட் இன் மகாராஷ்டிரா மகாராஷ்டிரால சிவசேனா பார்ட்டி வந்ததுல இருந்து தே ஸ்டார்டட் மகாராஷ்டிரா மராத்தி பேசுற இந்துக்களுக்கே அப்படிங்கிற மாதிரி அந்த ஒரு டோன்ல சிவசேனா இருந்து மராட்டி அண்ட் அதாவது லாங்குவேஜ் அண்ட் ரிலீஜன் ரெண்டுத்தையும் சேர்ந்து இது இருந்ததுனால தாராவில இருக்கிற தமிழ் பீப்புள் எல்லாருமே வந்து தேவர் இல்ட்ரீட்டட் அண்ட் தேர் வாஸ் வெரி பிக் ரயட் ஹேப்பனிங் இன் சிக்ஸ்டிஸ் சிக்ஸ்டிஸ்ல நீங்க தாராவில பத்தி பாருங்கன்னா மராட்டி சர்சஸ் தமிழ் மராட்டி சர்சஸ் தெலுங்குல ரயட்ஸ் நிறைய நடந்தது தாராவில இப்ப நீங்க கபாலி படத்துலயும் வந்து அது ஒரு கபாலி இல்ல காலா காலா படத்துலயும் வந்து அது ஒரு பிளாஷ் பேக் சீன்ல வச்சிருப்பாங்க எப்படி வந்து பிளாஷ் பேக்ல வந்து ஒரு கலவரம் நடக்கும் அப்படின்னு சோ இந்த மாதிரி நிறைய நடந்தது அதனாலதான் நிறைய நம்மளுடைய இந்த தாராவி பேஸ்ட் மூவிஸ் எல்லாத்துலயுமே வந்து தமிழ் ஹீரோஸ் வச்சு கதைகளையும் வருதுன்னா தட்ஸ் வாட் ஹேப்பன் இன் சிக்ஸ்டிஸ் அண்ட் செவன்டிஸ் ஆஃப் மகாராஷ்டிரா சோ மகாராஷ்டிரால இது ஆரம்பிக்குது அசாம்ல நடக்குது அசாம்ல வந்து பிகாஸ் ஆஃப் தி நைன்டீன் செவன்டி டூ வார் மெனி பீப்புள் ஃப்ரம் பங்களாதேஷ் கேம் சோ அதனால வந்து டெமோகிராபி சேஞ்ச் ஆச்சு பெங்காலி வர்சஸ் அசாமிஸ் அப்படின்னு அசாம்ல நடக்கும் ஸோ ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜ் அந்த ரெண்டு தான் அதுக்கப்புறம் போற போக்கில் எல்லா டெவலப்டு ஸ்டேட்ஸ்லையும் இது ஒரு நார்மல் ஆயிடுச்சு தமிழ்நாடுல ஆந்திரால கர்நாடகாவில் கேரளாவில் தென் வி ஹேட் இட் இன் பஞ்சாப் ஹரியானா அண்ட் ஆல் தோஸ் ஏரியஸ் ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் தி ப்ரீஃப் பேக்ரவுண்ட் ஆஃப் தி சன் ஆஃப் தி சாயில் மூமெண்ட் ஸோ வாட் இஸ் சன் ஆஃப் சாயில் மூமெண்ட் இன் சோஷியாலஜி இட் இஸ் ஆல் தி ரைட்ஸ் அண்ட் ப்ரிஃபரன்சஸ் ஆஃப் அ பர்டிகுலர் ஸ்டேட் பிலாங்ஸ் டு தி லிங்விஸ்டிக் மெஜாரிட்டி ஆஃப் தி ஸ்டேட் ஸோ அதுதான் சொல்றது ஸோ இந்த இந்த லால படி என் எக்ஸம்ஷன்ஸும் தராங்க தோஸ் ஃபார்ம்ஸ் அதாவது இப்போ வந்து பர்டிகுலர் ஒரு பர்டிகுலர் எம்ப்ளாய்மெண்ட்டுக்கு அவங்களால செவன்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் பூர்த்தி பண்ண முடியல அப்படின்னா தே ஹாவ் டு ப்ரூவ் இட் டு தி இன்ஸ்பெக்டர் அவங்க டிஸ்ட்ரிக்ட் அத்தாரிட்டி கிட்ட போய் சொல்லணும் சி நாங்கள் ஒரு எம்ப்ளாய்மெண்ட் வச்சிருக்கோம் இந்த ஸ்கில் இல்லை லோக்கல் ஹரியானாலே யாருமே இல்லை அப்படிப்பட்ட ஒரு பிஸ்னஸ் நாங்க பண்றோம் அதுக்கு வேலை செய்யறவங்க ஹரியானாலே அப்படி ஒரு கை தேர்ந்தவங்க இல்லை அப்படின்னு சொன்னோன்னா அவங்க என்ன பண்றாங்க ஓ ஹரியானாலே இல்லையா அப்படி இப்போ இப்போ ஹரியானால வந்து அப்படி இல்லைன்னு சொன்னோன்னா அந்த லோக்கல் அத்தாரிட்டி என்ன பண்ணிடுறாங்க தே ஆர் ஆஸ்கிங் தேல் கம் அண்ட் டூ தி இன்ஸ்பெக்ஷன் இன்ஸ்பெக்ஷன் பண்ணி பார்த்துட்டு ஓகே அப்படின்னா தேல் கிவ் தி டெம்பரரி அப்ரூவல் அப்படி ஒரு மெக்கானிசம் வந்து தே ஹவ் கெப்ட் சரியா டிசைட் ஸ்கில் அண்ட் குவாலிஃபிகேஷன்ல யாரும் இல்லைன்னு ப்ரூவ் பண்ணும் இதை மீறினா வந்து ஃபைன் வந்து டென் தௌசண்ட் டு டூ லேக்ஸ் வரைக்கும் இருக்கு ஸோ வாட் இஸ் அ ஜட்மெண்ட் ஸோ ஜட்மெண்ட்ல வந்து என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஆர்டிகல் நைன்டீன் ஆஃப் தி கான்ஸ்டியூஷன் ஆர்டிகல் நைன்டி டூ நைன்டீன் ஆஃப் தி கான்ஸ்டியூஷன் என்ன சொல்லுது நிறைய விஷயங்கள் சொல்லும் ரைட் டு ரைட் டு மூமெண்ட் you can move anywhere within india you can settle anywhere in india you can do any occupations in india so ninga india la enga venam polam with freely free movement irukku free settlement irukku free occupation irukku so indha moonume irukku so appo ipo automatically indha inga irukra 75% jobs vandu local people ke appadina we are stopping migration we are putting a wall so migration vandu thadukrom so our constitution of india right to practice any profession occupation trade or business abingiradhu g la irundhalum 95 la irukka e and f la vandu enna irukum EF and DEF ல வந்து you will be having movement occupation and uh, residence so and the criterias irukum so and the article vandu direct ah adu vandu breach pannudhu adhe mari article 16 2 la enna solluvanga appadina state cannot prohibit uh, sex discriminate with respect to employment based on religion race caste sex place of birth residence abingiradhu mattum 16 la add a irukum 15 la vandu residence irukada ana 16 la residence nu add a irukum so residence and descent idu ellame vandu vechi discriminate panna koodadhu abingiradhe 16 la irukku ஸோ அப்போ பிளேஸ் ஆஃப் பர்த்தை வச்சு நம்ம வந்து வி கே நாட் பாஸ் அண்ட் எம்ப்ளாய்மெண்ட் பேஸ்ட் ஆக்ட் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஆர்டிகல் சிக்ஸ்டீன் த்ரீல என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா ஹவர் பார்லிமெண்ட் கேன் பாஸ் அண்ட் ஆக்ட் தான் இருக்கும் ஸோ இன்னொன்று நீங்க நோட் பண்ணீங்கன்னா பிளேஸ் ஆஃப் பர்த்தை பேஸ் பண்
So in the domicile requirement is that we are creating two classes of citizens. Two classes of citizens in India. See, Article 14 is what we are saying. Class legislation is prohibited. Article 14. What Article 14 says? Everyone is equal. That is equality before law. Equal protection of law. You have to treat only like people are like. Different people are different. So if you have exemptions, you can have reasonable classification. If you can classify people, you can have reservation. That's not equal protection of law. So positive discrimination, you have to reasonably classify the people. But in this article, we have to classify the place of birth. Automatically, what are we doing? We have to classify the state citizenship of India. If you are a state citizen, you are not a citizen of this state. But our constitution says single citizenship. India is a country of citizens. We are not a state citizen. So, if you have an act, you can do this in the state. You have to 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 do this in the state. It is creating two classes of citizens and doubles dual citizenship. So it is against the principle of single citizenship, which is mentioned in the constitution. So that's why we have to say this is just a judgment. And this is the inner classification. Rich and poor. If you look at it, you are an IT professional. 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 But if you are an unskilled worker, you can do it in a state. Then, you can do it in a state. If you are not able to do it in a state, you can do it in a state. This is negative uh, discrimination, regressive law. Progressive is not going to be able to tax. So, if you have a tax, you can tax. So, if you have a tax, you can tax. So, this is regressive legislation. Yana, poor people are going to negative and treat pannit, rich people are positive and treat. Pannit. So, if you have a direct way, we create two classes of citizens based on the income levels. If you have a poor person, you can't do it in Mumbai. नहीं पदने चार बार समलो आंगरिंग ला इल्ला इल्ला नहीं अंगो स्टेट लादा आरगनो अभी इन सोली वी आर डिस्क्रिमिनेटिंग बेस बेस डॉन इनकम सो विच इज़ आल्सो एन इश्यू इधर नाला वंदे इंस्पेक्टर राज अधिक माव इंस्पेक्टर राज ना एन्ना अपडी ना इधर मोलमा वंदे देल बी मॉनिटरिंग इधर इंदर ला इम्प्लीमेंट while they are doing what they are doing, where they are doing the inspection mechanism, automatically there is a lot of corruption. There is a delay, harassment. How do you do the corruption? There is a lot of corruption. What do you do? You are following the rule of follow-up. If you are doing the rule of follow-up, you are doing the rule of follow-up. If you are breaking the law, what that person will do? If you are giving me money, I will give you approval. You are doing the rule of follow-up. So there is a lot of corruption. So collusive corruption is also happening. And uh, uh, next one, the inspector is the next one. The next one, 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 in the particular company or the skill ke, nama orang lale, lala, abang kita satu gitu, mangil lah, mula puri dah. So, anda orang issue open up pun. It affects ease of doing business. Ease of doing business affect apa? Nale, enak tu. Reduction in investments. So, orang orang lebih orang lale, kerja abang ini dengan jale, enda company pun orang business awam ikut mata. So, lebih orang lale, kerja, ye yo, idalah kau dapat, nama mana pun lah hari anak kau, na, nama anda pakat state ikut lah. Abang ini, they will move to the another state. So, ada nala tu, we should improve the ease of doing business rather than Decline, decline. So, that's why there is no unemployment. If you have a lock, you can create investments. That's why there is no unemployment. This is the issue that is created. What is the act? In 2021 and 2022, 30% investment fell in Haryana. If you have a lock, you can create investments. The investment levels of Haryana fell by 30% in one year. This is the most important data in this article. So, this example is very crucial data. If you have a law, what happened to this law? What happened to this law? Ease of doing business is affected. What happened to this law? Investment is affected. What happened to this law? 30% So, you can use this example anywhere. And it's a very important data. Such acts could lead to other states. If you have a law, you can pass it in Haryana. If you have a law, you can pass it in Tamil Nadu. Tamil Nadu has already said it. The ruling party has already said it. It's not done. But it's not done. 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 Such acts could lead to other states coming up with similar enactments. If you do it, you can go to the state. What do you do? 
திரும்ப என்ன ஃப்ராக்மெண்டேஷன் ஆஃப் எக்கானமி ஆகும் இப்போ ஜிஎஸ்டி ஏன் கொண்டு வந்தோம் ஒன் நேஷன் ஒன் மார்க்கெட்டே இல்லை அப்படிங்கிறதுனால ஃப்ராக்மெண்டேஷன் ஆஃப் இந்தியா இந்தியாங்கிறது ஒரு கண்ட்ரின்னு வந்து பார்த்தா இது இருபத்தெட்டு பீஸாக பிரிஞ்சிருக்கு ஸோ அது அதனால தான் வந்து இப்போ யூனிஃபைடு தி கண்ட்ரி த்ரூ ஜிஎஸ்டி ஸோ சிங்கிள் மார்க்கெட்டாக உருவாக்க தான் வி பிராட் ஜிஎஸ்டி இப்போ அது எல்லாத்தையும் இது ரிவர்ஸ் பண்ணி தேர் இட் வாஸ் ஃப்ராக்மெண்டட் பேஸ்ட் ஆன் டாக்ஸேஷன் நவ் வில் பி கிரியேட்டிங் ஃப்ராக்மெண்டன் பேஸ்ட் ஆன் மூமெண்ட் ஆஃப் லேபர் லேண்ட் லேபர் கேபிட்டல் அண்ட் ஆண்டர்பிரனர்ஷிப் நாலுமே வந்து ஃபேக்டர்ஸ் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் இந்த நாலு மிஸ்லி ஃப்ரீ ஃப்ளோ இருக்கணும் அதுக்கு பேர் தான் வந்து ஓப்பன் மார்க்கெட் அப்படின்னு சொல்றோம் வாட் இஸ் ஓப்பன் மார்க்கெட் ஓப்பன் மார்க்கெட்னா என்ன அப்படின்னா லேண்ட் லேபர் கேபிட்டல் ஆண்டர்பிரனர்ஷிப்ல ஃப்ரீ ஃப்ளோ இருக்கணும் ஸோ இந்தியா ஃபுல்லாக்லி இந்த லேபர் மூமெண்ட்ல நம்ம இந்த ஆக்டை கொண்டு வந்துட்டாங்கன்னா லேபர் மூமெண்ட்டுக்கு ஒரு பேரியர் வந்து வி ஆர் செட்டிங் ஸோ இட் இஸ் கிரியேட்டிங் ஆர்டிஃபிஷியல் வால்ஸ் த்ரூ அவுட் இந்தியா அண்ட் கிரியேட்டிங் டு ஃப்ராக்மெண்டேஷன் ஆஃப் இந்தியா பேஸ்ட் ஆன் லேபர் ஸோ திஸ் இஸ் ஒன் இம்பார்ட்டன்ட் கிரைசிஸ் ஸோ இட் அஃபெக்ட்ஸ் தி புவர் மைக்ரன்ஸ் அல்டிமேட்லாம் இதனால பிரச்சனை பாதிக்கப்பட போகிறது அதான் புவர் மைக்ரன்ஸ் தான் ஆல்ரெடி அவங்க பீகார்லையும் ஜார்க்கண்ட்லையும் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இல்லை சம்பளம் இல்லை அப்படிங்கிறதுனால தான் இங்கே வந்து வேலை செஞ்சு இவங்க வந்து என்ன இங்கே வந்து கோடீஸ்வரனாராங்களா யாராவது இல்லை அவங்க முந்நூறுபாக்கு இரநூத்தி ஐம்பது ரூபாக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு ஜாபுக்கு தான் தேர் கம்மிங் பத்தாயிரம் ரூபாய் பதினஞ்சாயிரம் ரூபாய் ஒர்க்குக்கு தான் நீங்கள் எந்த டீ கடையில் போயிட்டு அவங்கள்ட்ட போய் எவ்வளோ சேலரி நீங்கள் கேட்டு பாருங்க யூவல் அண்டர்ஸ்டாண்ட் எவ்வளோ சேலரி எத்தனை அவர் வேலை செய்கிறீங்க வாரத்துக்கு ஒரு நாள் லீவ் இருக்கா நிறைய கடைகளில் நான் கேட்கும்போது என்ன சொன்னாங்க மாதத்துக்கு ரெண்டு லீவா உங்களுக்கு புரியுதா வாரத்துக்கு ஒரு லீவ் இல்லை மாதத்துக்கு ரெண்டு லீவா ஏதோ ஒரு ரெண்டு நாள் எடுத்துக்கலாமா ஸோ இந்த மாதிரியான ஒரு ஹாரிஃபிக் கண்டிஷன்ஸ்ல தான் தீஸ் பீப்புள் ஆர் ஒர்க்கிங் நீங்கள் இந்த படம் பார்த்தீங்களா தான் சிம்பு படம் ஒன்று வந்தது செக்கஸ் வந்த வானம் இல்லை வெந்து தனிந்தது காடு அப்படின்னு ஒரு படம் வந்தது ரெண்டு சிம்பு படம் தான் கன்ஃபியூஸ் ஆயிட்டேன் வெந்து தனிந்தது காடுல சிம்பு போயிட்டு ஒரு பொரோட்டா கடையில் தங்குவார் பாத்துருக்கீங்களா அதுங்க ஒரு மாடி காட்டுவாங்கல அந்த மாதிரி தான் பல இடங்கள் இருக்கு லைக் நான் நான் வயலன்ஸ் வச்சு சொல்லல வாட் ஐம் டெலிங் இஸ் த வே ஹவு தே ஆர் லிவிங் தர் அந்த கண்டிஷன்ஸ் இன் விச் ஹவு தே ஆர் ஸ்லீப்பிங் எல்லாருமே ஒரே ஃபுளோர்ல ஒன்னா வந்து தே ஆர் நாட் ஈவன் ஹேவிங் இனஃப் ஸ்பேஸ் டு ஸ்லீப் ஸோ அந்த மாதிரியான ஒரு கண்டிஷன்ஸ்ல தான் தீஸ் ஒர்க்கர்ஸ் ஆர் லிவிங் இந்த மாதிரி ஒரு இருபது பேர் ஒரு இடத்துல இருந்து வருவாங்க வேற வேற கடையில போய் வேலை பார்ப்பாங்க ஸோ அவங்கள வந்து நம்ம டிஸ்கிரிமினேட் பண்ணி வி ஆர் கோயிங் டு ஃபர்தர் புஷ்டம் தி ஆர் ஆல்ரெடி ஒர்க்கிங் ஃபார் லாங் அவர்ஸ் ஃபார் லோ வேஜஸ் வித் லிட்டில் ஆர் நோ சோஷியல் ப்ரொடக்ஷன் ஆர் பெனிஃபிட்ஸ் இப்போ ஸ்டேட் வந்து இந்த ஆர்குமெண்ட் சொல்றாங்களே இந்த ஆர்குமெண்ட் தான் எங்க உடைக்கிறோம் பிரைவேட் செக்டர் வந்து மைக்ரன்ஸ் கூட்டு வந்து எக்ஸ்பிளாய்ட் பண்ணுது அப்படின்னு ஒரு ஆர்குமெண்ட் சொல்றோம் லோக்கல் பீப்புளா இருந்தாங்கன்னா அவங்க வந்து பார்கனிங் பவர் இருக்காங்க அப்படிங்கிற ஆர்குமெண்ட் சொல்லும் இதுக்கு சொல்யூஷன் வந்து இந்த ஆக்ட் இல்ல இதுக்கு சொல்யூஷன் என்ன அப்படின்னா கவர்மெண்ட் சுட் ட்ரை டு டேக் தி பெனிஃபிட்ஸ் ஃபார் தி மைக்ரண்ட் ஒர்க்கர்ஸ் ஸோ மைக்ரண்ட் ஒர்க்கர்ஸ்க்கு லேபர் லா ப்ரொடெக்ஷனும் மைக்ரண்ட் ஒர்க்கர்ஸ்க்கு மினிமம் வேஜ் என்ஷோர் பண்ணிட்டோம்னு வைங்களேன் மைக்ரண்ட் ஒர்க்கர்ஸ்க்கும் அதே ஐநூறு ரூபா சம்பளம் அதான் மினிமம் வேஜ் அப்படின்னு சொல்லிடுறோம் வைங்க அப்புறம் என்ன ஆயிடும் மைக்ரண்ட் ஒர்க்கருக்கு ஐநூறுபா இங்க இருக்கவருக்கு ஐநூறுபா அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்லி தி அட்வான்டேஜ் ஆஃப் மைக்ரண்ட் ஒர்க்கர் வில் நாட் பி தர் அண்ட் இஃப் அட் ஆல் நீங்க யாரும் ரெக்ரூட் பண்ணிக்கோங்க எல்லாருக்கும் மினிமம் வேஜ் போகுது ஸோ அப்போ உங்களுக்கு வந்து மைக்ரண்ட் கிரைசிஸ்ல இருந்து ப்ரொடெக்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிற என்ன இருக்குன்னா டேக் ஃபார்மலைசேஷன் ஆஃப் எம்ப்ளாய்மெண்ட் டு தி மைக்ரண்ட் ஒர்க்கர்ஸ் இஃப் யூ ஆர் ஃபார்மலைசிங் யுவர் எக்கானமி ஆட்டோமேட் அண்ட் செட்டிங் மினிமம் வேஜஸ் So, automatically, the advantage of the cheap labor will go. So, then, equality can be attained. That's what I'm saying. So, basic labor rights are going to be the solution. And it is also against the principle of Ek Bharat, Stressed Bharat. Ek Bharat, Stressed Bharat is one India, Valarchia, and Selipadan India. That's what I'm saying. Ek Bharat, Stressed Bharat. One nation, uh, one market. That's what I'm saying. GST is going to be the one nation, one market. That's what I'm saying. That's what I'm saying. That's what I'm saying. And it affects India's image as a single market. ஸோ இந்த மாதிரி வந்து கவர்மெண்ட் யூஸ் பண்ற வாசகங்கள் இருக்குல்ல இந்த வாசகங்கள்லாம் ஆன்சர்ல தூவி ஒண்ணும் ஏக் பாரத் ஸ்ரேஷ்ட் பாரத் இந்த மாதிரி இருக்குல்ல ஸோ அதெல்லாம் வந்து ஆன்சர்ஸ்ல வந்து நம்ம வாசுதேவ குடும்பகம் இந்த வார்த்தை அதே மாதிரி வந்து கர்த்தவிய கால் அம்ருத் கால் இந்த மாதிரி வார்த்தைகள் யூஸ் பண்றாங்கன்னா அதெல்லாம் நோட் பண்ணி வச்சுக்கிட்டு எங்கெங்கெல்லாம் அடிக்க முடியுமோ அடிக்கணும் ஆன்சர்ல இன்ட்ரோடக்ஷன் கன்க்ளூஷன் போல்டுல
இஃப் தி லா இஸ் ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இஃப் லா என்ன லான்னு பார்க்கணும் இஃப் லா இஸ் கிளியர் ஃபாலோ தி லா எது லா படி சரியோ விச் இஸ் லீகலி ரைட்டோ ஃபாலோ தட் தட் இஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் லா கிளியரா இல்லை அப்படிங்கிற போது ஃபாலோ தி கான்ஸ்டியூஷன் வாட் எவர் இஸ் டோல்ட் இன் தி கான்ஸ்டியூஷன் ஃபாலோ தி கான்ஸ்டியூஷன் கான்ஸ்டியூஷனும் கிளியரா இல்லை அப்படிங்கிற போது நேஷனல் இன்ட்ரெஸ்ட் வாட் எவர் இஸ் குட் ஃபார் தி நேஷனல் இன்ட்ரெஸ்ட் டூ தட் அப்படின்னு ஆர் என் ரவி அப்படிங்கிற இந்த கவர்னர் வந்து அவரோட ஸ்பீச்ல அன்னைக்கு சொன்னார் சரியா ஸோ அப்போ கான்ஸ்டியூஷன்ல தெளிவா ஒன்று இருக்கு அப்படின்னா அதை ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்னு கவர்னர் சொல்லியிருக்காரு சரியா அதுதான் சுப்ரீம் கோர்ட்டு சொல்லியிருக்கு அந்த கவர்னருக்கு ஃபாலோ பண்ணுங்க கான்ஸ்டியூஷன்ல தெளிவா இருக்கு ஃபாலோ பண்ணுங்க அப்படின்னு சுப்ரீம் கோர்ட் அதே அறிவுரை அவர் சொல்லியிருக்காங்க அதுதான் இந்த கேஜ் ஏங்க நான் இதுல தப்பா எதுவுமே சொல்லலைங்க அவர் சொன்னதே அவரோட கோட்டையை நம்ம ரீஹைட்ரேட் பண்ணி வி ஆர் ஜஸ்ட் அதை அண்டர்லைன் பண்ணி போல்டு பண்றோம் அவ்வளவுதான் ஸோ வாட் இஸ் ஹேப்பனிங் இது வந்து ஆக்சுவலி தமிழ்நாடு கேஸே இல்லை இது பஞ்சாப் கவர்மெண்ட் போட்ட கேஸ் ஸோ வாட் வாஸ் ஹேப்பனிங் வாஸ் பஞ்சாப் கவர்மெண்ட் தே ஃபைல் த கேஸ் அகேன்ஸ்ட் பன்வாரி லால் புரோஹித் ஊசி கவர்னர் ஆஃப் பஞ்சாப் நம்ம ஃபார்மர் கவர்னர் தான் அங்கே போட்டாங்க ஸோ பஞ்சாப் கவர்னர் வந்து நிறைய லாவை வந்து பாஸ் பண்ணி கவர்னர் கிட்ட போனால் கவர்னர் வாஸ் நாட் கிவிங் அசன்ட் ஸோ நாங்கள் லீகலாக பாஸ் பண்ண லாஸ் எதுக்குமே அவர் அசன் கொடுக்க மாட்டாரு அப்படிங்கிற இந்த கேஸ் தான் வந்து பஞ்சாப்ல வருது ஸோ என்ன பஞ்சாப் கேஸ் அப்படின்னா வி ஹாவ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் திஸ் ட்ரிக்கி திங் இப்போ நம்ம கான்ஸ்டியூஷன்ல வந்து ப்ரோரகேஷன் அப்படிங்கிறது ஒன்று இருக்கு ஓகே ப்ரோரகேஷன் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து வி ஆர் சம்மனிங் அண்ட் ப்ரோரகேஷன் அப்படிங்கிறது இருக்கும் ஸோ ஒரு அசம்பிளி கூட்ட தொடர் நடக்குது ஒரு பார்லிமெண்ட் செஷன் நடக்குது அப்படின்னா பிரசிடென்ட் வில் சம்மன் தி பார்லிமெண்ட் இந்த தேதியில பார்லிமெண்ட் ஆரம்பிக்குது வாங்க அப்படின்னு சொல்றது சம்மனிங் ஸோ அந்த தேதியில பார்லிமெண்ட்ரி செஷன் ஆரம்பிக்கும் ஸ்டேட்ல கவர்னர் சொல்வாரு ஸோ அந்த செஷன் முடிஞ்ச பிறகு பிரசிடென்ட் என்ன பண்ணுவார் அப்படின்னா திஸ் திஸ் செஷன் இஸ் ப்ரோரோக் அப்படின்னு சொல்லிட்டாருனா செஷன் முடிஞ்சிச்சு இந்தியாவில் மூணு செஷன் இருக்கு என்னென்ன செஷன் பட்ஜெட் செஷன் மான்சூன் செஷன் விண்டர் செஷன் இப்போ விண்டர் செஷன் ஆரம்பிக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி மூணு செஷன்ஸ் வந்து நம்ம வச்சுட்டு இருக்கோம் ஸ்டேட் லெவல்லையும் அந்த அந்த ஸ்டேட்க்கு ஏற்ற மாதிரி எதோ ஒரு வச்சிருப்பாங்க ஸோ அந்த செஷன் முடிஞ்ச பண்ணுங்க ப்ரோரோக் பண்ணுவாங்க ஸோ இந்த ப்ரோரோகிங் அப்படிங்கிறது பண்ணும்போது இப்போ வந்து பிஆர்ஓ ஆரோ ஜிவி ப்ரோரோகிங் பண்றப்போ என்ன நடக்குதுன்னா நிறைய வாட்டி வந்து ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் ஒரு ஆக்டை பாஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு ஒன்று கொண்டு வராங்க இப்போ நீங்க வந்து இப்ப வந்து இப்படி ஒரு சொல்றாங்க டிசம்பர் நாலாம் தேதி வந்து நீங்க வந்து லெஜிஸ்லேச்சர் வந்து கூட்டுங்க நாங்க ஒரு அலாவை பாஸ் பண்ண போறோம் அப்படின்ட்டு கவுன்சில் ஆஃப் மினிஸ்டர் கவர்னர் கிட்ட சொல்லுவாங்க எப்படி இது நடக்குது அப்படின்னா கவுன்சில் ஆஃப் மினிஸ்டர் வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து கேலண்டர் முடிவு பண்ணுவாங்க மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் பார்லிமெண்ட்ரி அஃபேர்ஸ் ஆர் ஸ்டேட்ல இருக்கிற அந்த லெஜிஸ்லேட்டிவ் அஃபேர்ஸ் ஓட மினிஸ்டர் வந்து ஷெடியூல முடிவு பண்ணுவார் என்ன நினைக்கு என்னென்ன லா பாஸ் பண்ண போறோம் என்ன ஷெடியூல் ஆஃப் தி லெஜிஸ்லேச்சர் அதை முடிவு பண்ணிட்டு டிசம்பர் நாலாம் தேதி நாம ஆரம்பிக்க போறோம் அப்படிங்கிற டேட்டை பிக்ஸ் பண்ணி அதை வந்து கவர்னர் கிட்ட சொல்லுவாங்க கவர்னர் என்ன சொல்லுவாரு ஹி வில் பி ரிலீசிங் தி அனௌன்ஸ்மெண்ட் என்னதுனா ஐ எம் சம்மனிங் தி எம்எல்ஏஸ் டு அசம்பிள் ஆன் டிசம்பர் ஃபோர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சோ இதுக்கு பேர் தான் சம்மனிங் ஸோ என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னா நிறைய ஸ்டேட் கவர்னர்ஸ் எஸ்பெஷலி திஸ் ஹேப்பன்ட் இன் வெஸ்ட் பெங்கால் அண்ட் ஆல்சோ இன் மகாராஷ்டிரா வெஸ்ட் பெங்கால் மகாராஷ்டிரா என்ன நடக்குது அப்படின்னா இப்படி வந்து ஸ்டேட் கவுன்சில் ஆஃப் மினிஸ்டர் இந்த தேதியில பார்லிமெண்ட் கூட்டுங்க அப்படின்னு சொல்லி கவர்னர் சொன்னா கவர்மெண்ட் வந்து நான் அன்னைக்கு எனக்கு கூட்டணும்னு அவசியமே இல்லை ஐ வில் நாட் ப்ரோரோக் அப்படின்ட்டாங்க ஸோ கான்ஸ்டியூஷன்ல அப்படி ப்ரொவிஷனே இல்லை தே ஷுட் ஆக்ட் ஆன் தி பட் கவர்னர் அப்படி பண்ணலன்னா என்ன பண்ண முடியும் கோர்ட்ல போய் கேஸ் தான் போட முடியும் வேற எந்த ரூட்டும் இல்லை சி ரூல்ஸ் ஒன்று இருக்கு அப்படின்னா அதை ஃபாலோ பண்ணணும் ரூல்ஸ் ஃபாலோ பண்ணல அப்படின்னா என்ன பண்ண முடியும் ரூல்ஸ்ல இருக்க லூ போல பயன்படுத்திட்டு ஃபாலோ பண்ணலன்னா கோர்ட்டுக்கு தான் கேஸ் போக முடியாதா இருக்கு ஸோ கவர்னர்ஸ் என்ன பண்ணாங்க வெஸ்ட் பெங்கால்லையும் மகாராஷ்டிராலையும் தேடி சம்மன் தி அசம்பிளி ஸோ இந்த ரிஸ்க் இருக்குன்னு தெரிஞ்சவனே என்ன பண்ணிட்டாங்க இந்த ப்ரோரோகிங் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா எப்போ நடக்கும்னா கடைசி டே லாஸ்ட் டே ஆஃப் தி பார்லிமெண்ட்ரி செஷன் ஆர் லெஜிஸ்லேட்டிவ் செஷன்ல ஸ்பீக்கர் என்ன சொல்லுவார் திஸ் செஷன் இஸ் இப்போ வந்து ஒரு செஷன் வந்து ஒரு செவன் டேஸ் நடக்குதுன்னு வைங்க மண்டே அன்னைக்கு நடக்குது மண்டே ஈவினிங் என்ன சொல்லுவாங்க திஸ் செஷன் இஸ் அட்ஜெண்ட் டில் நெக்ஸ்ட் டே லெவன் ஓ கிளாக் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க திரும்ப டியூஸ்டே நடக்கும் டியூஸ்டே அன்னைக்கு ஈவினிங் என்ன சொல்லுவாங்க திஸ் செஷன் இஸ் அட்ஜெண்ட் டில் நெக்ஸ்ட் டே வெனஸ்டே லெவன்
பண்ணாம என்ன பண்ணிடுறாங்க அதோட தொடர்ச்சியா அடுத்த சிட்டிங்ஸ் அவரே கூப்பிட்டுக்கிறாங்க அவங்களே லா பாஸ் பண்ணிக்கிறாங்க ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு டெக்னிக் வந்து ஸ்பீக்கர் கண்டுபிடிக்கிறாங்க ஸோ அதாவது சட்டம் அப்படிங்கிறது வந்து ரேஷனல் பீப்புள்காக எழுதப்பட்டது ஸோ இப்படி நடக்குது ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன நடக்குது அப்படின்னா திஸ் இஸ் ஒன் திங் பஞ்சாப்ல என்ன நடக்குது இதே தான் நடக்குது ஸோ அவர் வந்து அப்படி பண்றாரு அப்படிங்கிறனால இவங்க இப்படி பண்ணி அடுத்த செஷனை கூப்பிட்டு ஒரு பில்ல பாஸ் பண்ணோம்னா அவர் அவர் கவர்னர் என்ன சொல்றாரு என்கிட்ட கேட்காம நீங்க செஷன் நடத்திட்டீங்க without me summoning that session itself is illegal abdin solli da bill la vandu hold pandraru punjab cm odane court la case pot enna solraru we didn't uh, sign in the session it is not prorogued it is still the same session continuing so legally correct abdin solli da and case pogudu in the case supreme court la pombodu tamil nadu ay enga 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 al ipdi da iruka sign poda matra naan in the case la vandu or litigant ah sendukena abdin te nama tamil nadu state government podu anga rendu pinarai vararu ye enga arif mohammed khan ipdi da irukkaru பினராய் விஜயன் வந்து எங்க ஸ்டேட் இப்படிதான் இருக்கு அவரு வந்து இந்த கேஸ்ல சேர்ந்துக்கிறாரு அங்க இந்த மாதிரி வந்து வேற எந்தெந்த ஸ்டேட்ல எல்லாம் ஆப்போசிஷன் ரூல் ஸ்டேட்ஸ் எல்லா ஸ்டேட் மினிஸ்டரும் இந்த கேஸ்ல ஜாயின் பண்ணிட்டு இது ஒரு கான்ஸ்டியூஷன் கேஸா கான்ஸ்டியூஷன் கேஸா மாறல ஒரு கேஸா மாறிடுச்சு கேஸா மாறி பெரிய கேஸா எல்லா ஸ்டேட்டும் வந்து இன்வால்வ் ஆன பிறகு எல்லா ஸ்டேட்டும் அவங்களுடைய குறை நிறைகள் எல்லாம் சுப்ரீம் கோர்ட்டுக்கு சொல்லிட்டாங்க ஸோ சுப்ரீம் கோர்ட் கேவ் ஜட்மெண்ட் தட் கவர்னர் இஸ் நாட் ஹேவிங் டிஸ்கிரிஷனரி பவர் ஒரு பில் கவர்னர் கிட்ட போகுது அப்படின்னா கவர்னர் ஷுட் கிவ் அசன்ட் ஓன்லி ஆப்டர் ஆக்டிங் ஆன் தி அட்வைஸ் ஆஃப் கவுன்சில் ஆஃப் மினிஸ்டர் அட் அட்வைஸ் ஆஃப் மினிஸ்டர் ஸோ கவர்னருக்கும் பிரசிடென்ட்கும் அப்படிங்கிறது வந்து டிஸ்கிரிஷன் வந்து இட் இஸ் லிமிடெட் தி ஆர் நாட் ஹேவிங் அன்லிமிடெட் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் டெசிஷன் ஷுட் பி டேக்கன் பை கவர்னர் இல்லை டெசிஷன் ஷுட் பி டேக்கன் பை பிரசிடென்ட் அப்படின்னு இருக்குன்னா இட் மீன்ஸ் கவர்னர் ஷுட் ஆக்ட் ஆன் தி ஐட் அண்ட் அட்வைஸ் ஆஃப் கவுன்சில் ஆஃப் மினிஸ்டர் அடட் பை பிரைம் மினிஸ்டர் ஆர் கவுன்சில் ஆஃப் மினிஸ்டர் அடட் பை சீஃப் மினிஸ்டர் இதுதான் இருக்கு எப்போ போலாம் வந்து கவர்னர் டிஸ்கிரிஷன் இருக்கு அப்படிங்கிறத ஸ்பெசிபிக்கா மென்ஷன் பண்ணிருக்காங்க வென் நோ பார்ட்டி இஸ் ஹேவிங் மெஜாரிட்டி வென் அ பார்ட்டி லூசஸ் தி மெஜாரிட்டி இன் லோக்சபா ஆர் அசம்பி ஆர் வென் த சீஃப் மினிஸ்டர் இஸ் டெட் ஆர் வென் த பிரைம் மினிஸ்டர் இஸ் டெட் தென் பிரசிடென்ட் ஆர் சீஃப் மினிஸ்டர் இஸ் ஹேவிங் தி பவர் இப்போ வந்து இந்திரா காந்தி வந்து இறந்து போனப்போ பிரசிடென்டா கூப்பிட்டு ராஜீவ் காந்தியை பிரசிடென்ட் பிரைம் மினிஸ்டரா பண்ணாரு ஹி டின் ஆஸ்க் ஃபார் எனி திங் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு சில டிஸ்கிரிஷன்ஸ் வந்து இட் இஸ் கிவன் இன் தி கான்ஸ்டியூஷன் ஸோ இது வந்து கான்ஸ்டியூஷனல் டிஸ்கிரிஷன் கவர்னருக்கு ஒரு சில சுச்சுவேஷன் டிஸ்கிரிஷன் கொடுத்துருக்காங்க என்ன சுச்சுவேஷன் டிஸ்கிரிஷன்னா எப்போ வந்து ஸ்டேட்ல வந்து கான்ஸ்டியூஷன் மிஷினரி வந்து போயிருக்கு ஆர்டிகல் த்ரீ பிப்டி ஃபைவ் அண்ட் த்ரீ பிப்டி சிக்ஸ் என்ன சொல்லும் அப்படின்னா பிரசிடண்ட் ரோல் ஸ்டேட்ல வந்து கான்ஸ்டியூஷன் மிஷினரி சரியில்லை லான் ஆர்டர் சரியில்லை இந்த ஸ்டேட்டோட கவர்மெண்ட் வந்து நாட் ஃபாலோங் கான்ஸ்டியூஷன் அப்படின்னா தேர் இஸ் அ பிரேக் டவுன் ஆஃப் கான்ஸ்டியூஷன் மிஷினரி அப்படிங்கிற அந்த ரெக்கமெண்டேஷன் கொடுத்து பிரசிடென்ட் ரூலை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணலாம் ஸோ இந்த மாதிரி எப்போ பிரசிடென்ட் ரூலை கொண்டு வரலாம் அப்படிங்கிற ரெக்கமெண்டேஷன் கொடுக்கறது அப்புறமா வந்து ஒரு பில்ல வந்து பிரசிடென்ட் ரெக்கமெண்ட் பண்றது இந்த மாதிரியான ஏரியாஸ்ல கவர்னர் இஸ் ஹேவிங் டிஸ்கிரிஷன் அப்புறம் ஒரு சில ஸ்பெஷல் கேட்டகரி ஸ்டேட்ஸ்க்கும் கவர்னருக்கு டிஸ்கிரிஷன் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ எதுலலாம் டிஸ்கிரிஷன் இருக்கு அப்படிங்கிறது கான்ஸ்டியூஷன்ல இருக்கு எங்கெங்கெல்லாம் ஐட் அண்ட் அட்வைஸ் ஆஃப் கவுன்சில் ஆஃப் மினிஸ்டர் இருக்குங்கிறது கான்ஸ்டியூஷன்ல இருக்கு ஸோ திஸ் இஸ் வாட் இஸ் தேர் இந்த கான்ஸ்டியூஷன் ஸோ சுப்ரீம் கோர்ட் ஜட்மெண்ட்ல என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா சிம்பிளா இதான் சொன்னாங்க ஆர்டிகல் டூ ஹண்ட்ரட்ல என்ன சொல்றாங்க வென் எவர் அ பில் இஸ் கம்மிங் ஃப்ரம் ஸ்டேட் லெஜிஸ்லேச்சர் ஸ்டேட் லெஜிஸ்லேச்சர்ல இருந்து ஒரு பில் வந்து கவர்னர் கிட்ட வருது அப்படின்னா கவர்னருக்கு நாலு ஆப்ஷன் தான் இருக்கு இதர் கவர்னர் ஷுட் கிவ் அசன்ட் ஓகே அப்படின்னு கையெழுத்து போடலாம் அப்படி இல்லை அப்படின்னா வித்ஹோல்ட் பண்ணலாம் வித்ஹோல்ட் தி அசன்ஸ் அசன்ட் கொடுக்காம வித்ஹோல்ட் பண்ணி அந்த பில்ல வந்து ரிஜெக்ட் பண்ணிடலாம் ஸோ ரெண்டாவது வந்து ரிஜெக்ஷனுங்கிற டோட்டல் ஆப்ஷன் இருக்கு மூணாவது வந்து ரிட்டர்ன் பேக் நாலாவது வந்து கிவ் இட் டு தி பிரசிடென்ட் அப்படிங்கிற இந்த நாலு ஆப்ஷன் தான் இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க கான்ஸ்டியூஷன்ல என்ன பிரச்சனை இருக்கு அப்படின்னா அது எடின் மென்ஷன் தி டைம் டைமுங்கிறது மென்ஷன் பண்ணாம போயிட்டாங்க So, the time is mentioned in the date. In the date, it is being mentioned in the American Constitution. It is being mentioned in the 14 days. Whenever a bill is going to the President, the President should act within 14 days. That is why the Constitution is mentioned in the Constitution. That is why it is clear. But what is the idea? The President should give assent or the Governor should give assent. They didn't mention the time. The time is mentioned in the time. They are indiscriminately not acting on the bill. This is the idea. They are indiscriminately not acting on the bill. So, the state government is going to delay the state government. They are going to delay the state government. They are going to delay the Supreme Court. They are going to delay the Supreme Court. They are going to delay the Supreme
எப்ப பிரசிடென்ட் ரிசர்வ் பண்ணலாம் அப்படிங்கறது டிஸ்கிரிப்ஷன் இருக்கு சோ அதை வந்து அவர் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் கிட்ட கேட்டு நடந்துப்பாரு சோ இந்த மூணு தான் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன் இருக்கு இப்போ வித் ஹோல்டிங் தி அசண்ட் அப்படிங்கிறது வந்து எப்போ அரே ஆரிஜின் ஆகுது அப்படின்னா வென் திஸ் கவுன்சில் ஆஃப் மினிஸ்டர் இஸ் லூசிங் மெஜாரிட்டி இந்த கவுன்சில் ஆஃப் மினிஸ்டருக்கு பார்லிமெண்ட்ல மெஜாரிட்டி இல்லை அப்படின்னா அப்போ வந்து வித் ஹோல்டிங்க்கு அவங்க வந்து என்ன பண்ணலாம் டிஸ்கிரிப்ஷன் எடுக்கலாம் இந்த கவுன்சில் ஆஃப் மினிஸ்டருக்கு மெஜாரிட்டி இல்லை அப்படின்னா அப்போ வந்து ரிட்டர்ன் பண்ணலாம் லெஜிஸ்லேச்சருக்கு ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கு ஸோ இந்த மாதிரி வந்து கவுன்சில் ஆஃப் மினிஸ்டருக்கு மெஜாரிட்டி இல்லாத போது தான் இது ரெண்டுத்தையும் ஆஃப் பண்ண முடியும் இல்லைன்னா என்ன பண்ணலாம் அசன் கொடுக்கணும் இல்லைன்னா பிரசிடென்ட் கிட்ட கொடுக்கலாம் ரெண்டு ஆப்ஷன் தான் இருக்கு அப்படிங்கிறது சொல்றாங்க ஸோ ஆஸ் சிம்பிள் ஆஸ் தட் ஸோ ஆல்வேஸ் ஆக்ட் ஆன் தி அட்வைஸ் அப்படின்னு சிம்பிளா சொல்லி முடிச்சுட்டாங்க So, Samshir Singh case, 1974, already done. Governor does not exceed discretionary powers while will throwing the assent to bill or returning the bill to the state legislature. Already, 74, already done. 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 Already Governor should act only on the advice of Council of Minister. It is given in the Constitution. Okay. Now, if you want to withhold the Council of Minister, you want to withhold the Bill. Because you know, the state legislature is the majority of the state legislature. You want to withhold the Bill. You want to withhold the Bill. You want to withhold the Bill. When they are going to give the advice. You want to withhold the Bill. When a private member bill is being passed. Private member bill is being passed. What is private member bill? Private member bill is being passed. What is private member bill? Private member bill is being passed. Those persons who are not in the ruling party. இப்போ வந்து ரூலிங் பார்ட்டில இல்லாம அதர் பார்ட்டி மெம்பரோ இல்லைன்னா மினிஸ்டரா இல்லாம அதர் மெம்பர்ஸோ கொண்டு வர பில் தான் பிரைவேட் மெம்பர் பில் பட் அதர் மெம்பர்ஸ் ஒரு பில் கொண்டு வராங்க அது கவர்மெண்ட் பிடிக்கலன்னா அந்த பில் பாஸ் ஆயிருக்காது ஸோ தட் இஸ் லாஜிக் இயர் ஸோ அப்படி பார்த்தா வித் ஹோல்டிங் அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு ப்ரொவிஷனே வந்து நம்ம ஒரு சுச்சுவேஷனே இல்லை வேற எப்ப கேஸ்ல வந்து வித் ஹோல்டிங் நடக்கும் அப்படின்னா இப்போ வந்து ஒரு கவர்மெண்ட் இருக்கு அந்த கவர்மெண்ட் கீழே இருந்து ஸ்டேட் லெஜிஸ்லேச்சர் வந்து பில் பாஸ் பண்ணிட்டாங்க அப்படி பாஸ் ஆகி இந்த பில் கவர்னர் டேபிள்ல வரும்போது இந்த கவர்மெண்டோட ஆட்சி கவர்ந்துச்சு வேற ஒரு கவர்மெண்ட் வராங்க ஸோ வேற ஒரு கவர்மெண்ட் வரும்போது போன கவர்மெண்ட் கொடுத்த பில் பெண்டிங்லேயே இருந்துச்சுன்னா அந்த பில்ல வந்து அவங்க என்ன பண்ணலாம் தே கேன் வித் ஹோல் தி அசன்ட் ஆர் தே கேன் ரிட்டர்ன் பேக் அப்படிங்கிற அந்த ப்ரொவிஷன் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அதே கவர்மெண்ட் இருந்தால் அது யூஸ் பண்ண போறது இல்லை பிரைவேட் மெம்பர் பில் பாஸ் பண்ணியிருந்தாலே அந்த பர்டிகுலர் கவர்மெண்டோட அப்ரூவல் இருந்தால் பாஸ் பண்ணிக்கிட்டு மெஜாரிட்டி ஸோ அப்படி இருக்கும்போது வித் ஹோல்டிங் அப்படிங்கிறதுக்கான சுச்சுவேஷனே வராது அப்படிங்கிறது தான் ரியாலிட்டி ஸோ தே கேன் வித் ஹோல்டி எனி பில் புரிஞ்சா பால்ட்டி அட்டன் பண்ணாலும் யாராவது இங்கே உட்காந்துருக்கீங்க இனிமேல் கிளாஸ் வர போகுது அப்படின்னா கிளாஸ் வரதுக்கு போங்க புரிஞ்சிடும் ரொம்ப டீப்பா பாலிட்டிக்கல போக வேணான்னு பாக்குறேன் எப்போ வந்து ரிட்டர்ன் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற பில் அப்படின்னா இட் இஸ் ஆல்சோ பேஸ்ட் ஆன் தி அட்வைஸ் ஆஃப் கவுன்சில் ஆஃப் மினிஸ்டர் தான் ஸோ இவங்க வந்து வாங்கின பில்ல வந்து ரிட்டர்ன் பண்ணுங்கன்னு இவங்க அட்வைஸ் கொடுத்தா தான் ரிட்டர்ன் பண்ண முடியும் அப்படி ரிட்டர்ன் ஆன பில்ல வந்து திரும்ப ஸ்டேட் லெஜிஸ்லேச்சர் பாஸ் பண்ணி அனுப்பிட்டாங்க அப்படின்னா கவர்னர் வந்து கொடுத்தா அதுக்கு பேட்டா வந்து சஸ்பென்சி வீட்டோம் சஸ்பென்சி வீட்டோம்னா என்ன அப்படின்னா ஒரு பில் வருது அப்போ கவர்னர் வந்து அந்த பில்ல வந்து ரிட்டர்ன் பண்றாரு அப்படின்னா ரெண்டாவது முறை திரும்ப அந்த பில்ல பாஸ் பண்ணி அமைச்சிட்டாலே அப்ரூவல் கொடுக்கணும் ஸோ ரெண்டாவது வாட்டி ரிட்டர்ன் பண்ண முடியாது ஸோ இப்போ வந்து தமிழ்நாட்டில் இப்போ தான் நடந்திருக்கு ஒரு பில்லு கவர்னர் கிட்ட போச்சு கவர்னர் அசன் கொடுக்காம ரிட்டர்ன் பண்ணிட்டாரு திரும்ப வந்து போன வாரம் வந்து ஒரு செஷனை கூட்டி திரும்ப அந்த பில் அனுப்பியிருக்காங்க நோ கவர்னர் ஹாஸ் டு கிவ் அசன் அதான் வந்து கான்ஸ்டியூஷன் சொல்லுது ஸோ அதுதான் இப்போ என்ன பண்றாங்கிறது பார்ப்போம் ஸோ சஸ்பென்சி வீட்டோ தான் அதுல இருக்கு நாலாவது கண்டிஷன் ரெக்கமெண்டேட் டு தி பிரசிடென்ட் எப்போ போலாம் பிரசிடென்ட் கிட்ட ரெக்கமெண்ட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது கிரைட்டீரியா இருக்கு அது வந்து கிரைட்டீரியா இல்லாம இல்ல அதுக்கும் கிரைட்டீரியா கொடுத்துருக்காங்க ஃபர்ஸ்ட் கிரைட்டீரியா என்ன அப்படின்னா அது கன்கரண்ட் லிஸ்ட்ல இருக்க ஒரு மேட்டரா இருந்துச்சுன்னா திங் விச் இஸ் பீன் பாஸ்ட் இஸ் பார்ட் ஆஃப் கன்கரண்ட் லிஸ்ட் கன்கரண்ட் லிஸ்ட்ல இருந்தாலே அது பிரசிடென்ட் கன்பணும் இல்ல கன்கரண்ட் லிஸ்ட்ல இருக்கு வேர் போத் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் ஆர் ஹாவிங் பவர் பட் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்ஸ் லா இஸ் அகெயின்ஸ்ட் வாட் எவர் லா பாஸ் பை தி சென்ட்ரல் இப்போ வந்து ஹெல்த் வந்து கன்கரண்ட் லிஸ்ட் சாரி எஜுகேஷன் வந்து கன்கரண்ட் லிஸ்ட்ல இருக்குன்னு
against the larger interest of the country or grave national importance dealing with compulsory acquisition of property under article 31a property acquisition and the land reforms kaga property acquisition pannanga na 31a la vande ne article 31a eduthu paathinga na 5 act irukum indha 5 act la land sealing act adala paathala land reforms la so land reforms implement pandradhukaga edho or act kondu varanga appadina அந்த ஆக்டையும் வந்து தேர்ட்டி ஒன் ஏல கொடுத்துருக்கிற அந்த அஞ்சு ப்ரொவிஷன் இருக்கும் நீங்க அஞ்சு ப்ரொவிஷன் என்னங்க பாருங்க அந்த அஞ்சு ப்ரொவிஷன் ரிலேட்டடான ஒரு பில் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் பாஸ் பண்ணாங்க அது பிரசிடென்ட் அனுப்பலாம் சோ எப்ப போலாம் பிரசிடென்ட் அனுப்பலாம் அப்படிங்கறதும் வந்து தே ஆப் லிஸ்டட் இன் தி கான்ஸ்டியூஷன் சோ இப்ப வந்து உங்களுக்கு வந்து இஷ்யூ புரிஞ்சுச்சா நார்மல் கேஸ்ல பில் அசன் பண்ணலாம் எப்ப போலாம் வித்ஹோல்ட் பண்ண முடியும் வென் இட் இஸ் அ பிரைவேட் மெம்பர்ஸ் பில் தென் அ கவர்மெண்ட் வில் லாஸ்ட் வித் ஹோல்ட் விச் இஸ் நாட் கோயிங் ஹேப்பன் தட் பில் இட்ஸ் வில் நாட் பி பாஸ் நெக்ஸ்ட் வந்து நியூ கவர்மெண்ட் ஃபார்மேஷன் ஓல்ட் கவர்மெண்ட் பாஸ் பண்ண பில்லுக்கு போயிடுச்சு இப்போ நியூ கவர்மெண்ட் வந்துருச்சு அப்படின்னா இப்போ நம்ம ஹேட் ஓபிஎஸ் கவர்மெண்ட் ஓபிஎஸ் சிஎம்மா இருந்தாரு ஓபிஎஸ் ஓட ஆட்சி வந்து போயிட்டு இபிஎஸ் சிஎம் ஆன பிறகு ரெண்டு ஒரே லெஜிஸ்லேச்சர் தான் லெஜிஸ்லேச்சரே கலைஞ்சிச்சுன்னா பில் பில் பி வாய்டு பட் சேம் லெஜிஸ்லேச்சர் தான் இருந்துச்சு ஃபர்ஸ்ட் அம்மா சிஎம்மா இருக்காங்க அப்புறம் ஓபிஎஸ் சிஎம்மா இருக்காரு அப்புறம் இபிஎஸ் சிஎம்மா இருக்காங்க ஸோ ஒரே லெஜிஸ்லேச்சர்ல மூணு சிஎம்மா நம்ம பார்த்தோம்ல ஞாபகம் இருக்கா லெஜிஸ்லேச்சர் அதே இரநூத்தி முப்பத்தி நாலு எம்எல்ஏ தான் பட் சிஎம் மாறுறாங்க ஸோ அப்படி சிஎம் மாறும்போது ஓபிஎஸ் டைம்ல கொண்டு வந்த பில்ல வந்து இபிஎஸ் வந்து தட் பர்சன் கேன் ரெக்கமெண்ட் தான் அந்த பில்ல வந்து திரும்ப அனுப்புங்க இல்ல அம்மா ஆட்சியில கொண்டு வந்த பில்ல வந்து இபிஎஸ் வந்து திரும்ப அனுப்ப சொல்லலாம் அப்படி நடக்காது பட் ஜஸ்ட் செல்லிங் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன் சோ பிரைவேட் மெம்பர் பில் ஆர் நியூ கவர்மெண்ட் ஃபார்மேஷன் இப்போ இன் கேஸ் என்ன ஆயிடுச்சு அந்த அந்த அசம்பிளியே வந்து ரிசால்வ் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா தென் தேர் இஸ் தட் பில் ஆல்சோ வில் பி வாய்ட் ஓகே சோ அப்போ வந்து ரிட்டர்ன் பண்ணிக்கலாம் பேசிக்கலி பேஸ்ட் ஆன் தி அட்வைஸ் ஆஃப் எப்போ ரிட்டர்ன் பண்ணலாம் அப்படின்னா கவுன்சில் ஆஃப் மினிஸ்டர்ஸோட அட்வைஸ்ல தான் அதுவும் பண்ண முடியும் ரீசென்ட்லி தமிழ்நாடுல டிஸ்கிரிஷனை யூஸ் பண்ணி தான் இப்போ அமைச்சிருக்காரு இப்போ வந்து நம்ம ஒரு பில் அனுப்பிச்சோம் பத்து பில் அனுப்பிச்சிருக்காங்க பத்து பில்லுமே வந்து கவர்னர் வந்து கவுன்சில் ஆஃப் மினிஸ்டர் நெவர் கேவ் தி அட்வைஸ் டு ரிட்டர்ன் அவரா ரிட்டர்ன் பண்ணிட்டார் டிஸ்கிரிஷன் யூஸ் பண்ணி தான் ரிட்டர்ன் பண்ணிருக்காரு விச் இஸ் நாட் தேர் இன் கான்ஸ்டியூஷன் அகைன் அப்படி இருக்கும்போது சஸ்பென்சிவ் வீட்டோ தான் சஸ்பென்சிவ் வீட்டோம் திரும்ப லெஜிஸ்லேட்டிவ் அசம்பிளி பில்ல பாஸ் பண்ணாங்கன்னா கவர்மெண்ட் ஷுட் கிவ் தி அசன்ட் இப்போ நான் என்ன எக்ஸ்பெக்ட் பண்றேன் அப்படின்னா இப்போ திரும்ப போயிருக்கலாம் பத்து பில் பத்து பில்லும் பிரசிடென்ட் அமைச்சிருவாங்க திரும்ப அனுப்ப முடியாது திரும்ப அனுப்ப முடியாது அப்ரூவல் கொடுக்கணும் இல்ல பிரசிடென்ட்க்கு தான் அனுப்ப முடியும் இவர் பிரசிடென்ட் அனுப்பி அடுத்த டிலே வந்து வேணா கிரியேட் பண்ணலாம் சோ தட் இஸ் பாசிபிள் சோ புரிஞ்சுச்சா பிலிம்ஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல இதெல்லாம் தான் ஸ்டேட்மெண்டா வரும் சோ அதனால தான் இவ்வளவு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் பிலிம்ஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல கவர்னர்ல இந்த ப்ரொவிஷன்ல போய் பாருங்க சோ கான்ஸ்டியூஷன்ல இருக்க மிகப்பெரிய பிரச்சனை அப்படி என்ன அப்படின்னா தி ஹவ் நாட் மென்ஷன் தி டைம் லிமிட் சோ இத்தனை நாள்குள்ள பண்ணுங்க அப்படிங்கறது சொல்லாதனாலே என்ன ஆயிட்டு இருக்கு நீட் பில்லுக்கு என்ன நடந்துச்சு அப்படின்னா பிரசிடென்ட் கிட்ட அனுப்பவே இல்ல நீட் அபாலிக்கணும் ஆச்சு அபாலிக்கணும் ஒழிக்கணும் அபாலிஷ் பண்ணணும் நீட் அபாலிஷன் பில் அப்படிங்கிற ஒரு பில்ல வந்து அனுப்புனாங்க அப்படின்னா அந்த பில்ல வந்து எதிர் அசைன் கொடுத்துருக்கலாம் இல்ல பிரசிடென்ட் அமைச்சிருக்கலாம் ரெண்டுமே பண்ணாம சும்மா இருந்தாங்க ஓகே சும்மா இருந்ததுனால என்ன ஆயிடுச்சு ஏன்னா டைம் லிமிட் இல்லைங்கிறதா ரொம்ப நாளா சும்மா இருந்தது திரும்ப அதுக்கு பிரசிடென்ட் கிட்ட போயிட்டு சுப்ரீம் கோர்ட் கிட்ட போயிட்டு இவர் அசண்டே கொடுக்க மாட்டார் அப்படின்னு சொன்னோன்னு சுப்ரீம் கோர்ட் வந்து எதிர் பிரசிடென்ட் அனுப்புங்க இல்ல அசன் கொடுங்க அப்படின்னு சொன்னோன்னா அவர் பிரசிடென்ட் அனுப்புறாரு பிரசிடென்ட் என்ன பண்ணுறாரு பில்ல ரிட்டர்ன் பண்ணாரு சோ இதுதான் நீட்டுக்கு நடக்குது உங்களுக்கு புரியுதா இப்ப திரும்ப வந்து இப்ப நம்ம ஒரு ஒரு வாட்டியும் வந்து தமிழ் லெஜிஸ்லேச்சர் ஒரு பில்ல பாஸ் பண்ணும் கான்ஸ்டியூஷன்ல இல்லாத ஒரு பவரை இவங்களே உருவாக்கிக்கிட்டு பில்ல வந்து அசன் கொடுக்காம வச்சுக்கிட்டு இருப்பாங்க திரும்ப இவங்க வந்து சுப்ரீம் கோர்ட் கிட்ட போகணும் புதுசா ஒரு ஆர்டிகல் சேர்க்கறாங்க இப் பிரசிடென்ட் இஸ் நாட் கிவிங் தி அசன் டு பில் கோ டு சுப்ரீம் கோர்ட் அப்படின்னு ஒரு அஞ்சாவது ப்ரொசீஜர் வந்து சேர்த்துக்க வேண்டியதா இருக்கு சோ இதான் அம்பேத்கர் சொல்லுவாரு இந்த கான்ஸ்டியூஷன்ல இருக்க ப்ரொவிஷன் வந்து தப்பு நீங்க சொல்லாதீங்க கான்ஸ்டியூஷன்ல இருக்க ப்ரொவிஷன் வந்து கரெக்டா தான் நாங்க எழுதியிருக்கோம் நீங்க யார தேர்ந்தெடுத்து இதை ஆப்ரேட் பண்ண அனுப்புறீங்களோ அவங்க கிட்ட தான் தப்பு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லுவாரு த பர்சன் ஹூ இஸ் ஆப்ரேட்டிங் ஆர் சிட்டிங் இந்த சேர் வென் தட் பர்சன் இஸ் கமிட்டிங் தி மிஸ்டேக் தென் யூ கே நாட் பேம் தி கான்ஸ்டியூஷன் சோ இஃப் யூ வாண்ட் திஸ் கான்ஸ்டியூஷன் டு ஃபங்க்ஷன் வெல
ஸோ பிரசிடென்ட்டுக்கு வந்து டென் இயர் இருக்கு அஞ்சு வருஷம் டென் இயர் இருக்கு அப்பாயின்மெண்ட்டுக்கு வந்து ரூல்ஸ் கொடுத்தாச்சு ரிமூவலுக்கும் வந்து ரூல்ஸ் கொடுத்தாச்சு பட் கவர்னர் அப்படிங்கிறவங்க அப்படி இல்லை சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டால் அப்பாயிண்ட் பண்ணப்பட்ட ஒரு பர்சன் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டால் அப்பாயிண்ட் பண்ணப்பட்ட ஒரு பர்சன் வந்து ஒரு எலக்டட் பாடியோடைய டெசிஷனை வந்து கவுண்டரா நடந்துக்கிறாங்க ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்லி அது வேற கவர்மெண்ட் இது வேற கவர்மெண்ட் இருக்கு அப்படின்னா வேணுண்டே பொலிட்டிக்கல் வெண்டட்டானாலதான் ஆல் தி டெசிஷன்ஸ் ஆர் பிங் டேக்கன் ஸோ இந்த ஒரு இஷ்யூ வந்து இங்க வந்து ரைஸ் ஆகுது அப்படி இருக்கிறதுனாலதான் என்ன சொல்றாங்க கவர்னர் அப்படிங்கிற அந்த கொஸ்டினே வேணாம் அப்படிங்கிற ரெக்கமெண்டேஷன் தமிழ்நாட்டில் வந்து சிக்ஸ்டீஸ்ல இருந்தே இருக்கு அண்ணாவே அதை ஆரம்பிச்சுட்டாங்க அதுக்கப்புறமா வந்து அனந்தபூர் சாஹிப் ரெசல்யூஷன்ல பஞ்சாப்ல சொல்லியிருப்பாங்க அதே மாதிரி வந்து வெஸ்ட் பெங்கால்லயும் வந்து சொல்லியிருப்பாங்க கவர்னரே வேணாம் அப்படிங்கிற இந்த கவர்னர் வேணாம் அப்படிங்கிற இந்த மூமெண்ட் வந்து இப்ப தெலுங்கானாவும் ஆரம்பிச்சிருக்காங்க எங்களுக்கும் கவர்னர் வேணாம் அப்படின்னு ஒரு நார்மினல் நாமினல் ஹெட் இன்னொன்னு வந்து ஆக்சுவல் ஹெட் அப்படிங்கிற அந்த விஷயம் வந்து டிஃபாக்டோ அண்ட் டிஜோர் ஹெட் அப்படிங்கிற அந்த ப்ரொவிஷன் தேவைப்படுது ஸோ அது இப்படி ஒரு தே கான்ஸ்டியூஷன் சரியா இருக்கா அப்படின்னு மேற்பார்வை பார்க்கறதுக்கு ஒரு ஆள் இருக்கிறதுனால வி நீட் திஸ் பொசிஷன் அப்படிங்கிற அந்த விஷயம் வருது தட் பர்சன் இஸ் அப்பாயிண்டி ஆஃப் சென்டர் அப்படிங்கிறது ஏன் இருக்கு அப்படின்னா டு கிரியேட் யூனிட்டி அண்ட் இன்டெகிரிட்டி ஆஃப் தி நேஷன் இன் கிரிட்டிக்கல் டைம்ஸ் சம்டைம்ஸ் வந்து ஸ்டேட் வந்து ரீஜனலிசம்னாலேயோ வேற ஏதோ ஒரு பொலிட்டிக்கல் மோட்டிவேஷன்னாலேயோ கான்ஸ்டியூஷன் புறம்பாவோ கான்ஸ்டியூஷனுக்கு அகேன்ஸ்டாவோ ஏதாவது ஒரு பில்லையோ ஆக்டிவோ பாஸ் பண்ணாங்கன்னா அந்த மாதிரியான டைம்ல வந்து என்டையர் இந்தியாவே நம்ம யூனிஃபை பண்ணணும் அப்படின்னா சென்ட்ரல் கிட்ட ஒரு கண்ட்ரோல் இருக்கணும் ஸோ யூனிட்டி அண்ட் இன்டெகிரிட்டி ஆஃப் நேஷனை வந்து என்ஷோர் பண்றதுக்காக தான் சென்டரோட அப்பாயிண்டே நம்ம கவர்னரா வச்சிருக்கோம் ஸோ கவர்னர் அபாலிஷ் பண்ணணும் கவர்னர்லாம் அபாலிஷ் பண்ணவே தேவையில்ல கவர்னர் அப்படியே இருக்கலாம் அவர் சென்ட்ரல் கவர்மெண்டோட அப்பாயிண்டியா கூட இருக்கலாம் பட் அவங்க கான்ஸ்டியூஷனை சார்ந்து நடந்துகிட்டாலே போதும் அவ்வளோதான் ஒரே ஒரு ரிக்வயர்மெண்ட் வேற எதுவும் தேவையில்ல However, federalism is a basic structure of the constitution and governor's office should not undermine the power of the elected government of the states. So, that's what I'm going to say. So, what is the way forward? The Kunshi Commission and the Sarkaria Commission are recommendations. The two commissions are recommendations in Lakshmi Kandla. You can see the commission's recommendations. So, what are the two names of the commission? Fix the time limit. What are the commission's recommendations? Sarkaria Commission is saying that the president should act on a bill by six months. In the Kunshi Commission, the state governor is the state. கவர்னர் ஷுட் டேக் டெசிஷன் வித்தின் சிக்ஸ் மந்த்ஸ் சிக்ஸ் மந்த்ஸ்க்கு மேலே டிலே பண்ண முடியாது மேக்ஸிமம் சிக்ஸ் மந்த்ஸ் குள்ள டெசிஷன் எடுக்கணும் அந்த சிக்ஸ் மந்த்ஸ் அப்படிங்கிறது கான்ஸ்டியூஷன்ல ஆட் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க சிக்ஸ் மந்த்ஸ் கூட தேவை இல்லை எதுக்கு சிக்ஸ் மந்த்ஸ் அந்த காலத்துல லெட்டர் அனுப்பி போஸ்ட் அனுப்பி ட்ரங்க் காலில் பேசுறதுக்கு சிக்ஸ் மந்த்ஸ் தேவைப்பட்டிருக்குமோ என்னவோ இப்போ இருக்க டெக்னாலஜி எதுக்கு சிக்ஸ் மந்த்ஸ் நம்ம ஒன் மந்த்னு கூட அதை கொண்டு வரலாம் ஒரு மாசமே பெரிய மாசம் தான் ஏன்னா அதுக்குள்ள கம்யூனிகேஷன் இஸ் ஈஸிலி அச்சீவ் ஸோ வித்தின் ஒன் மந்த் வந்து டெசிஷன் ஷுட் பி டேக்கன் அப்படின்னு கொண்டு வரலாம் சீஃப் மினிஸ்டர் ஷுட் பி கன்சல்டட் பிஃபோர் தி அப்பாயின்மெண்ட் ஆஃப் கவர்னர்ஸ் Any governor, whenever appointed, central government should consult the chief minister and then the governor should be appointed. Because an elected government has a decision to counter a position in a position. Automatically, the elected government has a recommendation to consult. So, you can consult both of them. That's what it is. So, what is the ruling party of the central government? That's the ruling party of the ruling party states. That's the ruling party of the opposition party states. That's the ruling party of the state. That's simple. ஸோ இது வந்து நீங்க வந்து இந்த கவர்னர் வச்சு பிரச்சனை நடக்கிறது டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீன்ல இருந்து நடக்கிற ஒரு விஷயம் இல்லை அதையும் நீங்க புரிஞ்சுக்கணும் இது வந்து நைன்டீன் பிப்டில இருந்தே நடக்கிற ஒரு விஷயம் தான் நைன்டீன் பிப்டில இருந்தே கவர்னர் அப்படிங்கிற அந்த கொஸ்டின் வந்து இப்படிதான் ஆயிட்டு இருக்கு பிப்டில இருந்து சிக்ஸ்டி செவன் வரைக்கும் அது ஒரு பிரச்சனையா தெரியல ஏன்னா பிப்டில இருந்து சிக்ஸ்டி செவன் வந்து சிங்கிள் பார்ட்டி ரூல் காங்கிரஸ் காங்கிரஸ் இருந்தனால தெரியல நைன்டீன் சிக்ஸ்டி செவன்ல இங்க டிஎம்கே வருது அப்புறம் அங்க கம்யூனிஸ்ட் வருது அப்புறம் அங்க அகாலிதல் வருது பஞ்சாப்ல பெங்கால்லயும் கம்யூனிசம் வருது ஸோ இந்த மாதிரி ஆப்போசிஷன் ரூல்டு ஸ்டேட்ஸ் வந்த பிறகுதான் கவர்னர் அப்படிங்கிற இந்த கொஸ்டின் வச்சு பொலிட்டிசேஷனே ஆரம்பிக்குது ஸோ நைன்டீன் செவன்டீஸ்ல இருந்தே திஸ் கவர்னர் ஆஃபீஸ் இஸ் பீங் மிஸ்யூஸ்ட் த்ரூ அவுட் இந்தியா இட் இஸ் நாட் அ நியூ ஃபினாமினன் இட் இஸ் ஹாஸ் ஹேப்பனிங் நவு கவர்னர் டூயிங் திஸ் இஸ் ஹேப்பனிங் சின்ஸ் நைன்டீன் செவன்டீஸ் நைன்டீன் செவன்டீஸ்ல இருந்தே நடக்கிற ஒரு விஷயம் தான் சரியா ஸோ கவர்னர் மே பி ரிமூவ்ட் பை அன் இம்பீச்மெண்ட் ஸோ எப்படி வந்து பிரசிடென்ட் ரிமூவ் பண்ற பவர் வந்து பார்லிமெண்ட் கிட்ட இருக்கோ அதே மாதிரி கவர்மெண்ட் ரிமூவ் பண்ற பவர் கவர்னர் ரிமூவ் பண்ற பவர் ஸ்டேட் லெஜிஸ்லேச்சர் கொடுக்கலாம் அப்படிங்கிறது சொல்றாங்க இப்போ ஆட்டோமேட்டிக்லி கவர்னர் ரிமூவ் பண்ற பவர் ஸ்டேட் லெஜ
கவர்னர் வந்து should not be a politically motivated person neutral person ah irukano and the state ku vanda detached figure ah irukano adhe mari or eminent person ah irukano nama modal rendu da follow pandrom we are having this indirect rule that governor should not be appointed from the same state or ella urliyum governor vanda other state la nda potukittirukom adha follow pannikittirukom avanga vanda eminent figure ah vanda irukanga ama eminent figure ku da andha idu kadaikum random person ku la kadaikadu so adhiyum nama follow pandrom eminent na mukkiyamaana or person but avoiding politics இப்போ கவர்னர் பதவி அப்படிங்கிறது எதுவாக யூஸ் பண்ணும் மோஸ்ட் ஆஃப் தி டைம்ல கவர்னர் பதவி அப்படிங்கிறது என்னன்னா ஒரு பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டியில ஒரு வயசுக்கு அப்புறம் ரிட்டையர்மெண்ட் போஸ்டிங்கா அதை கொடுக்குறாங்க ரிட்டையர்மெண்ட் போஸ்டிங்னா ஒரு வயசுக்கு அப்புறம் கொடுக்குறாங்க அந்த மாதிரி இருக்கிறதுனால என்ன ஆயிடுது ஆல்ரெடி ஒரு பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டில இருந்து பாலிடிக்ஸ்ல ஈடுபட்ட ஒரு ஆளா இருக்கும்போது ஆட்டோமேட்டிக்லி அவங்க ஒரு பார்ட்டி சார்ந்து நடக்கிற மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன் வந்துருது இப்போ லைக் வாஸ் அன் அப்பாயின்மெண்ட் ஆஃப் ரங்கராஜன் சி ரங்கராஜன் ஹூ வாஸ் ஃபார்மர் ஆர்பிஐ கவர்னர் தட் பர்சன் வாஸ் நாட் அ பொலிட்டிஷியன் தட் பர்சன் வாஸ் அப்பாயிண்ட் ஆஸ் கவர்னர் வி ஹேட் ராஜேந்திரன் ஐஏஎஸ் Mr. Rajendra Nayas was appointed as governor to Odisha. So, you can see that political parties are not the people. Independent people are not the people. Like Abdul Kalam was appointed as a president of India. That person was not a political person or political parties are not the people. So, in the case of individuals, like K.R. Narayanan was a foreign service officer. So, in the case of people, we have appointed as presidents or governors. So, that thing can be followed rather than putting people of a particular political party. Clear? ஸோ இதான் வந்து கவர்னரோட கேஸ் ஸோ ஆர்டிகல் டூ ஹண்ட்ரட் பாருங்க இதுதான் ரொம்ப முக்கியம் எப்போ வித் ஹோல்டிங் பண்ணலாம் எப்போ ரிட்டர்ன் பண்ணலாம் எப்போ பிரசிடென்ட்க்கு அனுப்பலாம் அப்படிங்கிற இந்த ப்ரொவிஷனை வச்சு தான் ஃபிலிம்ஸ் கொஸ்டின்ஸ் கேன் கம் அண்ட் இதெல்லாம் மெயின்ஸுக்கு அண்ட் உங்களோட மெயின்ஸ் ப்ரிப்பரேஷன் வந்து பாலிட்டியில் ஆரம்பிக்க படிக்க ஆரம்பிச்சிங்கனால நீங்கள் முக்கியமாக எடுக்க வேண்டிய நோட்ஸ் வந்து இது ரெண்டும் தான் அப்புறம் வந்து நேஷனல் கமிட்டி ஆன் ஒர்க்கிங் ஆஃப் கான்ஸ்டியூஷன் அப்படின்னு மூணாவது இன்னொரு கமிட்டி இருக்கும் அந்த கமிட்டியோட ரெக்கமெண்டேஷன்ஸ் இருக்கும் ஸோ புன்சி கமிஷன் சர்க்காரிய கமிஷன் நேஷனல் கமிட்டி ஃபார் ரிவ்யூவிங் தி ஒர்க்கிங் ஆஃப் தி கான்ஸ்டியூஷன் அப்படின்னு மூணு கமிட்டி வெங்கடாச்சல் இல்லையா கமிட்டி இந்த மூணு கமிட்டியோட ரெக்கமெண்டேஷன்ஸையுமே வந்து நோட்ஸ் எடுக்கணும் எப்படின்னா ஒரு ஒரு இஷ்யூக்கு என்னென்ன ரெக்கமெண்டேஷன் கொடுத்துருக்காங்க எப்பப்பெல்லாம் பிரசிடென்ட் ரூல் போடலாம் அப்படிங்கிற ரெக்கமெண்டேஷன் இருக்கும் எப்பப்பெல்லாம் கவர்னர் கவர்னருக்கு என்னென்ன பண்ணலாங்கிற ரெக்கமெண்டேஷன் இருக்கு ஆல் இண்டியா சிவில் சர்வீஸ் சர்வீசஸ் என்ன பண்ணலாம்னு இருக்கு சென்ட்ரல் ஸ்டேட் ரிலேஷன்ஸ்ல ஃபினான்ஷியல் ரிலேஷன்ஸ்க்கு ரெக்கமெண்டேஷன்ஸ் இருக்கு ஸோ இது எல்லாத்தையும் நீங்கள் சப் டாபிக்ஸ் பேஸ்டாக பிரிச்சு நீங்கள் நோட்ஸ் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா ஆன்சர் ரைட்டிங்கில் வே ஃபார்வர்டில் எல்லா இடத்துலையும் போட்டுக்கலாம் சரியா ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து மேக்கிங் பப்ளிக் எஜுகேஷன் இன்க்ளூசிவ் பை அமர் பட்நாயக் அமர் ஃபார் ஒடிஷா ஸோ அமர் பட்நாயக் வந்து ஒடிஷா மாடலில் எழுதுனா ரெண்டாவது ஆர்டிகல் ஆல்ரெடி ஒன்று எழுதியிருக்காரு இது ரெண்டாவது எழுதுறாரு டூ வீக்ஸ் பேக் வி சார் ட்ரைபல் டெவலப்மெண்ட் கவுன்சில் ட்ரைபல் கவர் டெவலப்மெண்ட் கவுன்சில் அப்படிங்கிற இந்த மாடலை பயன்படுத்தி ஹவு ஒடிஷா கவர்மெண்ட் இஸ் ப்ரொடெக்டிங் தி ட்ரைபல் பீப்புள்ஸ் கல்ச்சர் ஸோ அதில் என்ன பார்த்துருப்போம் அப்படின்னா ப்ரொடெக்டிங் ட்ரைபல் பீப்புள்ஸ் கல்ச்சர் அட் தி சேம் டைம் ப்ரொவைடிங் தம் டெவலப்மெண்ட் கல்ச்சரையும் ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறோம் அதே மாதிரி அவங்கள வந்து டெவலப்மெண்ட்டையும் வந்து கொடுக்குறோம் அப்படிங்கிற ரெண்டுத்தையுமே பேலன்ஸ் பண்ணுற மாதிரி ஒரு மாடல் தான் வந்து ட்ரைபல் டெவலப்மெண்ட் கவுன்சில் மாடல் தட் ஷுட் பி ரெப்ளிகேட்டட் த்ரூ அவுட் இந்தியா அப்படின்னு நம்ம அனுங்க பார்த்தோம் ஸோ அதை அது வந்து ட்ரைபல் டெவலப்மெண்ட்டுக்கு எங்க வே ஃபார்வர்ட்னாலும் அது எழுதலாம் இல்லைனா வந்து சஜஸ்ட் சொல்யூஷன்ஸ் அப்படின்னு கேட்டால் எழுதலாம் ஸோ வாட் கேன் பி டன் அப்படின்னு கேட்டால் எழுதலாம் ஸோ அதே மாதிரி வந்து ஸ்கூல் எஜுகேஷன் ரிலேட்டடாக தான் இந்த ஆர்டிகல் இந்த வாரம் மண்டே வந்த ஆர்டிகல் ஸோ இந்த வாரம் நம்ம எல்லாமே ஹிண்டூல இருந்தால் எடுக்கிறோம் பெரும்பாலும் அஞ்சுமே ஹிண்டூல வந்து தான் ஸோ ஆல்வேஸ் வி ஆர் ஹேவிங் திஸ் இஷ்யூ எங்க இஷ்யூ இருக்கு அப்படின்னா கவர்மெண்ட் ஸ்கூல்ஸ் ஆர் நாட் ஆஃப் குட் குவாலிட்டி ப்ரைவேட் ஸ்கூல்ஸ் தான் வந்து குட் குவாலிட்டி கொடுக்குறாங்க அதனாலே வந்து மோஸ்ட் ஆஃப் தி பேரண்ட்ஸ் ஆஃப் ப்ரிப்பரிங் ப்ரைவேட் ஸ்கூல் ஓகே அண்ட் அஃபோர்ட் ஈவன் தோஸ் பேரண்ட்ஸ் ஓகே நாட் அஃபோர்ட் அவங்க கடன் வாங்கி அது ப்ரைவேட் ஸ்கூல்ல சேர்க்கணும் அப்படிங்கிறத பாக்குறாங்க ஸோ கடன் அழியா மாறுறாங்க புவர் பீப்புள் தி ஆர் நாட் அட் ஆல் ஹேவிங் சாய்ஸ் தே ஹாவ் டு கோ டு கவர்மெண்ட் ஸ்கூல் இஸ் ஆஃப் நாட் குட் குவாலிட்டி ஸோ குவாலிட்டி ஸ்கூல் கொடுக்கலனா என்ன ஆகும் நம்ம பவர்ட்டி சாப்டர்ல பார்த்தோம் குவாலிட்டி ஸ்கூல் வந்து கொடுக்கல அப்படின்னா வி ஆர் டினைங் தி சாய்ஸ் டு தி புவர் பீப்புள் புவர் பீப்புளுக்கு சாய்ஸ் இல்லைனாலும் அது வந்து இட்ஸ் நாட் டெவலப்மெண்ட் அப்படிங்கிறது பார்த்தோம் ஸோ வி ஹாவ் டு ப்ரொவைட் தம் சாய்ஸஸ் புவர் பீப்புள் தி ஆர் நாட் ஹேவிங் எனி அதர் ஆப்ஷன் அதர் தென் கோய
அங்க இந்த ஸ்கீமை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றாங்க ஏன்னா நிறைய ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் கொண்டு வந்த ஸ்கீம்ஸ் தான் பிற்காலத்துல நேஷனல் வைடா இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிருக்கிறதா மாறி இருக்கு நம்ம நிறைய எக்ஸாம்பிள்ஸ் பாத்திருக்கோம் ஸோ அதோட வரிசையில ஒடிஷா மாடல் வந்து நம்ம ரெப்ளிகேட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி எழுதலாம் ஸோ இதோட மெயின் அப்ஜெக்டிவ் என்ன அப்படின்னா டு ப்ரொவைட் கவர்மெண்ட் ஸ்கூல் வித் குட் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் அஃபோர்டபிலிட்டி அண்ட் குவாலிட்டி ஆன் பார் வித் ப்ரைவேட் ஸ்கூல்ஸ் ப்ரைவேட் ஸ்கூல்ஸ் அண்ட் இன்டர்நேஷனல் ஸ்கூல்ஸ்க்கு என்னென்ன குவாலிட்டி இருக்கோ அந்த குவாலிட்டியை வந்து குவாலிட்டி அதோட இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் அதோட அஃபோர்டபிலிட்டி அது வந்து நம்ம கவர்மெண்ட் ஸ்கூல்லே கொடுக்கணும் அஃபோர்டபிலிட்டினா வித் லெஸ் ஃபீஸ் ஸோ ஃபைட்டினா அது ஃபைட்டி இருக்கும் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் டெக்னாலஜி அதெல்லாம் என்னென்னு பார்ப்போம் மோ ஸ்கூல் அபியான் அண்ட் ஒடிஷா ஆதர்ஷ் வித்யாலயா ஸோ இந்த மாதிரி வந்து தமிழ்நாட்டிலேயும் வந்து கவர்மெண்ட் ஹாஸ் ஸ்டார்டட் அ ஸ்கீம் அது இன்னும் பப்ளிசைஸ் பண்ணல பண்ணுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன் அப்போ மேபி அடுத்த வருஷம் பண்ணலாம் எலெக்ஷன் முன்னாடி ஸோ என்ன அடுத்த டூ இயர்ஸில் இப்போ வந்து அது வந்து ட்ரையல் ரன்ல தான் போயிட்டு இருக்கு ஏன்னா மாடல் ஸ்கூல் ஸ்கீம் அப்படின்னு ஒன்று தான் லான்ச் பண்ணியாச்சு இந்த ஒடிஷா ஆதர்ஷ் வித்யாலயாவில் என்ன பண்ணுறாங்களோ அது தமிழ்நாட்டிலேயும் வந்து தி ஆர் இம்ப்ளிமெண்டிங் மாடல் ஸ்கூல்ஸ் இன் ஆல் தி டிஸ்ட்ரிக்ஸ் அதுவும் ஆரம்பிச்சுட்டாங்க ஸ்கூல் ஆஃப் எக்ஸலன்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு ப்ராஜெக்ட் ஆரம்பிச்சு எல்லா ரீஜன் எல்லா டிஸ்ட்ரிக்ஸ்க்கும் ஒரு அஞ்சஞ்சு ஸ்கூல் ஆஃப் எக்ஸலன்ஸாவது உருவாக்கணும் அந்த ஸ்கூல் ஆஃப் எக்ஸலன்ஸ் வில் பி ஆஃப் ஈக்குவல் அண்ட் குவாலிட்டி ஆஃப் அன் இன்டர்நேஷனல் ஸ்கூல் ஸோ நீங்கள் பார்க்குறீங்களா இந்த இன்டர்நேஷனல் ஸ்கூல் அந்த இன்டர்நேஷனல் ஸ்கூல் அந்த இன்டர்நேஷனல் ஸ்கூலில் என்னென்ன இருக்கோ எல்லாத்தையும் கொண்டு வரும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு ஒரு டிஸ்ட்ரிக்ட் கோடு அப்படின்னு ஆரம்பிச்சு அது டிஸ்ட்ரிக்ட் அஞ்சாக மாற போகிறோம் அது அப்படியே மல்டிப்ளை பண்ணணும் அப்படிங்கிற எய்மில் தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் ஒன்று ஆரம்பிச்சுட்டு இருக்காங்க ஸோ கூடிய சீக்கிரம் அது வந்து பெருசாக பப்ளிசைஸ் பண்ணுவாங்க பட் இன்னும் அதை அனௌன்ஸ் பண்ணல ஒடிஷா ஆதர்ஷ் வித்யாலயா அப்படிங்கிறது வந்து ஒடிஷாவோட மாடல் மோ ஸ்கூல் அபியான் அண்ட் ஃபைட்டி ஸோ ஒடிஷா ஆதர்ஷ் வித்யாலயா அப்படிங்கிறது என்ன ஸோ இதில் என்ன பண்ணுறாங்க ஆதர்ஷ்னா என்ன அப்படின்னா மாடல் ஒடிஷா மாடல் ஸ்கூல் அவ்வளோதான் ஒடிஷா மாடல் ஸ்கூல் அப்படிங்கிறது தான் வந்து ஆதர்ஷ் வித்யாலயா அப்படின்னு சொல்றாங்க ஸோ இதுல என்ன பண்றாங்கன்னா தி ஆர் கிரியேட்டிங் அ மாடல் ஸ்கூல் விச் சுட் பி ரெப்ளிகேட்டட் இன் டு ஆல் தி அதர்ஸ் இட் எய்ம்ஸ் டு பில் தி ரூல் ரூரல் அர்பன் கேப் பை ப்ரொவைடிங் ஆக்சசபிள் குவாலிட்டி அண்ட் அஃபோர்டபிள் இங்கிலீஷ் மீடியம் எஜுகேஷன் ஸோ இங்கிலீஷ் மீடியம் எஜுகேஷன் கொடுக்குறாங்க எல்லா டிஸ்ட்ரிக்ட்லையும் இங்கிலீஷ் மீடியம் எஜுகேஷன் கொடுக்குற ஒரு ஸ்கூல் இருக்கணும் சி நம்ம ஊர்ல இதெல்லாம் ஆல்ரெடி நல்லாவே இருக்கு நீங்க அதை வச்சு யோசிக்காதீங்க இது ஒடிஷா மாடல்ல பாக்கணும் அதனால கன்ஃபியூஸ் ஆகாது ஸோ டு ப்ரொவைட் இங்கிலீஷ் மீடியம் எஜுகேஷன் அப்படிங்கிறதுக்கு இருக்கு ஸோ இங்கிலீஷ் மீடியம் எஜுகேஷன் இஸ் நாட் தட் தட் மச் ஈஸிலி அவைலபிள் இன் நார்த் இந்தியா ஆஸ் இட் இஸ் அவைலபிள் ஹியர் உங்களுக்கு புரியுதா அங்கே இங்கிலீஷ் மீடியம் எஜுகேஷன் அப்படிங்கிறது இட்ஸ் ஸ்டில் அ பிக் திங் விச் இஸ் ஹேப்பனிங் உங்களுக்கு புரியுது மோஸ்ட் ஆஃப் த பீப்புள் ஆர் ஹிந்தி மீடியம் தான் ஸோ அப்படி இருக்கிறதுனால தே ஆர் ப்ரொவைடிங் திஸ் நெக்ஸ்ட் வந்து தே என்ஷோர் ரெப்ரஸன்டேஷன் ஆஃப் ஷெடியூல் கேஸ் ஷெடியூல் ட்ரைப் அண்ட் ஃபீமேல் த்ரூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் த்ரூ ரிசர்வேஷன் ஸோ இந்த ஸ்கூல்ஸில் எல்லாமே தே ஆர் ப்ரொவைடிங் ரிசர்வேஷன்ஸ் ஃபார் அட்மிஷன் ஃபார் எஸ்சி எஸ்டி அண்ட் உமன் ஸோ இதனால் என்ன ஆகுதுன்னா மினிமம் நம்பர் ஆஃப் சீட்ஸ் அவங்களுக்கு தான் அப்படின்னு சொல்றதுனால மேண்டேட்டரி தட் ஷீட் ஷுட் பி ஃபில்டு ஸோ அந்த டார்கெட் கொடுத்துட்டாங்கன்னா அது எப்படி எப்படிலாம் ஃபில் பண்ணுவாங்க அப்படிங்கிறதையும் நான் பார்த்துருக்கேன் வலுக்கட்டாயமாக தயவு செஞ்சு வாங்க ஸ்கூலுக்கு வாங்க டார்கெட் ஃபில் பண்ணணும் டார்கெட் ஃபில் பண்ணணும்னு தொல்லை பண்ணுவாங்க ஸோ அதனாலே வந்து ஐ ஹவ் சீன் மெனி ஸ்கூல்ஸ்ல இது நடக்கிறது எஸ்சி எஸ்டி அண்ட் ஃபீமேல் கேண்டிடேட்ஸ்க்கு ரிசர்வேஷன்ஸ் கொடுத்துருக்கிறதுனால இட் ஹாஸ் இம்ப்ரூவ் தி ஃபீமேல்ஸ் என்ரோல்மெண்ட் ஸோ ஃபீமேல் என்ரோல்மெண்ட் இஸ் ஹாஸ் இஸ் இட் ஹாஸ் இன்க்ரீஸ் த மோர் தென் மேல் இந்த ஆதர் ஸ்கூல்லாம் உமன் என்ரோல்மெண்ட் இஸ் ஹையர் தென் மென் என்ரோல்மெண்டா இருக்கு விச் இஸ் தி ரிவர்ஸ் ட்ரெண்ட் விச் இஸ் நார்மலி சீன் இன் தி கண்ட்ரி உங்களுக்கு புரியுதா ஸோ அந்த அளவுக்கு வந்து இந்த ரிசர்வேஷன் ஹாஸ் ஹெல்ப் தேர்ட்டி ஒன் வல்னரபிள் சில்ட்ரன் ஸோ தே ஆர் ஆல்சோ ஃபோக்கஸிங் ஆன் வல்னரபிள் சில்ட்ரன் வல்னரபிள் சில்ட்ரன் யாரு சைல்ட் அபியூஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ண சில்ட்ரன் டிராஃபிக்கிங் சைல்டு டிராஃபிக்கிங்ல இருந்து ரெஸ்கியூ பண்ணப்பட்ட சில்ட்ரன் சைல்டு டிராஃபிக்கிங்னா குழந்தை கடத்துறது குழந்தை கடத்தி விற்கிறது அதுல இருந்து ரெஸ்கியூ பண்றவங்க சைல்டு லேபர்ல இருந்து ரெஸ்கியூ பண்ணுவாங்க அப்புறமா வந்து சைல்ட் மேரேஜ்ல இருந்து ரெஸ்கியூ பண்ணுவாங்க ஸோ இந்த மாதிரி ரெஸ்கியூ பண்ண கிட்ஸுக்கு அங்கே அட்மிஷன் உண
So the teacher education program is continuously happening and that is a part of national education policy also. National education policy is a continuous teacher education program. Teacher to people ratio is strictly 1 is to 25. Now most of the government school is 1 is to 60, 1 is to 70. Here is 1 is to 25. So 25 kids go to teacher representation. So they have created an online portal called Enterprise Resort Planning System and OAV Sangathan. So this is what they have created a website. What is the model? If you look at the scheme of provisions, you can't answer it. Where do you go? What do you do with the way for school education? How do you do with the way for school education? If you ask a question, you can't answer it. What is the point? What is the model? What is the question? Maybe the Odisha Public Service Commission will come. We will come. What is the point? What is the way for school education? So they are creating an online website to track the academic and non-academic progress of child. So children are academic and non-academic performance is a track for me. You put it in the level or can I get a more grading good to the other guy extra attention. They were not extra attention. Good girl. And the money on the good ground. And enabling them timely strategic interventions. So children or a performance of monitor for you on a great for you on a good timely strategic interventions. Additional care when on additional care on good ground through this portal. ओके इधर वंदे आदर्श विद्यालय लोग नडके दे मोस्ट स्कूल अभी आना स्कूल अडॉप्शन प्रोग्राम अभी इंगर देना अभी ना इट इस अ अलुमनाइ कंट स्कीम अलुमनाइ स्कीम लेना पन रंग अभी ना निंगा वंदे ओडिशा वाले या गवर्नमेंट स्कूल्स ला पढ़ी चे अलुमनाइ आर वंदे दाना पेरी पनान वंदे वन ऑफ़ so, if you study alumni, they are integrating with the school. How do you integrate with the school? First, through sharing of mentorship. If you want to talk about mentorship, you can focus on sports. If you want to talk about sports, you can talk about a sports person. If you want to learn about the government school, you can talk about sports. If you want to talk about sports club, you can talk about sports club. You can talk about sports club. You can talk about sports club. Ashwin or Nadrajan. Ila anda Washington sendiri, orang orang kuda anda school la cricket club orang tu farm bani, orang orang ni coaching kuda, abdin kuda lah. Tamil orang orang ada yang pandai, Ashwin ada macam ni kerja. So it is already happening here. Ashwin is Ashwin orang cricket club dah, anda they are running the Tamil orang government school la cricket club coaching darang. So ada yang model lah, anggini try pandang. Sports coaching ke, anda particular person kuda, orang orang la anda sports coaching kuda kerang. Cultural like dance performance, arts, ini mario anak coaching ke mentorship. So, art is a very good thing to do with the art. So, that is the art that is developed. That is science. Science and innovation is a scientist. That is a mentorship program. So, this is a mentorship program. Second, they are conducting the finance. So, they are donating to donations. So, by asking them to donate to develop the infrastructure. So, infrastructure development, they are also providing the donations. So, most school is the motivate and mobilize the alumni. Connect, collaborate, contribute, create and celebrate. That's what they say. They say that they have to connect with them, collaborate with them, ask them to contribute, create and celebrate. Celebrate the alumni. Connect the schools with the alumni in the various levels to promote alumni mentorship for the students in sports, cultural, innovation and higher education. Higher education is now in the 11th, 10th, 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 now, when the people on the 12th party or student or Panga and the Payan go on the book in the college Ponga and the college Ponga and the course setting in the market in the college will be in the course setting. Oh, you will market running on the international scholarship couple of people in a higher studies USA people on a US and I was with our guy our good on a link when you run so internship on an obina already or industrial intern are fun. I'm going to link when you run the younger school in a cook to the IAS coaching when the person so I'm just telling. So, if you are in coaching, you are a teacher. You are in my school. What do you do with IS coaching? You are in 12 standard kids. So, they will be calling the person and they will be asking them to come and talk. So, you can do it. If you are in your school, you are in IS coaching. You are in government school. You are in voluntary. Our institute and our students have done that. They have gone back to their school and they have done that. So, connect, collaborate, contribute, create and celebrate them. Next one is deeper collaboration between alumni and this is what we are doing, alumni, school authorities and district administration. Three people are doing a committee and that is why they are funding. So students are going to get exposure to NASA or ISRO. They will be taking it. There are more schools, hockey clubs and football for all. There are football clubs and hockey clubs. 
பை காலிங் ஒடிஷா ஒடிஷா இஸ் ஆல்சோ டெவலப்பிங் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஹாக்கி ஹாக்கியில ஸோ அதனால வந்து அங்க இருக்கிற ஒடிஷால இருக்க ஹாக்கி பிளேயர்ஸ் வச்சு இதை அடுவிங்க ஸ்கூல் அடாப்ஷன் ப்ரோக்ராம்ல வந்து ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் லேக் கான்ட்ரிபியூட்டர்ஸ் இன்க்ளூடிங் மினிஸ்டர்ஸ் எம்பிஸ் எம்எல்ஏஸ் பியூரோக்ராட்ஸ் ப்ரொஃபஷனல் ஜட்ஜஸ் இவங்க எல்லாரும் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணி லாஸ்ட் இயர் மட்டும் செவன் ஹண்ட்ரட் நைன்டி செவன் க்ரோட் டொனேட் பண்ணிருக்காங்க ஸோ ஒரு வருஷத்துக்கு எழுநூறு கோடி வந்து இங்கேருந்தே வருது ஸோ பட்ஜெட் டெபிசிட்டு நம்மளால ஃபில்டர் பண்ண முடியும் இஃப் யூ ஆர் டூயிங் தி அலுமினை ப்ரோக்ராம் ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் எயிட் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் ஸ்கூல்ஸ்க்கு வந்து தே ஹவ் ஸ்பெண்ட் தட் மணி அப்படிங்கிறத சொல்றாங்க ஸோ அலுமினை கூட்டு வந்து ஃபண்டிங் இப்போ கவர்மெண்ட்டுக்கு வந்து இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் கொடுக்க ஃபண்டிங் இல்லைன்னா கால் தி அலுமினை தட் செட் ஸோ இதான் வந்து மோ ஸ்கூல் அப்படியா நெக்ஸ்ட் வந்து ஃபைவ் டி ஹை ஸ்கூல் ட்ரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் ப்ரோக்ராமில் டெக்னாலஜி ஸோ இட்ஸ் டெக்னாலஜி அடாப்டேஷன் தான் ஃபைவ் டி ஃபைவ் டி என்னென்னா ட்ரான்ஸ்பரன்சி டெக்னாலஜி டீம் ஒர்க் டைம்லினஸ் அண்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் சும்மா இவங்க ஏதாவது ஒன்று போட்டு வச்சுட்டு அடிச்சு விடுறது இட் ஃபோக்கஸஸ் ஆன் அடாப்ஷன் ஆஃப் எஜுகேஷன் டெக்னாலஜி இந்த ஃபார்ம் ஆஃப் ஸ்மார்ட் டிஜிட்டல் கிளாஸ் ரூம் இ லைப்ரரிஸ் மாடர்ன் சயின்டிஃபிக் லேபரட்டரிஸ் நம்ம அட்டல் டிங்கரிங் லேப்ல நீதி ஆயோக்ல படுற மாதிரி லேப் எல்லாம் செட் பண்ணுறாங்க இம்ப்ரூவ்ட் சானிடேஷன் ஃபெசிலிட்டிஸ் ஸ்போர்ட் ஃபெசிலிட்டிஸ் இன் ஆல்ரெடி ஹை ஸ்கூல்ஸ் ஸோ அதே மாதிரி வந்து தி ஆர் கேட்ரிங் டு தி ஸ்பெஷல் ஏபிள்டு சில்ட்ரன் ஸோ ஸ்பெஷலி ஏபிள் சில்ட்ரன் விஷுவலி இப்போ விஷுவலி அஃபெக்டட் கேண்டிடேட்ஸ் இருக்காங்க சேலஞ்ச் கேண்டிடேட்ஸ் இருக்காங்க ஆர் எனி டிஃப்ரெண்ட்லி ஏபிள்டு கேண்டிடேட்ஸ் இருக்காங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு அசிஸ்டிவ் டிவைசஸ் டெய்லர்டு டீச்சிங் அண்ட் லேர்னிங் மெட்டீரியல்ஸ் டெய்லர்டு டீச்சிங்னா இப்போ அவங்களுக்கு நம்ம பிரெயில தான் நோட்ஸ் கொடுக்கணும் சாதாரண நோட்ஸ் கொடுக்க முடியாது இல்லைனா ஆடியோ ஃபார்மேட்ல தான் நோட்ஸ் கொடுக்கணும் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு பர்டிகுலர் கேண்டிடேட்க்கு என்ன மாதிரி கொடுக்கணும் அந்த மாதிரி இது பார்த்துட்டு டிவைசஸும் தராங்க ஸ்டடி மெட்டீரியலும் தராங்க அவங்களுக்கும் தனியா ஒரு கரிக்குலமும் டிசைன் பண்ணி அவங்களை கேர் எடுத்துக்கிறாங்க ஸோ அந்த மாதிரி வந்து தி ஆர் டூயிங் ஃபார் ஸ்டூடெண்ட் வித் ஆர்டிசம் செரிபல் பிளாலசி அண்ட் இன்டெலக்சுவல் டிசபிலிட்டிஸ் காரே சமீன் பர் அப்படிங்கிற ஒரு அமீர் கான் படம் இருக்கு சூப்பர் படம் ஸோ கண்டிப்பா அந்த படமும் பாருங்க இட்ஸ் அ வெரி பியூட்டிஃபுல் மூவி ஹவு அ ஸ்கூல் டீச்சர் கேன் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் தி லைஃப் ஆஃப் அ ஆர்டிசம் கிட் அப்படிங்கிற நம்ம தமிழ்ல வந்து பசங்க அப்படிங்க டூ அப்படிங்கிற ஒரு படம் வந்துச்சுல அது கிட்டத்தட்ட ஒரு பாதி எஃபெக்ட் ஆஃப் தாரே சமீன் பர் தான் தாரே சமீன் பர் இஸ் தி ரியல் ஃபீல் குட் குட் மூவி ஸோ பாருங்க Amir Khan or Padam. So it has ensured that education is treated as a public good. In the essence and spirit and have created strong legacy of an education model founded on equality and excellence. So education or public good are treated properly. They have provided a strong legacy for it. So this is the Odisha model. So just remember, answer writing is the Odisha Adarsh Vidyalaya, Moa Abhiyan, Fighty. Now I am simple to say that ஃபார்மர்ஸ் ரிஃபார்ம் எழுதும்போது பிஎம் கிசான்ல ஆறாயிரம் ரூபாய் தருவாங்க பட் ஒடிஷாவோட காலியால இருபதாயிரம் ரூபாய் தருவாங்க தெலுங்கானா ஆந்திரால வந்து பதினஞ்சாயிரம் ரூபாய் தருவாங்க ஸோ ஆந்திரால ரைத்து பந்துல ரைத்து பந்துல தெலுங்கானா சாரி தெலுங்கானால ரைத்து பந்துல பதினஞ்சாயிரம் ரூபாய் தருவாங்க ஒடிஷா காலியால இருபதாயிரம் ரூபாய் தராங்க ஆனா பிஎம் கிசான்ல சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஆறாயிரம் ரூபாய் தான் தராங்க இப்ப நம்ம அக்ரிகல்ச்சர் ரேடா எழுதும் போது வி கேன் இன்க்ரீஸ் தி பிஎம் கிசான் அலகேஷன் பேஸ்ட் ஆன் தி ஒடிஷா காலியா ஸ்கீம் மாடல் அப்படின்னு நம்ம ஆன்சர்ல வே ஃபார்வர்ட்ல எழுதுவோம் ஸோ அந்த மாதிரி வந்து இதான் இந்த இதெல்லாம் நம்ம யூஸ் பண்ணணும் உங்களுக்கு புரியுதா So, you can use in the way forward and answer writing. So, now we'll take a 5 minutes break. Break at the club. Okay. So, we'll take a 5 minutes break. Break at the club. Okay. So, now we'll take a defense related. We are going to see the next article. In internal security, we are having this last topic called armed forces, agencies and their mandate. Okay. Armed forces, armed forces related issues. And the armed forces related issues can be a solution. Now, in that area, it's a... அன்எக்ஸ்ப்ளோர்ட் ஏரியா பை யூபிஐசி நீங்க எடுத்து பாத்தீங்கன்னா இன்டர்நல் செக்யூரிட்டியில அந்த ஏரியா வந்து கொஞ்சம் அன்எக்ஸ்ப்ளோர்டாவே இருக்கு விச் இஸ் ஹாவிங் ஏ ஹியூஜ் பொட்டன்ஷியல் டு பி ஆஸ் கொஸ்டின் ஸோ நம்ம இத்தனை வருஷம் டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீன்ல இருந்து டுவெண்ட்டி த்ரீ வரைக்கும் லெவன் இயர்ஸ் ஆஃப் மெயின்ஸ் இருந்தாலும் கம்மியான கொஸ்டின்ஸ் தான் வந்து அதுல இருந்து வந்திருக்கு ஸோ அதுல வந்து ஒரு முக்கியமான ஏரியா என்ன அப்படின்னா இந்த மிலிட்ரியில ஆம்டு ஃபோர்ஸஸ் ஆம்டு ஃபோர்ஸஸ் நம்ம சொல்ற ஆர்மி நேவி அண்ட் ஏர்போர்ஸ் இந்த மூணு ரிலேட்டடான ரிஃபார்ம்ஸ் வந்து சஜஸ்ட் பண்ணிருக்காங்க ஸோ அது ஆல்ரெடி வந்து நான் ரெண்டு முக்கியமான ரிஃபார்ம்ஸ் வந்து ஐ டிஸ்கஸ் இந்த ஃபார்ட்டி எத் எடிஷன் அண்ட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபர்ஸ்ட் எடிஷன் ஸோ இந்த மூணு எடிட்டோரியலையும் வந்து ஒரு ட்ரையாலஜியாகவே பாருங்க இட் பார்ட் இட்ஸ் பாஸ் ஆஃப் தி
டிஸ்டிங் கமாண்ட் ஃபார் ஆர்மி நேவி அண்ட் ஏர்ஃபோர்ஸ் இப்போ வந்து ஆர்மிக்கு வந்து இப்போ சடனாக ஒரு சப்மரின் தேவைப்படுது இல்லைனா வந்து ஒரு ஷிப்பு தேவைப்படுதுன்னா நேவி கிட்ட தான் போய் கேட்கணும் தேர் இஸ் நாட் அ சிங்கிள் கமாண்ட் விச் இன் ஆல் த த்ரீ இஸ் தேர் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரே கமாண்ட் கீழே ட்ரை சர்வீசஸையும் கொண்டு வரதான் தேட்டரைசேஷன் ஸோ அந்த தேட்டரைசேஷன் பத்தி நான் ஃபார்ட்டி எயிட் எடிஷன்லயும் பேசியிருப்பேன் ஒன் நாட் ஒன்லயும் அதை பத்தி பேசியிருப்பேன் எம்டிஓக்குலயும் பேசியிருப்பேன் நெக்ஸ்ட் வந்து மல்டி டொமைன் ஆப்ரேஷன்ஸ் ஸோ ஆப்ரேஷன்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து சிங்கிள் டொமைன்ல இல்ல மல்டிபிள் டொமைன்ஸ்ல நடக்குது மல்டிபிள் டொமைன்ஸ் நாட் ஒன்லி லேண்ட் ஏர் அண்ட் சி லேண்ட் ஏர் அண்ட் சி தாண்டி சைபர் ஸ்பேஸ் ஸ்பேஸ் இந்த மாதிரி பல ஏரியாஸ்ல இப்ப போயிட்டு இருக்கு கெமிக்கல் வார்ஃபேர் நியூக்ளியர் வார்ஃபேர் அப்படின்னு நிறைய டைப்ஸும் ஆயிட்டு இருக்கு பயாலஜிக்கல் வார்ஃபேர் அப்படின்னு ஸோ அப்போ நமக்கு பயோ டெக்னாலஜியும் தேவைப்படுது மில்ட்ரியில ஸோ அப்படி இருக்கிறதுனால மல்டி டொமைன் ஆப்ரேஷன்ஸ்ல அது எப்படி நம்ம யூனிஃபை பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத ஐ வுட் டிஸ்கஸ் தேர் ஸோ இப்போ அதோட தொடர்ச்சியா ஹவு டு அடாப்ட் கிரிட்டிக்கல் டெக்னாலஜிஸ் இன் டு தி ஆம்டு போர்சஸ் அப்படின்னு மூணாவது எடிஷனா இதை பார்க்கணும் ஸோ அந்த ரெண்டுத்தையும் பாத்தீங்கன்னா ஹோலிஸ்டிக்கா ஆம்டு போர்சஸ் ரிலேட்டடான மூணுத்தையும் புரிஞ்சுக்கலாம் சரியா ஆம்டு போர்சஸ் ரிலேட்டட் ரிஃபார்ம்ஸ் யூ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஸோ வாட் இஸ் திஸ் எடிட்டோரியல் இஸ் டாக்கிங் அபவுட் அப்படின்னா எமர்ஜிங் டெக்னாலஜிஸ் எமர்ஜிங் டெக்னாலஜிஸ்னா என்ன ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் அன்மேண்ட் சிஸ்டம் அன்மேண்ட் சிஸ்டம்னா ட்ரோன்ஸ் அட்வான்ஸ் கம்ப்யூட்டிங் லைக் சூப்பர் கம்ப்யூட்டிங் குவாண்டம் கம்ப்யூட்டிங் இந்த மாதிரி லேட்டஸ்ட் மாடர்ன் டெக்னாலஜி லைக் டேட்டா அனாலிட்டிக்ஸ் அண்ட் ஆல் தோஸ் திங்ஸ் பிளாக் செயின் டெக்னாலஜி இந்த மாதிரியான டெக்னாலஜிஸ் எல்லாம் ஆம்டு போர்சஸ் குள்ள எப்படி நம்ம அடாப்ட் பண்ணலாம் எப்படி நம்ம ஆம்டு போர்சஸோட யூஸ் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கறத பத்தி தான் இதுல பார்க்க போறோம் இப்ப ரீசன்ட் டைம்ஸ்ல பார்த்தோம் அப்படின்னா சைபர் வார்ஃபேர் அப்படிங்கிறது தான் இப்ப வந்து மாடர்ன் இதுவா இருக்கு மாடர்ன் என்ன என்னன்னா வார்ஸ் ஹேப்பனிங் இன் தி சைபர் ரேம் லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இமேஜின் Uh, a con- uh, or state actor or non state actor or from another country they are hacking the uh, server of rbi like recently we saw they hacked the server of aims aims hospital oda server hack panni enna pandranga nu paathom adhe mari vandu 2 years back we had the hacking of uh, uh, electricity grids of mumbai mumbai oda electricity grids hack panni or naal current off panni vechaanga so indha mari or mumbai la or demonstration la actually ad panni kaatnaanga it is being alleged that alleged da na solren use pandra is being said that both these attacks came from china aims la nadandha attack a irukatom illa mumbai oda and the grid attack a irukatom rendume china la irundhu summa or demonstration kaga avanga panni paatha mari testing kaga panni paatha mari da vandu solla padudhu indha mari defense vattarangal la so apdi irukumbodhu ena government authentic ah authenticate pannala adanalam i'm just telling so apdi irukumbodhu we have to be ready what if the entire infinite of rbi is hacked or entire uh rbi oda servers are hacked or what if the entire grid is hacked the entire grid of south india hack achana enna agum so or na or or moon naalik power shut down panni vechaanga na so it will destabilize the entire economy so abbi irukum bodu we need to improve the capabilities with respect to cyber warfare also and cyber warfare la capability develop pannona nama adla programming and adla irukra uh, in the artificial intelligence chat gpt indha mari ana vishayangal also we should be learning so adla irukra languages and all those things ஸோ அதுதான் வந்து அப்போ அடாப்டிங் எமர்ஜிங் டெக்னாலஜிஸ் அப்படின்னு ஸோ அப்படி டெக்னாலஜிஸ் எமர்ஜிங் டெக்னாலஜிஸ் அடாப்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா இந்தியன் ஆர்மியில இருக்கிற சோல்ஜர்ஸ் ரெக்ரூட்மெண்ட் அண்ட் ஆஃபீஸர்ஸ் ரெக்ரூட்மெண்ட் எப்படி நடக்குது ஒரு என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் வைக்கிறோம் இல்லைனா வந்து ஒரு பரேட் கிரௌண்ட்ல பிசிக்கல் டெஸ்ட் வைக்கிறோம் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் வச்சு ஜென்ரலிஸ்ட் தான் உள்ள எடுக்கிறோம் ஹேக்கர்ஸ் இருக்காங்களா இல்லைனா வந்து இந்த ப்ரோக்ராமிங் தெரிஞ்சவங்க இருக்காங்களா இல்ல சாட் ஜிபிடி தெரிஞ்சவங்க இருக்காங்களா அப்படி நம்ம ரெக்ரூட் பண்றதே இல்ல ஸோ அப்படி இருக்கிறதுனால என்டையர் ஆம்டு போர்சஸ் வந்து ஜெனரலிஸ்டிக் சர்வீஸ் தான் போகுதே தவிர இந்த மாதிரி டொமைன் ஃபீல்டு ஸ்பெஷலிஸ்டை வந்து நம்ம வந்து ரெக்ரூட் பண்றது இல்லை ஸோ ஆர்மியோட ஹெச்ஆர் பாலிசியை மாற்றி ஆம்டு போர்சஸோட ஹெச்ஆர் பாலிசியை மாற்றி இட் இஸ் டைம் தட் வி ஆர் ஆல்சோ வி ஷுட் ஆல்சோ பிரிங் இன் தீஸ் கைண்ட் ஆஃப் டொமைன் எக்ஸ்பர்ட்ஸ் அண்ட் டெக்னிக்கல் எக்ஸ்பர்ட்ஸ் இன் டு தி ஆம்டு போர்சஸ் ஆம்டு போர்சஸ்ல ஹேக்கர்ஸ் தேவை ஆம்டு போர்சஸ்ல டெக்கிஸ் தேவை இந்த எல்லா படத்துலயும் பாத்தீங்கன்னா ஆர்மிக்கு அப்படி ஏதாவது தேவைன்னா ஒரு ஒரு பையனை கூட்டு வருவாங்க அந்த பையன் வந்து டிஷர்ட் போட்டு இருப்பான் முடி வந்து ஃபுல்லா அப்படி லூஸ் ஆகிட்டு இருப்பான் ஆ பண்ணிடலாம் சார் லொகேஷன் எங்க இருக்கா கண்டுபிடிச்சலாம் அப்படின்னு வந்து அவர் வந்து சுவிங் கம் சாப்பிட்டு இருப்பாரு பங்கியா இருப்பாரு இப்படிதான் படத்துல எல்லாம் காட்டுறாரு ஏன் இப்ப அந்த பையனை கூட்டு வரணும் ஒரு சோல்ஜரே வரலாம் அப்போ சிங்கம் சூர்யா வந்தா சூர்யா அவரே பண்ணிப்பாரு பட் எல்லாராலையும் சிங்கம் சூர்யா வாங்க முடியுமா எல்லாராலையும் அதை ஆக முடியாது சோ அப்படி இருக்கும்போது வி நீட் சம் ஹேக்கர்ஸ் ஒரு ஜென்ரல் ஒரு மிலிட்ரி ஜென்ரலே வந்து இந்த சாப்
ஃபார்ட்டி ஃபைவ் நிஷ் நிஷ் டெக்னாலஜிஸ் வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணியிருக்காங்க நிஷ் டெக்னாலஜிஸ்னா இந்த மாதிரி ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் அன்மேண்டு சிஸ்டம் ட்ரோன் சிஸ்டம்ஸ் கிரிட்டிக்கல் ரேர் எர்த் மினரல்ஸ் இந்த மாதிரியான புது புது டெக்னாலஜிஸ் ஏஐ சைபர் அண்ட் வர்ச்சுவல் ரியாலிட்டி வர்ச்சுவல் ரியாலிட்டி எல்லாம் கொண்டு வராங்க ஸோ இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணி வர்ச்சுவல் ரியாலிட்டி ஆக்மெண்டட் ரியாலிட்டி மெட்டாவர்ஸ் இந்த மாதிரியான கான்செப்ட்ஸ் எல்லாம் பயன்படுத்தி ஆர்மியில் அதை எப்படி இன்டெகிரேட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது பார்த்துட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டெக்னாலஜி சொல்றாரு ஏர்ஃபோர்ஸ் வந்து அதே மாதிரி வந்து உடான் அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்கீமை கொண்டு வராங்க சி உடானில் ஆல்ரெடி ஒரே போட்டு ஒன்று இருக்கு உடே தேஷ்கா ஆம் நாகரிக் அப்படிங்கிறது வந்து ஏர்ஃபோர்ஸ் அதாவது ஏர்கிராஃப்ட் கனெக்டிவிட்டி ரீஜனல் கனெக்டிவிட்டி ஆஃப் தி ஏர்கிராஃப்ட்ஸ்க்காக ஏர்போர்ட்ஸ்க்காக கொண்டு வந்த ஒரு ஸ்கீம் ஏர் டிரான்ஸ்போர்ட்காக அது வேற இந்த உடான் வந்து இந்தியன் ஏர்ஃபோர்ஸோட ஒரு ஸ்கீம் இதுல என்ன பண்றாங்கன்னா ஏர்ஃபோர்ஸ் வந்து தே ஆர் ட்ரைங் டு அடாப்ட் ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் சைபர் செக்யூரிட்டி வர்ச்சுவல் ரியாலிட்டி இன் தேர் ஆப்ரேஷன் அவங்களோட டே டு டே ஆப்ரேஷன்ல ஏஐ கொண்டு வராங்க ஏஐ கொண்டு வந்து இப்போ வந்து இப்போ வந்து ஒரு பைலட் வந்து ஃபிளைட் ஓட்டிட்டே போறாரு ரேடார்ல வந்து ஒரு புள்ளி காட்டும் அது வர்ற புள்ளி வந்து இன்னொரு ஜெட்டா இல்ல இன்னொரு மிசைலா இல்ல வேற ஏதாவது ஒரு ட்ரோனா அப்படிங்கிறது தெரியாதுல்ல சோ அந்த மாதிரி வந்து அதுவும் தெரிஞ்சு ஒரு ஏஐ சோர்ஸ் வந்து சொல்லிச்சுன்னா அந்த மாதிரி வந்து யூஸ் தி ஆர்டிபிஷியல் அதே மாதிரி வந்து ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் எங்க தேவைப்படுது அப்படின்னா பிக் டேட்டா அண்ட் ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் இது ரெண்டும் வந்து மில்ட்ரிக் தேவை பிக் டேட்டா அண்ட் ஏஐ இது ரெண்டுமே எங்க தேவைப்படுது அப்படின்னு பார்த்தா இன்டெலிஜென்ஸ்க்கு இன்டெலிஜென்ஸ் கேதரிங் இன்டெலிஜென்ஸ் கேதரிங்னா ஒரு நாளைக்கு நமக்கு ஆயிரம் இன்டெலிஜென்ஸ் இன்ஃபர்மேஷன் வரும் இப்போ கண்டிப்பா இஸ்ரேலி கவர்மெண்ட்டுக்கும் வந்து இன்னைக்கு ஹமாஸோட அட்டாக் நடக்க போகுது அப்படிங்கிற இன்டெலிஜென்ஸ் வந்திருக்கலாம் இல்ல இந்தியன் இன்டெலிஜென்ஸ்க்கு இன்னைக்கு வந்து புல்வாமா அட்டாக் நடக்க போகுது அப்படிங்கிற இன்டெலிஜென்ஸ் வந்திருக்கலாம் ஆர் இன்னைக்கு வந்து மும்பை டெரர் அட்டாக் மும்பைல ஒரு அட்டாக் நடக்க போகுதுங்கிற இன்டெலிஜென்ஸ் வந்திருக்கலாம் அது ஒரு இன்டெலிஜென்ஸ் தான் வருது அப்படின்னா ஐயோ அப்படியா அப்படின்னு ஒரு ஸ்டெப் எடுத்துக்கலாம் ஒரு நாளைக்கு ஆயிரம் வருது அந்த மாதிரி ஆயிரம் வரும்போது எது உண்மை எது போயிருந்தது ஏன்னா டூப்ளிகேட் நிறைய வரும் அலாம்ஸும் நிறைய வருது ஸோ ஆயிரம் வரும்போது எது ரியல் த்ரெட் எது ஃபேக் த்ரெட்னு தெரியணும் இப்போ இந்த ஸ்பைடர் அப்படின்னு ஒரு படம் பார்த்துருக்கீங்களா அதில் மகேஷ் பிரபு மகேஷ் பிரபுன்ற மாதிரி மகேஷ் பாபு மகேஷ் பாபு அப்படி ஃப்ளோல மகேஷ் பாபு வந்து என்ன பண்ணுவார் ரால் அப்படி தான் வேலை செய்வார் என்ன பண்ணுவார்னா இந்த மாதிரி பொட்டன்ஷியல் த்ரெட் எல்லாம் கண்டுபிடிப்பார் அவர் ஒரு சிஸ்டம் அதில் டெவலப் பண்ணுவார் ராகுலே அவர் சிஸ்டம் டெவலப் பண்ணி என்ன பண்ணியிருப்பார் அவர் என்ன பண்ணுவார்னா இந்த மாதிரி எங்கெங்கெல்லாம் வந்து த்ரெட் இருக்கோ அந்த த்ரெட்டை மட்டும் ஃபில்டர் பண்ணி அது இவருக்கு டேரக்டா வர மாதிரி ஒரு சாஃப்ட்வேரை டெவலப் பண்ணியிருப்பாரு அந்த மாதிரி ஒரு மகேஷ் பாபு டெக்னாலஜியை வந்து நம்ம அங்கதான் ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் செய்யப்படுது அதுல மகேஷ் பாபு பாத்தீங்கன்னா ஒரு டெக்கி சாஃப்ட்வேர் எல்லாம் தெரிஞ்ச ஒரு பர்சன் ஸோ அந்த மாதிரி மகேஷ் பாபுக்கள் தான் நமக்கு தேவைப்படுது உங்களுக்கு புரியுதா ஸோ அந்த மாதிரி வந்து ட்ரெயின் டு பிரிங் ஆல் தீஸ் பீப்புள்ஸ் இன் ட்ரெயினிங் நீட்ஸ் லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆப்ரேஷனல் கொண்டு வராங்க லாஜிஸ்டிக்ஸ் லாஜிஸ்டிக்ஸ்னா வந்து இப்போ வந்து இப்போ நம்ம இமீடியட்டா எல்ஐசியில ஒரு பிரச்சனை வருது லைன் ஆஃப் ஆக்சுவல் கண்ட்ரோல்ல வி ஹாவ் டு சென் தி என்டையர் பெட்டாலியன் தார் இப்போ நம்ம அந்த எல்ஐசி கிரைசிஸ் வந்த பிறகு அங்க ஒரு மினி ரெசிடென்சியல் காம்ப்ளெக்ஸே கட்டியாச்சு என்னன்னா அங்க ஜவான்ஸ் வந்து இப்போ பர்மனண்டா இரநூறு பேர் இருக்க போறாங்க அப்படின்னா இரநூறு பேருக்கு தங்கறதுக்கு இடம் அவங்களுக்கு சமையல் கேடம் பிளஸ் வந்து அவங்களுக்கு வந்து டே டு டே அம்யூனிட்டிஸ்க்கு எல்லாத்துக்கும் ஒரு செட்டப் பண்ணும்ல அது எல்லாமே நீங்க அங்க அனுப்பணும் அனுப்பணும்னா அந்த லாஜிஸ்டிக்ஸ்க்கு எல்லாம் யூனிட் டெக்னாலஜிஸ் ஸோ அந்த மாதிரி டெக்னாலஜி நெக்ஸ்ட் ட்ரைனிங் இப்போ வந்து ட்ரைனிங் வந்து ஏர்போர்ஸ்க்கோ நேவிக்கோ ட்ரைனிங் கொடுக்கணும்னா நம்ம ஒரிஜினா எடுத்து போய் எடுத்தோடனே ஜெட்ல கொடுத்துட முடியாது யூ நீட் வர்ச்சுவல் ரியாலிட்டி அண்ட் ஆக்மெண்டட் ரியாலிட்டி அண்ட் சிமுலேஷன் ஃபர்ஸ்ட் வந்து சிமுலேட்டர் கொடுக்குறாங்க ஃபிளைட் சிமுலேட்டர் அப்படிங்கிறது பழைய டெக்னாலஜி தான் இப்போ ஃபிளைட் சிமுலேட்டர்னா என்ன அப்படின்னா உங்களுக்கு ஒரு ஸ்கிரீன் இருக்கும் அதுல வந்து நீங்க வந்து ஃபிளைட் ஓட்டுற மாதிரி வரும் அது வீடியோ கேம்ஸ்ல இப்போ வந்துருச்சு நீங்க ஜிடிஏ விளையாடுனா ஜிடிஏலே நீங்க ஃபிளைட் எல்லாம் ஓட்டிருப்பீங்க இப்போ அதுவே வந்து உண்மையான ஒரு என்வாரன்மெண்ட் இருக்கும் சீட்ல வைப்ரேட்டர் இருக்கும் சீட்டும் சேர்ந்து ஆடும் இப்ப நீங்க வெறும் மொபைல் கேம் ஆடுறீங்கன்னா நார்மலா இருக்குல்ல பட் நீங்க வந்து ஒரு ஷிப்போட இந்தியன் நேவியோட நீங்க அத வீடியோஸ் எல்லாம் இருக்கு நிறைய எடுத்து போய் பாருங்க அவங்களோட அந்த சிமுலேட்டர் குள்ள போய் போனீங்க அப்படின்னா கடல் ஷிப் இப்படி இப்படி 
சோ ஒரு ஒரு வாட்டியும் வந்து இப்போ ஒரு பைலட்க்கு நம்ம ட்ரைனிங் கொடுக்குறோம் அப்படின்னா வி கேனாட் ஜஸ்ட் கோ அண்ட் கிவ் த ரியல் ஃபிளைட் அண்ட் ஆஸ் டைம் டு டூ தி ட்ரைனிங் ஸோ இந்த மாதிரி வெர்ச்சுவல் ரியாலிட்டி அண்ட் ஆக்மெண்டட் ரியாலிட்டி அண்ட் ஏஐ யூஸ் பண்ணும்போது தான் வி கேன் கிவ் த ரியல் லைஃப் ட்ரைனிங் தான் ஸோ அந்த ட்ரைனிங் எடுத்துட்டு அவங்க வந்தாங்க அப்படின்னா ரியல் லைஃப்ல இட் ஓன் பி அ நியூ திங் முன்னாடி இதெல்லாம் பண்ண முடியாது முன்னாடி வந்து ரியல் லைஃப் சுச்சுவேஷனுக்கே ஒரு ட்ரைனிங் இருக்காது மாக் ட்ரில்ஸ் கண்டக்ட் பண்ணுவாங்க பட் இந்த மாதிரியான சுச்சுவேஷன்ல நீங்க டெஸ்ட் வைக்கலாம் வேணும்னு ஒரு நாலு ஃபிளைட் சைட்ல அனுப்பலாம் இங்க இருந்து ரெண்டு குண்டு போடலாம் அப்போ அவர் என்ன பண்றாருன்னு பார்க்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி வந்து யூ கேன் டெஸ்ட் தட் பட் சர்ன் பை யூசிங் திஸ் டெக்னாலஜிஸ் ஸோ அப்படி இருக்கிறப்போ இன்னும் வந்து டிஃபென்ஸ் ஃபோர்ஸஸ் டெவலப் ஆகுது ஸோ உடான்ல என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா உடான் வந்து இட்ஸ் ஃபுல் ஃபார்ம் யூனிட் ஃபார் டிஜிட்டைசேஷன் ஆட்டோமேஷன் ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் அப்ளிகேஷன் நெட்ஒர்க்கிங் இப்போ நம்ம எடிட்டோரியல வெறும் உடான் ஒரு வார்த்தை தான் இருக்கு பட் நீங்க என்ன பண்ணணும் கூகுள்ல போட்டு இதை எடுக்கணும் இது எடுத்து காபி பேஸ்ட் பண்ணி நீங்க போடணும் உங்களுக்கு புரியுதா அதுதான் நீங்களும் பண்ணணும் திஸ் இஸ் திஸ் இஸ் வாட் தி பேக்ரவுண்ட் வரும் எடிட்டோரியல வெறும் உடான்னு போட்டு போயிட்டாங்க உடான் மூலமா ஏர் ஃபோர்ஸ் பண்றாங்க அப்படின்னு பட் உடான்னா என்ன யூனிட் ஃபார் டிஜிட்டைசேஷன் ஆட்டோமேஷன் ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் அண்ட் அப்ளிகேஷன் நெட்ஒர்க்கிங் இதுல வந்து என்ன பண்றாங்கன்னா இட் கலெக்ட் எலக்ட்ரானிக் இன்டெலிஜென்ஸ் ஸோ ஏர் ஃபோர்ஸுக்கு தேவைப்படுற இன்டெலிஜென்ஸ் வந்து கலெக்ட் பண்ணுது and uh, integrates it into a single structure and adey mari vande virtual reality use panni they are giving training so vr technology use panni they are giving training for the uh, air force people so adukaga da vande udan abbingra inda technology vande kondu vandirukanga so rendu innor udan irukku moonad udan enna ngiradhu marandata some scheme neenga moonu udan pathi poi padinga நெக்ஸ்ட் வந்து நேவி வந்து ஸ்வாலம்பன் அப்படிங்கிற இந்த ஸ்கீம் வந்து கொண்டு ஸ்வாலம்பன்னா வந்து செல்ஃப் ரிலையன்ஸ் தான் செல்ஃப் ரிலையன்ஸ் இண்டிஜினைசேஷன் ஸோ நேவி வந்து நேவி கீழே வந்து வி ஆர் ஹேவிங் திஸ் ஆர்கனைசேஷன் கால்ட் நேஷனல் இனோவேஷன் இதுங்க என்ஐஐ ஓ ஃபுல் ஃபார்ம் என்ன நேஷனல் இனோவேஷன் ஆ டிஃபென்ஸ் இனோவேஷன் ஆர்கனைசேஷன் வந்து டிஐஓ நேஷனல் இன் இனோவே இண்டிஜின இனோவேஷன் இண்டிஜினைசேஷன் ஆர்கனைசேஷன் ஓகே ஸோ சாரி நேவி இண்டிஜினைசேஷன் அண்ட் இனோவேஷன் ஆர்கனைசேஷன் ரோல் ஆகும் எவ்வளவு விஷயத்தை ஞாபகம் வச்சுக்க நேவி இண்டிஜினைசேஷன் அண்ட் இனோவேஷன் ஆர்கனைசேஷன் அப்படிங்கிற என்ஐஓ அப்படிங்கிற ஒரு ஆர்கனைசேஷன் இருக்கு இந்த ஐஓ என்ஐஓட வேலை என்ன அப்படின்னு பார்த்தா தே ஆர் ட்ரைங் டு பிரிங் இன் இனோவேஷன் இன் இந்தியா அது மூலமா இண்டிஜினஸ் டிஃபென்ஸ் ஸோ நம்ம டிஃபென்ஸ்ல இருக்க மிகப்பெரிய பிரச்சனை என்னன்னா இம்போர்ட் டிபெண்டன்ஸ் ஆயில் இருக்க அதே பிரச்சனை தான் மோஸ்ட் ஆஃப் தி டெக்னாலஜிஸ்க்கு வி ஆர் இம்போர்ட்டிங் ஃப்ரம் தி ஃபாரின் கண்ட்ரிஸ் ஸோ இந்தியன் இந்தியாவில் இருக்க டிஃபென்ஸ் சிஸ்டம் நம்ம இண்டிஜினைஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத ஆத்ம நிர்பர் பாரத் ப்ரோக்ராமோட ஒரு முக்கியமான அப்ஜெக்டிவா இருக்கும் அதெல்லாம் ஃபுல்ஃபில் பண்றதுக்கு தான் வி கிரியேட்டட் சச் ஆர்கனைசேஷன் ஸோ டிஃபென்ஸ் இனோவேஷன் ஆர்கனைசேஷன் அண்ட் நேவி இண்டிஜினைசேஷன் அண்ட் இனோவேஷன் ஆர்கனைசேஷன் அப்படிங்கிற ரெண்டு பாடியை கிரியேட் பண்றோம் டிஐஓ இஸ் டேக்கிங் கேர் ஆஃப் ஆல் தி சிஸ்டம்ஸ் பட் என்ஐஓ இஸ் ஸ்பெசிஃபிக் ஃபார் நேவி இந்த என்ஐஓ என்ன பண்றாங்க ஸ்வாலம்பன் அப்படிங்கிற ஒரு கான்ஃபரன்ஸ் வந்து கண்டக்ட் பண்ணாங்க இந்த ஸ்வாலம்பன் அப்படிங்கிற இந்த கான்ஃபரன்ஸ்ல பிரைம் மினிஸ்டர் வந்து கலந்துக்கிறாரு கலந்துகிட்டு இந்த ஸ்கீம் வந்து லான்ச் பண்றாரு ஐடெஸ்க் ஐடெக்ஸ் டிஸ்க் செவன் ஸ்பிரிண்ட் சேலஞ்ச் அப்படிங்கிற சேலஞ்சை வந்து கொண்டு வராரு சரியா ஸோ இது என்ன அப்படின்னா டிஸ்க்னா டிஃபென்ஸ் இனோவேஷன் இருங்க ஃபர்ஸ்ட் ஸ்பிரிண்ட்னா என்னென்னு போவோம் ஸ்பிரிண்ட்னா வந்து சப்போர்ட்டிங் போல் வால்டிங் இந்தி ஆர்என்டி த்ரூ ஐடெக்ஸ் என்ஐஓ அண்ட் டிடிஎஸ்சி தான் இதான் வந்து ஸ்பிரிண்ட் சி ஸ்பிரிண்ட் ஸ்கீம் அப்படிங்கிற ஸ்கீம் யாருது அப்படின்னு பார்த்தா அது நேவியோட ஸ்கீம் நேவியோட ஸ்கீம் நேவியில என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா சப்போர்ட்டிங் போல் வால்டிங் இன் ஆர்என்டி நானும் எதுக்கு என் நேவியில போல் வால்டிங்லாம் இப்ப நம்ம நீரஜ் சோப்ரா ஜாவலின் த்ரோல பண்ண மாதிரி போல் வால்ட்டுக்கு ஏதோ கொண்டு வராங்க அப்படின்னு பார்த்தா அது சும்மா ஸ்பிரிண்ட்னு பேர் வச்சுட்டோம் பிக்கு என்ன கொண்டு வரலாம் சரி பீல வந்து ப்ரோக்ரஸிங் போகிங் எல்லாம் பழசா இருக்கு பெருசா ஒண்ணு கொண்டு வரணும் போல் வால்ட்டிங் சோ உங்களுக்கு தடைகளை வந்து இப்படி குச்சி வச்சு தாண்டுறது அந்த செவல தாவடா தாவு அப்படின்னு வடிவேல் தாவரா மாதிரி சோ இனோவேஷன் அண்ட் டிஃபென்ஸ்ல வந்து யூ ஆர் போல் வால்ட்டிங் இன் ஆர்என்டி ஆர்என்டில அப்படி தாவி இந்த ஐடிஎக்ஸ் என்ஐஓ அண்ட் டிடிஎஸ்சி இத டிடிஎஸ்சினா டெக்னாலஜி டெவலப்மெண்ட் அண்ட் அக்யூசிஷன் கவுன்சில் டெக்னாலஜி டெவலப்மெண்ட் அண்ட் அக்யூசிஷன் கவுன்சில் அந்த மாதிரி வந்து தே ஆர் ரன்னிங் அலாட் ஆஃப் இன்ஸ
எங்கிட்ட டெமான்ஸ்ட்ரேட் பண்ணி காட்டிட்டீங்க அப்படின்னா அந்த ஐடியா நல்லா இருந்ததுனால நாங்களே பணம் கொடுக்குறோம் ஒரு கோடியில இருந்து ஒன்றரை கோடி வரைக்கும் தரும் நீங்க ஒரு மாடல் ரெடி பண்ணி ஸ்டார்ட் அப் ஆரம்பிங்க ஒரு கம்பெனி ஆரம்பிங்க இல்லைன்னா வேல் இட்ஸ் ஃபண்ட் அப்படின்னு சொல்ற ஒரு காம்படிஷன் தான் இந்த காம்படிஷன் செலக்ட் பண்ணப்படுற செவன்டி ஃபைவ் இண்டிஜினஸ் டெக்னாலஜிஸ் இது மூலமா நம்ம வந்து செலக்ட் பண்ணி செவன்டி ஃபிஃப்த் இண்டிபெண்டன்ஸ் டேவை செலிப்ரேட் பண்ணும் ஸோ அதுதான் வந்து உண்மையா ஆசாதிகா அமிர்த் மகா உத்சவ தான் லான்ச் பண்ணாங்க அதனால செவன்டி ஃபைவ் இண்டிஜினஸ் டெக்னாலஜி ஸோ இது மூலமா செவன்டி ஃபைவ் நேரிக்காக கொண்டு வந்திருக்காங்க ஸோ இதெல்லாம் ஃபிலிம்ஸ்ல கேட்கலாம் மெயின்ஸ்ல ஆன்சர் ரேட்டிங்ல சும்மா ஒரு பாயிண்டா எழுதுறதுக்கு தேவைப்படலாம் ஸோ இண்டிஜினைசேஷன் ஆஃப் ஐடெக்ஸ்னா என்ன அப்படின்னா ஸோ டி டிஃபென்ஸ் இன்னோவேஷன் ஆர்கனைசேஷனுடைய ஒரு ஸ்கீம் இண்டிஜினைசேஷன் ஃபார் டிஃபென்ஸ் எக்ஸலன்ஸ் அப்படிங்கிறது தான் ஐடெக்ஸ் இந்த ஐடெக்ஸ் இருக்குல்ல இண்டிஜினைசேஷன் ஆஃப் டிஃபென்ஸ் எக்ஸலன்ஸ் இந்த ஸ்கீம்லாம் படிச்சா நம்ம தான் ஐடெக்ஸ் போட்டுக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் இருக்கு ஸோ இதுல என்ன பண்றாங்கன்னா ஐடெக்ஸ் அப்படிங்கிற ஸ்கீம்ல இது கீழே தான் அது கொண்டு வந்திருக்காங்க அதுக்கு பேர் ஐடெக்ஸ் தான் ஐடெக்ஸ் வாஸ் லான்ச் இன் டூ தௌசண்ட் எயிட்டின் டு கிரியேட் இனோவேஷன் அண்ட் டெக்னாலஜி டெவலப்மெண்ட் இன் டிஃபென்ஸ் ஏரோஸ்பேஸ் எங்கேஜிங் இன்வெஸ்டர்ஸ் ஆண்டர்பிரனர்ஸ் டு டெலிவர் டெக்னாலஜி அட்வான்ஸ் சொல்யூஷன்ஸ் ஸோ டெக்னாலஜி டெவலப்மெண்ட்காக கொண்டு வந்திருக்காங்க இட் ப்ரொவைட்ஸ் ஃபண்டிங் அண்ட் கிராண்ட்ஸ் ஃபார் எம்எஸ்எம்இ So, MSMEs, Startups, Individuals, R&D Research Scholars, Institutions are fund up to 1.5 crore to 10 crore. They are giving loans. This is how they are launching a portal to create publicity and visibility of the IDEX activity. This scheme is going to be able to fund the IDEX activity. This scheme is going to be able to fund the IDEX activity. This scheme is going to be able to fund the IDEX activity. This scheme is going to be able to fund the IDEX activity. This scheme is going to be able to fund the IDEX activity. This scheme is going to be able to fund the IDEX activity. This scheme is going to be able to fund the IDEX activity. This scheme is going to be able to fund the IDEX activity. This scheme is going to be able to fund the IDEX activity. They are running this scheme. Okay? So, what are you doing now? இந்த செஷன்ல இது எல்லாத்தையும் நீங்க உள் வாங்கிட்டு ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுங்கிறது கஷ்டம் ஸோ வீட்டுக்கு போயிட்டு ஸ்பிரிண்ட் பத்தி படிங்க அயோடெக்ஸ் பத்தி படிங்க சரியா அப்புறமா வந்து என்ஐஓ பத்தி படிங்க என்ஐஓனா என்ன டிஐஓனா என்ன வாட் இஸ் டிஐஓ வாட் இஸ் என்ஐஓ வாட் இஸ் அயோடெக்ஸ் அண்ட் வாட் இஸ் ஸ்பிரிண்ட் ஸோ டிஐஓ அப்படிங்கிறது புது டெக்னாலஜி சப்போர்ட் பண்றது இந்த மாதிரி வந்து புது கம்பெனிஸ் ஏதாவது டெக்னாலஜி டெவலப் பண்ணா அவங்க ஃபண்ட் பண்றது ஸோ ஆல் திஸ் திங்ஸ் இஸ் தி எய்ம் அவ்வளவுதான் சரியா அப்புறம் ஏஐ டெஃப் அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்கீம்ல வந்து ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் ஃபார் டிஃபென்ஸ் அதுதான் வந்து ஏஐ டெஃப் டிஃபென்ஸ் ஏஐ கவுன்சில் அண்ட் டிஃபென்ஸ் ஏஐ ப்ராஜெக்ட் ஏஜென்சி அப்படின்னு ரெண்டுத்தை வந்து நம்ம உருவாக்கியிருக்கோம் டிஃபென்ஸ் ஏஐ கவுன்சில் அண்ட் டிஃபென்ஸ் ஏஐ ப்ராஜெக்ட் ஏஜென்சி அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா கவர்மெண்ட் வந்து தேவ் கிரியேட்டட் திஸ் பாடி ஓகே ஸோ ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸோட நீடு வந்து டிஃபென்ஸ்க்கு தேவை அப்படின்ட்டு தர் வாஸ் திஸ் கமிட்டி இன் டூ தௌசண்ட் லெவனில் தர் வாஸ் திஸ் இருங்க ஒரு டிஃபென்ஸ் ரிலேட்டடான ஒரு கமிட்டி கார்கில் ப்ராஜெக்டை ரிவ்யூ பண்ணுறதுக்காக சுரேஷ் சந்திரா இல்லை இல்லை நரேஷ் சந்திரா சுரேஷ் சந்திராங்கிறது அஜித்தோட பிஏ அவர் இல்லை நரேஷ் சந்திரா கமிட்டி கரெக்டு டக்குனு ஞாபகம் வரலைங்க யோலங்க நான் ஞாபகம் வச்சுக்கிறது நரேஷ் சந்திரா கமிட்டி அப்படின்னு ஒரு கமிட்டி இருக்கு சரியா நரேஷ் சந்திரா கமிட்டி வந்து எதுக்கு கொண்டு வராங்க அப்படின்னா டூ தௌசண்ட் லெவன்ல கொண்டு வராங்க அந்த கமிட்டி என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா டு ரிவ்யூ தி ஃபங்க்ஷனிங் ஆஃப் தி ஆர்மி நேவி அண்ட் ஏர்போர்ஸ் இவங்களோட ஃபங்க்ஷனிங்கை ரிவ்யூ பண்ணி என்னென்னலாம் ரிஃபார்ம்ஸ் கொண்டு வரலாம் அப்படிங்கிறது கேட்கறாங்க அது நரேஷ் சந்திரா கமிட்டின்னு ஒண்ணு இருக்கு ரெண்டாவது என்ன இருக்கு அப்படின்னா டி சந் சந்திரசேகரன் கமிட்டி அப்படின்னு இன்னொரு கமிட்டி இருக்கு டி சந்திரசேகரங்கிற யாருன்னா டிசிஎஸோட இப்போ இருக்கிற டிசிஎஸோட சிஓ அவர் தான் இல்லை இல்லை டாடா அண்ட் சன்ஸோட சேர்மனே இப்போ அவர் தான் சிஓ வந்து ப்ரொமோட் ஆயிட்டாரு டிசிஎஸோட சிஓ இருந்தாரு அப்புறமா இப்போ டாடா அண்ட் சன்ஸோட சேர்மனாகவே மாறிட்டாரு ஸோ இஸ் தி செகண்ட் நான் டாடா கை டு பிகம் தி சேர்மன் ஆஃப் டாடா ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து சைரஸ் மிஸ்திரி இருந்தார் ஸோ இப்போ அந்த ச அந்த சந்திரசேகரன் கமிட்டி வந்து அது வந்து எதுக்குன்னா ஹவு டு அடாப்ட் மாடர்ன் டெக்னாலஜிஸ் இன் டிஃபென்ஸ் ஸோ டிஃபென்ஸ்க்கு வந்து மூணு முக்கியமான கமிட்டிஸ் சரியா ஒன்று வந்து கார்கில் ரிவ்யூ கமிட்டி கார்கில் ரிவ்யூ கமிட்டி கார்கில் வாருக்கு அப்புறமா நம்ம ஆர்மி என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு கொண்டு வருவாங்க ஸோ கார்கில் ரிவ்யூ கமிட்டி கொடுத்த ரெக்கமெண்டேஷன் எப்படி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்டது தான் நரேஷ் சந்திர
சிஸ்டம் கொண்டு வரணும் டிஃபென்ஸ் ஏஐ கவுன்சில் இஸ் ஹெடட் பை டிஃபென்ஸ் மினிஸ்டர் டிஃபென்ஸ் ஏஐ ப்ராஜெக்ட் ஏஜென்சி இது வந்து இட்ஸ் அ கமிட்டி தான் இதுல வந்து இட்ஸ் ஹெடட் பை டிஃபென்ஸ் மினிஸ்டர் அண்ட் இது வந்து இட்ஸ் ஹெடட் பை டிஃபென்ஸ் செக்ரட்டரி அப்படின்னு இருக்கும் ஸோ இதுல இவங்க என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா தே ஆர் ட்ரைங் டு அடாப்ட் ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் இன் டு தி டிஃபென்ஸ் அதுக்கு என்னென்ன பண்றோம் ஸோ இந்த ட்ரையாங்கிள் பத்தி நம்ம பார்ப்போம் ஸோ அகாடமியா அப்புறமா வந்து இண்டஸ்ட்ரி கவர்மெண்ட் ஸோ கவர்மெண்ட் இருக்கு ஃபேர்ம்ஸ் இருக்கு அகாடமியா வந்து இட் இஸ் யூனிவர்சிட்டிஸ் அண்ட் ரிசர்ச் ஸோ ஏ ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் ரிலேட்டடா ரிசர்ச் பண்ற யூனிவர்சிட்டிஸ் அதான் வந்து அகாடமியா ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் ரிலேட்டடா இருக்கிற இண்டஸ்ட்ரிஸ் இது ரெண்டுத்தையும் வந்து கவர்மெண்ட் கூட கொலாபரேட் பண்ணி டிஃபென்ஸ் கூட கொண்டு போறதுக்கு தான் இந்த ஏ டிஃபென்ஸ் ஏ கவுன்சிலோட வேலை டிஃபென்ஸ் ஏ கவுன்சில் இஸ் ஹெடட் பை டிஃபென்ஸ் மினிஸ்டர் அண்ட் வில் ஹவ் ஃபீல்ட் எக்ஸ்பர்ட்ஸ் இவங்க என்ன பண்றாங்க இந்த டெக்னாலஜி எல்லாம் வந்து டிஃபென்ஸ் கூட கொண்டு வரணும் அப்படின்னு ஒர்க் பண்றாங்க டிஃபென்ஸ் ஏ ப்ராஜெக்ட் ஏஜென்சி அப்படிங்கிற ஏஜென்சி தான் கிரவுண்ட் லெவல்ல இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண போறாங்க ஸோ அது வந்து தி ஆர் கோயிங் டு ஓவர் சி தி ப்ராஜெக்ட்ஸ் அண்ட் தி ஆர் கோயிங் டு இம்ப்ளிமெண்ட் தி ப்ராஜெக்ட்ஸ் சரியா ஸோ இது மூலம் என்ன பண்றாங்க டிஃபென்ஸ் வந்து கவர்மெண்ட்டோட பப்ளிக் செக்டர் யூனிட்ஸ்லயும் டிஆர்டிஓலையும் லிங்க் பண்ணி ஹவு டு அடாப்ட் இட் அப்படிங்கிறத கொண்டு வராங்க ஸோ எல்லாமே நான் ஜென்ரிக்கா தான் சொல்றேன் ஏன்னா எதை படிச்சாலும் இது ஒரே அப்ஜெக்டிவ் தான் இருக்கு நீங்க எதை போய் கூகுள் பண்ணி பண்ணா பாருங்க இதோட அப்ஜெக்டிவ்ஸ் இதோட அப்ஜெக்டிவ்ஸ் இதோட அப்ஜெக்டிவ்ஸ் இதோட அப்ஜெக்டிவ்ஸ் எல்லாம் ஒண்ணுதான் டிஃபென்ஸ்ல இன்னோவேஷன் கொண்டு வரணும் லேட்டஸ்ட் டெக்னாலஜியா கொண்டு வரணும் அவ்வளவுதான் அதுக்கு ஒர்க் பண்றாங்க அடுத்து வந்து மிஷன் டெப் ஸ்பேஸ் அப்படின்னு ஒண்ணு கொண்டு வந்திருக்காங்க டெப் ஸ்பேஸ்னா வந்து டிஃபென்ஸ் ஸ்பேஸ் இட் இஸ் இனாகிரேட்டட் பை பிரைம் மினிஸ்டர் டியூரிங் அக்டோபர் டூ தௌசண்ட் டுவெண்டி டூ இன் இந்தியா டிஃபென்ஸ் எக்ஸ்போ இட் எய்ம்ஸ் டு நர்ச்சர் தி பிரைவேட் இது பாருங்க பிரைவேட் செக்டர் ஸ்பேஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் டு சேலஞ்சஸ் சேலஞ்சஸ்னா என்ன காம்படிஷன் அட்ரஸிங் எவ்ரி ஸ்டேஜ் ஆஃப் ஸ்பேஸ் மிஷன் ஸோ ஸ்பேஸ் டிஃபென்ஸ்ல ரிசர்ச் கொண்டு வராங்க இதுல என்ன பண்றாங்க செவன்டி ஃபைவ் டிஃபென்ஸ் ஸ்பேஸ் சேலஞ்ச் ஸோ இங்க வந்து நம்ம என்ன பார்த்தோம்னா ஸ்பிரிண்ட்ல வந்து செவன்டி ஃபைவ் நேவி ரிலேட்டட் இண்டிஜினஸ் டெக்னாலஜி இங்க என்ன பண்றோம்னா செவன்டி ஃபைவ் டிஃபென்ஸ் ஸ்பேஸ் ஸ்பேஸ் டிஃபென்ஸ் நாளைக்கு வந்து ஸ்பேஸ் இஸ் ஆல்சோ கோயிண்ட் பி நியூ எலாம் வேர்டி வார் இஸ் கோயிண்ட் ஹேப்பன் லைக் எப்படின்னா நம்மளோட ஒரு ஜி சாட்டை டெஸ்ட்ராய் பண்ணிட்டாலோ இல்ல ஒரு சேட்டலைட்டை டெஸ்ட்ராய் பண்ணிட்டாலோ ஆர் இன்னொரு கண்ட்ரி வந்து நமக்கு நம்மளோட சேட்டலைட்டை டெஸ்ட்ராய் பண்ணது ஒரு மிசைலும் அனுப்பலாம் ஸோ ஆல் திஸ் திங்ஸ் ஆர் தர் ஸ்பேஸ் ஸ்டேஷன் ஒன்று கட்டினா அதை அடிக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி வந்து இப்ப நம்ம ஏ சாட் அப்படிங்கிற ஒரு மிசைல இருக்கு ஏ சாட் மிசைல்னா என்ன அப்படின்னா ஆன்டி சேட்டலைட் மிசைல் அந்த ஏ சாட் மிசைல் இந்தியாவும் டெவலப் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ கிரௌண்ட்ல இருந்து லான்ச் பண்ற மிசைல் வில் கோ அண்ட் அட்டாக் சேட்டலைட் ஸோ அந்த மாதிரி வந்து மிசைல்ஸ் எல்லாம் இப்ப டெவலப் பண்றாங்க ஏ சாட் மிசைல் மிஷன் சக்தி அப்படின்னு போடுங்க நம்ம கவர்மெண்ட் கிட்டே அந்த மிசைல் இருக்கு ஸோ அந்த மாதிரி வந்து வரும்போது நம்ம டிஃபென்ஸ் ஸ்பே டிஃபென்ஸ் வந்து இட் ஹஸ் கான் டு ஃபிஃப்த் டைமென்ஷன் ஆஃப் ஸ்பேஸ் ஃபோர்த் டைமென்ஷன் சைபர்னா ஃபிஃப்த் டைமென்ஷன் ஸ்பேஸ் ஸோ அப்போ ஸ்பேஸ்க்கும் நம்ம போகணும் அப்படிங்கிறதுனால ஸ்பேஸ் ரிலேட்டட் டெக்னாலஜி ஸோ அதுல என்னன்னா புது லான்ச் சிஸ்டம் சேட்டலைட் சிஸ்டம் கம்யூனிகேஷன் அண்ட் பிளே ரோட் சிஸ்டம் கிரவுண்ட் சிஸ்டம் சாஃப்ட்வேர் சிஸ்டம் அப்படிங்கிற அஞ்சு ஏரியால தே ஆர் டூயிங் தி ரிசர்ச் ஸோ இதெல்லாமே வந்து ப்ரிலம்ஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல ஜஸ்ட் ஹவ் அ லுக் அப்படிங்கிறதுக்காக நான் காட்டுறேன் நீங்க இந்த ஸ்கீம் நேம் எல்லாத்தையும் நோட் பண்ணிட்டு போய் வீட்டுல போய் படிக்கணும் ஸோ மிஷன் டிஃப் ஸ்பேஸா இருக்கட்டும் இல்ல ஏஐ டிஃபா இருக்கட்டும் இல்ல என்ஐஓவா இருக்கட்டும் டிஐஓவா இருக்கட்டும் ஆர் ஸ்பிரிண்டா இருக்கட்டும் இது எல்லாத்த பத்தியும் போய் படிக்கணும் சரியா ஸோ இதுல வந்து ஃபைனலா இப்ப வந்து இந்த எடிட்டோரியல்ல இதெல்லாம் நடக்குது இந்த எடிட்டோரியல் நீங்க பாத்தீங்கன்னு வைங்களேன் இது எல்லாத்தோட பேரும் போட்டு கவர்மெண்ட் இதெல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க அவ்வளவுதான் ஏன் அவர் ஃபுல்லா எழுதலங்கிறது எனக்கு நான் போய் அதை பத்தி படிச்ச உடனே தான் தெரியுது அதை போய் படிச்சா எல்லாமே ஒரே மாதிரிதான் இருக்கு ஸோ எதுலுமே இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா எல்லாமே ஓப்பனா இருக்காது ஏன்னா அது டிஃபென்ஸ் அதுவும் வந்து இருக்கு எல்லாமே வேகாக தான் இருக்கும் நிறைய விஷயங்கள் வந்து ஓப்பனா தெரியும் இன்னும் வந்து நான் சொன்ன இந்த சுரேஷ் சந்திரா இருக்குல்ல சுரேஷ் சந்திரா நிறைய நரேஷ் சந்திரா சந்திரசேகர் கமிட்டி இந்த கமிட்டியோட ரெக்கமெண்டேஷன்லாம் வந்து எல்லாமே எல்லாம் பப்ளிக்கா இருக்காது ஓவராலா என்னென்ன சொன்னாங்க அப்படிங்கிற ஒரு ஓவர் வியூ தான் உங்களுக்கு கிடைக்குமே தவிர டீடைல் ரெக்கமெண்டேஷனே இருக்காது
டிஸ்பியூட் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு கவர்மெண்ட் சர்வீசஸ் ஆல்சோ ஐஏஎஸ்கே இப்போ அதான் பெரிய பிரச்சனையாக போயிட்டு இருக்கு லேட்டர் என்ட்ரி வெதர் வி ஹவ் டு பிரிங் லேட்டர் என்ட்ரி இன் டு ஐஏஎஸ் ஆர் நாட் அப்படிங்கிற அந்த கொஸ்டின் இருக்கு அண்ட் தேர் இஸ் அ வெரி பிக் டிபேட் கோயிங் அண்ட் இட் ஹாஸ் இட் போர்ஸ் இட்ஸ் பாசிட்டிவ்ஸ் அண்ட் நெகட்டிவ்ஸ் ஸோ அதே மாதிரி வந்து லேட்டர் என்ட்ரி அண்ட் ஸ்பெஷலிஸ்டோட என்ட்ரி வந்து நம்ம வந்து டிஃபென்ஸ்ல கொண்டு வரணுமா அப்படின்னு கேட்குறாங்க இந்த மாதிரி டெக்னாலஜி எல்லாம் வருது அப்படின்னா எப்படி ஒரு நார்மல் சோல்ஜருக்கு இதெல்லாம் தெரியும் ஓ இது அந்த சோல்ஜருக்கு ட்ரைனிங் கொடுக்கணும் அப்படின்லாம் அது தெரிஞ்ச மாதிரி உள்ள சோல்ஜராக ரெக்ரூட் பண்ணணும் ரெண்டு தான் பாத்வேஸ் ஒருங்க <laughs> 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 இல்ல இந்த டெக்னாலஜி தெரிஞ்ச டெக்னோக்ராட்ஸ் டேரக்டா ரெக்ரூட் பண்ணிக்கும் மூணு ஆப்ஷன் தராங்க ஆல்ரெடி இருக்கிற ஆபிசர்ஸ்க்கு வாலண்டியரா ஸ்கில் படிக்கிறதுக்கு ப்ரொமோஷன்ஸ்க்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி யூஸ் பண்ணுங்க ஸோ உங்களுக்கு ப்ரொமோஷன் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொன்னா எல்லாருமே படிப்பாங்க அப்படி இல்லைன்னா யூ இட்ஸ் ப்ரொவைட் த ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட் டு தி பெட்டாலியன்ஸ் ஆர் ஃபார் தி ஆபிசர்ஸ் ஆர் ரெக்ரூட் தி டெக்னோக்ராட்ஸ் அப்படின்னு சொல்றாங்க நெக்ஸ்ட் வந்து கொலாபரேட்டிவ் டிஃபென்ஸ் கொலாபரேட்டிவ் டிஃபென்ஸ் அப்படிங்கிற அந்த கான்செப்ட் வந்து வே ஃபார்வர்ட்ல சொல்லியிருப்பாங்க கொலாபரேட்டிவ் டிஃபென்ஸ்னா என்ன அப்படின்னா டிஃபென்ஸ் ரிலேட்டட் டேட்டா எல்லாமே கவர்மெண்ட் யார்ல இருக்கு கவர்மெண்ட் வந்து அந்த டேட்டாவை சீக்ரெட்டாக வச்சிருக்காங்க ஆப்வியஸ்லி இட் இஸ் டிஃபென்ஸ் அண்ட் நேஷனல் செக்யூரிட்டி இட் வில் பி சீக்ரெட் இட் வில் நாட் பி ஷேர்ட் பட் மாடர்ன் டே டெக்னாலஜியில் நம்ம ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் பிக் டேட்டா அனாலிட்டிக்ஸ் இந்த மாதிரி விஷயத்துக்கெல்லாம் போகிறோம் அப்படின்னா வி நீட் டேட்டா டிரான்ஸ்ஃபர் ஸோ வித் சேஃப் கார்டோட இந்த டேட்டா டிரான்ஸ்ஃபர் வந்து நம்ம வந்து ப்ரைவேட் செக்டர்கிட்ட பண்ணுவோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்படி வச்சுக்கலாம் டிஃபென்ஸ் கேதர் பண்ணணும் அப்படின்னா சாரி இன்டெலிஜென்ஸ் கேதர் பண்ணணும் அப்படின்னா யூ நீட் இன்ஃபர்மேஷன் ஃப்ரம் பேங்க்ஸ் யூ நீட் இன்ஃபர்மேஷன் ஃப்ரம் ஃபாரின் கரன்சி டிரான்சாக்ஷன்ஸ் இங்கே நடக்கிற ஒரு டெரரிஸ்ட் ஆப்ரேஷனுக்கு வேற எங்கேயோ ஒரு ஃபாரின் ஏரியாவில் வந்து மணி டிரான்ஸ்ஃபர் ஆயிருக்கும் ஸோ அப்போ உங்களுக்கு பேங்கிங் அண்ட் ஃபினான்ஷியல் டேட்டாவும் தேவைப்படும் ஸோ இந்த மாதிரி அதர் ப்ரைவேட் செக்டர் கிட்ட இருக்க டேட்டாவும் நிறைய தேவைப்படுது ஸோ அதே மாதிரி இப்போ நீங்கள் டெக்னாலஜியில் அடாப்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா எல்லாமே கவர்மெண்ட்டாலே டெவலப் பண்ணிட முடியாது ப்ரைவேட் செக்டர் கொலாபரேஷன் இருந்தால் தான் நம்ம டெவலப் பண்ண முடியும் பட் ஒரு ப்ரைவேட் செக்டர் கம்பெனி டிஃபென்ஸ் ரிலேட்டட் ரிசர்ச் குள்ள வராங்க அப்படின்னா தர் ஆர் மெனி ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் நீ இது பண்ணக்கூடாது அது பண்ணக்கூடாது டேட்டா இது கொண்டு வரணும் டேட்டா சேஃபா இருக்கணும் வெளியே விற்றுக்கூடாது ஏன்னா எல்லா படத்துலையும் நம்ம பார்க்குற பிளாட் என்ன இந்த டேட்டா ஒரு பென்ட்ரைவ்ல காபி பண்ணிட்டு ஒரு கம்பெனியில் இருக்கிற போய் நைஸாக வித்துருவார் எதிரி நாட்டுக்கிட்ட அப்படி அது எதிரி நாட்டுக்கிட்ட வித்து அந்த டேட் பென்ட்ரைவர் ரெட்ரை பண்ணுறதுக்கு ஹீரோ போவார் இதுதான் வந்து மோஸ்ட் ஆஃப் தி மூவிஸோட பிளாட்டாக இருக்கும் ஸோ ஜுராசிக் பார்க் படத்துலேயும் அதே கதை தான் கொலாபரேட்டிவ் டிஃபென்ஸ் வேர் பை மிலிட்ரி பார்ட்னர்ஸ் ஸோ மிலிட்ரி வந்து தே ஷுட் பார்ட்னர் வித் சயின்டிஸ்ட் அகாடமிக்ஸ் டெக்னாலஜிஸ்ட் ஆண்டர்பினர்ஸ் அண்ட் வைடு இண்டஸ்ட்ரீஸ் ஆஸ் கிரிட்டிக்கல் இன் இன்கார்பரேட்டிங் சச் கேபபிலிட்டி இவங்க எல்லாருக்கூடையும் கொலாபரேட் பண்ணணும் இந்த டேட்டா டிரான்ஸ்ஃபர் வந்து வித் சேஃப் கார்ட்ஸோட டேட்டா டிரான்ஸ்ஃபர் வந்து கொண்டு வரணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க டேட்டா ஷேரிங் பிட்வீன் அகாடமியா இண்டஸ்ட்ரி அண்ட் மிலிட்ரி வித் சேஃப் கார்ட்ஸ் ஸோ இவங்க எல்லாருக்கிட்டையும் ஒரு கொலாபரேஷன் வந்து ஏற்படுத்துறதுக்கு ஒரு மாடல் கொண்டு வரணும் அதே மாதிரி வி ஹவ் டு பிரிங் இன் தி சேஃப் கார்ட்ஸ் ஸோ மிலிட்ரி மஸ்ட் பி காக்னிசன் தட் டெக்னாலஜி இஸ் நாட் அ சில்வர் புல்லட் இந்த பேராகிராஃப் நல்லா இருந்தது டெக்னாலஜி இஸ் நாட் அ சில்வர் புல்லட் டெக்னாலஜி வந்து எல்லாம் சால்வ் ஆகிடும் இல்ல டெக்னாலஜி ஒரு எனேபிள் தான் அண்ட் இட்ஸ் இஸ் நாட் பிளக் அண்ட் பிளே ஆல்சோ பிளக் அண்ட் பிளேனா என்னன்னா இப்போ நம்ம ஒரு பென்ட்ரைவ் எடுத்து டேரெக்டாக பிளக் பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கிறோம் வேணானா எடுத்துடுறோம் ஒரு ரிமோ இப்போ நீங்கள் இந்த இது கூட நான் மவுஸை கனெக்ட் பண்ணுனா ஒரு மவுஸை கனெக்ட் பண்ணி யூஸ் பண்ணிட்டு மவுஸ் வேணானா அப்படியே பென்ட்ரை யூஎஸ்பி வந்து ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம் இதான் பிளக் அண்ட் ப்ளே அந்த மவுஸை நான் வாங்கி இதில் கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கு நான் எக்ஸ்ட்ராவாக எதுவும் பண்ண தேவையில்ல ஜஸ்ட் அதை கனெக்ட் பண்ணாலே அது வேலை செய்யும் ஸோ ஒரு ப்ளூடூத் ஹெட்செட் மாதிரி பட் இந்த டெக்னாலஜிஸ் எல்லாம் வந்து அவ்வளோ சிம்பிளாக இருக்காது பிளக் அண்ட் ப்ளே மாதிரி சிம்பிளான டெக்னாலஜிஸ் இல்லை அண்ட் தட் சில்வர் புல்லட்னா என்னன்னு சொல்கிறாங்க அப்படின்னா தட் இஸ் தி எண்ட் Technology is the end, டெக்னாலஜி இஸ் தி என்ட் அப்படின்னு சொல்றது தான் வந்து சில்வர் புல்லட் அதுதான் வந்து ஒரு ஒரு சம்திங் கிரேட் விச் இஸ் கம்மிங் அண்ட் ரெஸ்கியூவிங் ஆல் அண்ட் கிவிங் ஆல் தி சொல்யூஷன் அப்படின்னு சொல்றது தான் சில்வர் புல்லட் அது சில்வர் புல்லட் இல்லை இட்ஸ் ஜஸ்ட் தி
ஸோ கிளைமேட் சேஞ்ச் அப்படிங்கிற ஒரு பினாமினால என்ன நடக்க போகுது அப்படின்னா இட் இஸ் கோயிங் டு அஃபெக்ட் தி ஃபுட் செக்யூரிட்டி ஸோ கிளைமேட் சேஞ்ச் ஃபுட் செக்யூரிட்டி அப்படிங்கிறது தான் வந்து இந்த டுவெண்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் சென்ச்சுரியில் இருக்கிற ரெண்டு முக்கியமான சேலஞ்சஸ் ஒரு சைடில் கிளைமேட் சேஞ்ச் வந்து வேர்ல்டோட எக்ஸிஸ்டன்ஸே கொஸ்டின் ஆகுது இன்னொரு சைடில் வந்து லேண்டோட லிமிட்டட் அவைலபிலிட்டினால ஃபுட் செக்யூரிட்டி இஷ்யூ பாப்புலேஷன் க்ரோ ஆகிட்டே இருக்கு லேண்ட் லிமிட்டடாக இருக்கு ப்ரொடக்டிவிட்டி குறைஞ்சிக்கிட்டு இருக்கு அப்படின்னு பார்க்குறோம் அதனால ஃபுட் செக்யூரிட்டி இஷ்யூ ஒரு பெரிய இஷ்யூவாக வரும் அப்படிங்கிறது பார்த்துட்டு இருக்கோம் இந்த ரெண்டு இஷ்யூ லிங்க் லிங்க் பண்ணுற ஒரு மூணாவது இடம் தான் வந்து அக்ரிகல்ச்சர் ஏன்னா கிளைமேட் சேஞ்ச் அக்ரிகல்ச்சர் அஃபெக்ட் பண்ணுறதுனால தான் ஃபுட் செக்யூரிட்டி இஷ்யூஸ் வருது கரெக்டா ஸோ கிளைமேட் சேஞ்ச் வந்து அக்ரிகல்ச்சர் அஃபெக்ட் பண்ணுறதுனால ப்ரொடக்டிவிட்டி குறையுது ஸோ கிளைமேட் சேஞ்ச் வந்து எல்லாம் இருக்க வெதர் பேட்டர்ன்ஸ்லாம் மாறுறதுனால தான் அக்ரிகல்ச்சரோட ப்ரொடக்ஷன் அஃபெக்ட் ஆகுது ஸோ ப்ரொடக்ஷன் இஸ் ஆல்சோ கெட்டிங் அஃபெக்டட் ப்ரொடக்டிவிட்டி இஸ் ஆல்சோ கெட்டிங் அஃபெக்டட் அக்ரிகல்ச்சர்னா நாட் ஓன்லி வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஃபார்மிங் பட் ஆல்சோ லைஃப் ஸ்டாக்லேயும் அவங்களோட ஹெல்த் இப்போ மாடு இருக்கு இல்லைனா வந்து யூ ஆர் ஹேவிங் பிக் ஆர் யூர் ஹேவிங் ஷீப் அப்படின்னா அவங்களோட ஹெல்த் இஸ் ஆல்சோ பிங் அஃபெக்டட் பிகாஸ் ஆஃப் தி கிளைமேட் சேஞ்ச் சேஞ்சிங் ஹெல்த் சாரி டெம்பரேச்சர்னால அண்ட் கிளைமேட் சேஞ்ச் ஆல்சோ சேஞ்சிங் தி டெம்பரேச்சர் ஆஃப் தி ஓஷன்ஸ் அண்ட் லேக்ஸ் அண்ட் பாண்ட்ஸ் ஸோ அதனால வந்து ஃபிஷிங் ரீஜன்ஸ் வந்து இட் இஸ் கெட்டிங் அஃபெக்டட் வேர் த ஃபிஷ் வில் பி அஃபெக்ட் வில் பி வில் பி கெட்டிங் தி ஃபிஷ் ரிசோர்ஸஸ் அப்படிங்கிற அந்த இருக்குல்ல அந்த ஃபிஷ் எல்லாம் ஒரு ஸ்கூல்ஸ்ல தான் சுத்தம் ஃபிஷிங் ஸ்கூல்ஸ்னா என்னதுன்னா பன்ச் ஆஃப் ஃபிஷர்ஸ் விச் இஸ் ரோமிங் ஸோ அந்த எங்கெங்கெல்லாம் ஃபிஷிங் பொட்டன்ஷியல் ரீஜன் இருக்கு அப்படின்னு அந்த அந்த ஃபிஷர் மேனுக்கு தெரியும் ஃபிஷர் மேன் போயிட்டு அதை பிடிச்சிட்டு வர்றாரு பட் இந்த கிளைமேட் சேஞ்சினால டெம்பரேச்சர் மாறுறதுனால ஃபிஷர்ஸ் ஆர் மைக்ரேட்டிங் ஸோ ஃபிஷர் வந்து அவங்களோட ட்ரெடிஷ்னல் ரீஜன்ல இருந்து மைக்ரேட் ஆனாங்க அப்படின்னா நாளைக்கு ஃபிஷ் எங்கே வளரும் அப்படிங்கிறதே ஃபிஷர் மேனுக்கு தெரியாமல் போயிடும் ஸோ ஃபிஷிங் இஸ் கெட்டிங் அஃபெக்டட் ஸோ இந்த மாதிரி எல்லாமே அக்ரிகல்ச்சர்ல அஃபெக்ட் ஆகிறதுனாலையும் ஃபுட் செக்யூரிட்டி அஃபெக்ட் ஆகுது ஸோ இன்னொரு விஷயம் என்னதுன்னா அக்ரிகல்ச்சர் இஸ் ஆல்சோ அண்ட் எமிட்டர் ஆஃப் கிரீன் ஹவுஸ் கேஸ் எமிஷன்ஸ் அப்படி இருக்கிறதுனால இந்த அக்ரிகல்ச்சரே வந்து கிளைமேட் சேஞ்சை வந்து இன்னும் இன்டென்சிஃபை பண்ணுது இன்னொரு டைமென்ஷன்ல பார்த்தீங்கன்னா கிளைமேட் சேஞ்ச் அக்ரிகல்ச்சரை அஃபெக்ட் பண்றதுனால ஃபுட் செக்யூரிட்டி இஷ்யூ வருது அக்ரிகல்ச்சர் இஸ் ஆல்சோ அண்ட் எமிட்டர் ஆஃப் கிரீன் ஹவுஸ் கேஸ் எமிஷன் எப்படி நம்மளுடைய பேடி கல்டிவேஷன் பேடி கல்டிவேஷன்ல யூ ஆர் யூசிங் வாட் யூ ஆர் யூசிங் வாட்டர் வாட்டர் வந்து நீங்க வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து வாட்டர் போட்டுட்டு அந்த ஃபீல்டை வந்து வெட் பண்ண பிறகு தான் யூ வில் பி சோயிங் தி பேடி கிராப்ஸ் ஸோ அந்த பேடி கிராப்ஸ் ஷோ பண்ணும்போது திஸ் பேடி ஃபீல்ட் இஸ் ஆல்சோ எமிட்டிங் தி மீத்தேன் இந்த மீத்தேன் இஸ் அ கிரீன் ஹவுஸ் கேஸ் ஸோ பேடி ஃபீல்ட்ஸ்ல இருந்தே நம்ம கிரீன் ஹவுஸ் கேஸ் எமிஷன்ஸ் வருது அப்படிங்கிறது பார்க்கறோம் ஸோ அக்ரிகல்ச்சர் இஸ் ஆல்சோ எமிட்டர் ஆஃப் கிரீன் ஹவுஸ் கேஸ் ரேடியேஷன்ஸ் அப்படி இருக்கும்போது வாட் இஸ் கிளைமேட் ஸ்மார்ட் அக்ரிகல்ச்சர் கிளைமேட் ஸ்மார்ட் அக்ரிகல்ச்சர் இஸ் இஸ் அ ஒன் விச் இஸ் ட்ரைங் டு சால்வ் ஆல் திஸ் ப்ராப்ளம் அக்ரிகல்ச்சர் அப்படிங்கிற அந்த செக் இப்போ கிளைமேட் சேஞ்சுக்கான சொல்யூஷன் பார்க்குறப்ப நம்ம என்ன பார்ப்போம் இப்போ எப்படி வந்து அடுத்த ரெண்டு வாரத்துக்கு அதுதான் பேச்சா இருக்கும் ஏன்னா சிஓபி டுவெண்ட்டி எயிட் வந்து துபாயில் நடக்க போகுது அதை முடிச்சுட்டு அவங்க என்ன கதை பேசுனாங்க அப்படிங்கிறத நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் போன வருஷம் பேசுனது எதுவுமே பண்ணியிருக்கல இந்த வருஷம் ஒரு புது கதை ஸோ கிளைமேட் சேஞ்ச் எப்படி நம்ம சால்வ் பண்ணலாம்னா அதில் மூணு விஷயம் பார்ப்போம் அடாப்டேஷன் மிட்டிகேஷன் அண்ட் ஃபினான்ஸ் அப்படிங்கிற மூணு விஷயம் பார்ப்போம் அடாப்டேஷன்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து மிட்டிகேஷன் மிட்டிகேஷன்னா என்ன அப்படின்னா கிரீன் ஹவுஸ் கேஸ் எமிஷன்ஸை குறைச்சிட்டா நம்ம கிளைமேட் சேஞ்சை கண்ட்ரோல் பண்ணிடலாம் அப்படிங்கிறது மிட்டிகேஷன் அடாப்டேஷன்னா என்ன அப்படின்னா கிளைமேட் சேஞ்ச் நடக்குதுப்பா இந்த கிளைமேட் சேஞ்ச் நடந்து டெம்பரேச்சர் மாறுது வெதர் மாறுது அப்படின்னா மாறின வெதரையும் மாறின டெம்பரேச்சரையும் அடாப்ட் பண்ணிட்டு எப்படி வாழ்றது அப்படிங்கிறது அடாப்டேஷன் ஸ்டெக்ஸ் மிட்டிகேஷன் என்ன அப்படின்னா கிளைமேட் சேஞ்சை நடக்காம மிட்டிகேட் பண்றது ஸோ மிட்டிகேஷன்ல தேவ் ட்ரை டு ரெடியூஸ் கிரீன் ஹவுஸ் கேஸ் எமிஷன் டு ப்ரிவென்ட் கிளைமேட் சேஞ்ச் அடாப்டேஷன்ல என்ன பண்ணுவாங்க கிளைமேட் சேஞ்ச் நடந்த பிறகு அதை எப்படி அடாப்ட் பண்ணிட்டு வாழலாம் அப்படிங்கிற ஸ்டெப்ஸ் எடுப்பாங்க இதெல்லாம் பண்ணணும்னா உங்களுக்கு ஃபண்டிங் தேவை ஸோ அந்த ஃபண்டிங் என்ன மெக்கானிசம் அப்படின்னு சொல்றது தான் கிளைமேட் சேஞ்ச் ஸ்ட்ராட்டஜி இந்த அடாப்டேஷன் மிட்டிகேஷன் அண்ட் ஃபண்டிங் வந்து அக்ரிகல்ச்சர்ல கொண்டு வரணும் ஸோ அவர் அக்ரிகல்ச்சர் ஷுட் பி இன் சச்சே தட் திஸ் கிரீன் ஹவுஸ் கேஸ் எமிஷன்ஸ் ஆர்
ப்ராப்ளம் இன் அக்ரிகல்ச்சர் இஸ் ஃபர்தர் இன்டென்சிஃபைங் தி கிளைமேட் சேஞ்ச் ஸோ பாசிட்டிவ் ஃபீட்பேக்னா அது இன்னும் வந்து அதிகப்படுத்துறது ஸோ அதான் பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் ஃபீட்பேக்னா அது இன்னும் வந்து குறைக்கிறது அது நெகட்டிவ் ஃபீட்பேக் இயர் பாசிட்டிவ் அண்ட் நெகட்டிவ் நான் வந்து குட் பேட் வச்சு சொல்லலை அடிஷன் சப்ட்ராக்ஷன் வச்சு சொல்கிறேன் சரியா ஸோ டோன்ட் கெட் கன்ஃபியூஸ்ட் climate change is a dual challenge of adaptation and mitigation and pressing so what is uh, and and uh, pressing the need for agriculture production to rise by 60 percentage to fulfill the food demand so uh, in the data enna solla varanga appadina the food demand uh, is going to increase by 2050 adha cater pannona agricultural production vandha nama 60 percentage vandha rise panni avanum 60 percentage of the agricultural production uh, rise panna adha 2050 ode food demand ah nammala cater panna mudiyum ஸோ ஒரு சைட்ல பாப்புலேஷன் அதிகமா இருந்தனால ஃபுட்டோட டிமாண்ட் அதிகமாகுது பட் இன்னொரு சைட்ல கிளைமேட் சேஞ்ச் இஸ் கம்மிங் அண்ட் அஃபெக்டிங் தி ப்ரொடக்டிவிட்டி இன்னொரு சைட்ல கிளைமேட் சேஞ்ச் அதுக்கான ஆப்போசிட்டான ஒரு எஃபெக்ட் உருவாக்கிட்டு இருக்கு ஃபுட்டுக்கான டிமாண்ட் அதிகமாகிட்டே இருக்கு கிளைமேட் சேஞ்ச் வந்து ப்ரொடக்ஷன் அஃபெக்ட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கு டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டி நைன் குள்ள ப்ரொடக்டிவிட்டி வந்து நைன் பர்சன்டேஜ் குறையும் அப்படின்னு எஃப்ஏஓட ரிப்போர்ட் சொல்றாங்க ஸோ எஃப்ஏஓட ரிப்போர்ட்ல இருந்தா அந்த டேட்டா எடுத்திருப்பாங்க அதே டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டி நைன் எடுத்தாங்கன்னு தெரியல எப்பவுமே ரவுண்டா தானே சொல்லுவாங்க ஃபார்ட்டி ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஃபிஃப்டி அப்படின்னு இதில் வந்து டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டி நைனில் வந்து நைன் பர்சன்டேஜ் வந்து நம்மளோட ப்ரொடக்டிவிட்டி குறைஞ்சிருக்கும் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஃப்ரம் தி கரண்ட் லெவல்ஸ் ஒரு சைடில் நைன் பர்சன்டேஜ் ப்ரொடக்டிவிட்டி குறைய போகுது இன்னொரு சைட் சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் ப்ரொடக்ஷனை ஏற்றணும் ஸோ இந்த கான்ட்ராடிக்ஷன் தான் வந்து அக்ரிகல்ச்சரில் இருக்க மிகப்பெரிய ப்ராப்ளம் அதுக்காக தான் வந்து நம்ம கிளைமேட் ஸ்மார்ட் அக்ரிகல்ச்சர் அப்படிங்கிறது தேவைப்படுது டூ தௌசண்ட் நைன்டீனில் எஃப்ஏ வந்து கிளைமேட் ஸ்மார்ட் அக்ரிகல்ச்சர் அப்படின்னு ஒரு ரிப்போர்ட் ரிலீஸ் பண்ணி அதில் தான் அதுக்கான கைட்லைன்ஸ் வந்து கொடுத்துருந்தாங்க ஸோ அதில் தான் வந்து டெஃபினேஷன் தராங்க வாட் இஸ் கிளைமேட் ஸ்மார்ட் அக்ரிகல்ச்சர் அப்படின்னு இட் இஸ் அன் அப்ரோச் ஆஃப் டிரான்ஸ்ஃபார்மிங் தி ஃபுட் அண்ட் அக்ரிகல்ச்சர் சிஸ்டம் to support sustainable development and safeguard food security under climate change so climate change vandalum to support sustainable development and uh, and to safeguard the food security by transforming the food and agricultural system we are transforming food and agricultural system in such a way that it is uh, uh, undergoing sustainable development and still maintaining food security by adapting to the climate change adha da climate smart agriculture appdin solrom in the climate smart agriculture la moonu mukhyamana pillars irukku ஃபர்ஸ்ட் வந்து சஸ்டெயினபிளி இன்க்ரீஸ் தி அக்ரிகல்ச்சர் ப்ரொடக்டிவிட்டி ஸோ நம்ம ஃபர்ஸ்ட் அப்போ நம்ம வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ண வேண்டிய ஏரியா என்ன ஒரு சைடில் ப்ரொடக்ஷன் அதிகப்படுத்தணும் இன்னொரு சைடில் ப்ரொடக்டிவிட்டி அதிகப்படுத்தணும் அப்போ கிளைமேட் சேஞ்சினால ப்ரொடக்டிவிட்டி குறையுதுல இந்த ப்ரொடக்டிவிட்டியை இம்ப்ரூவ் பண்ணணும் இதான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் சேலஞ்ச் வந்து நம்ம கிட்ட இருக்குது ஸோ சஸ்டெயினபிளி இன்க்ரீஸ் தி அக்ரிகல்ச்சரல் ப்ரொடக்டிவிட்டி அண்ட் இன்கம் ஸோ அக்ரிகல்ச்சர் ப்ரொடக்டிவிட்டி இன்க்ரீஸ் பண்ணோன்னா அதுக்கு என்ன ஒரு புது வெரைட்டி ஆஃப் சீட் கொண்டு வரணும் அப்படிங்கிறது பார்க்கணும் அடாப்ட் அண்ட் பில்ட் ரிசீலியன்ஸ் டு தி கிளைமேட் சேஞ்ச் ஸோ லைக் build resilient drought resistant crops and all those things remove greenhouse gas emissions from the agriculture na adha da vandu ungalku flow chart ah varanji kaatna indha moonu point ah vandu da na varanji kaatna diagram ah diagram ah varanji kaatrappo ungalku graphic ah vandu answer rating la use pannalam so enga optional la vandu we have to draw it in a diagram indha maari na moonu point ah eldradhu bala diagram ah eldradhu na varanjidan appadina or additional attraction varum geography optional la so adukaga endha or point ah irundhalum adha diagram ah maathirudhu abdingiradhu geography optional oda instinct ah irukum ஸோ அதை வந்து நீங்கள் வந்து ஜிஎஸ் கூட அடாப்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ நான் இதே தான் டயக்ராமாக வந்து இந்த மூணு பாயிண்டை வந்து நான் ஒரு ஃப்ளோ சார்ட்டாக வரைஞ்சி காட்டேன் ஓகே ஸோ வாட் ஆர் தி டைமென்ஷன் ஸோ இது மூணு தான் அப்ஜெக்டிவ் அப்படின்னா நம்ம எங்கெங்கெல்லாம் அக்ரிகல்ச்சரில் கிளைமேட் ஸ்மார்ட்டை கொண்டு வரலாம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து வாட்டர் ஸ்மார்ட் வாட்டர் ஸ்மார்ட் அப்படின்னா வாட்டர் யூஸ் எஃபிஷியன் இன்னொரு சைடில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வாட்டர் குறைஞ்சிக்கிட்டு இருக்குல்ல அண்டர் கிரவுண்ட் வாட்டர் குறைஞ்சிக்கிட்டு இருக்கு ரிவர்லாம் பொல்யூட் ஆகிட்டு இருக்கு ஆனால் தண்ணி இருந்தால் தான் அக்ரிகல்ச்சர் நடக்கும் அப்போ வாட்டர் யூஸ் எஃபிஷியன்சி அதிகப்படுத்தணும் வாட்டர் பொல்யூஷனை கண்ட்ரோல் பண்ணணும் அதான் வந்து வாட்டர் ஸ்மார்ட் ஸோ வாட்டர் பொல்யூஷன் நம்ம பார்த்தோம்ல ஃபெர்டிலைசரோட வாஷவே அதெல்லாம் குறைக்க வேண்டியது இருக்கு அண்டர் இப்போ ஒரு சைடில் வந்து ரிவர் வாட்டரோட பொல்யூஷனை குறைக்கணும் இன்னொரு சைடில் வந்து அண்டர் கிரவுண்ட் வாட்டரோட லெவல்ஸை அதிகப்படுத்தணும் இன்னொன்று வந்து வேஸ்டேஜ் ஆஃப் வாட்டர் இந்த ஃபீல்டில் குறைக்கணும் இதுதான் வாட்டர் ஸ்பாட்டோட மூணு டைமென்ஷன் ஸோ ஃபீல்டில் வாட்டர் வேஸ்ட் ஆகுது ஏன் வேஸ்ட் ஆகுது கரண்ட் ஃப்ரீயாக தரும் ஸோ இஷ்டத்துக்கு மோட்டர் போட்டுறோம் ஸோ இஷ்டத்துக்கு தண்ணி போட்டுரும் ஸோ அப்போ வந்து இல்லைனா வந்து நம்ம ஃப்ளட் இரிகேஷனை பயன்படுத்துகிறோம் எல் ஃபுல்லாக வந்து ஃபார்ம் ஃபுல்லாக ஃப்ளட் பண்ணிவிட்டு அதை தான் பேடிஸ் ஓப்பன் பண்ணுறோம் ஃப்ளட் இரிகேஷன் பண்ணுற
So, Jal Shakti Abhiyan, la, we are increasing the underground water. Already Tamil Nadu, la, we are having mandatory underground water. Rainwater harvesting is mandatory in Tamil Nadu. Already it is being made under the building ports. So, what is weather smart? Weather smart is crops should be adapting to the weather. So, weather cycle is not weather. Every so, that's why we have millets. Why millets is being used? Millet is water smart. Millet is weather smart. Drought is not used. Tanni uh, Kamiya Nali use Adamana Valar, nutritious hour. So Adanada, we are adopting the millet. Another millet, when it's a uh, magic crop for climate change, have been sold wrong. It should be energy smart. Energy smart, na, low level of uh, energy inputs, so it should be using carbon smart practices. So emission from the ground, when the Nama Korakano. Like carbon smart, la, the lane or dimension, you can have dinner, fertilizer. In the fertilizer is the manufacturing but the industry. So you need the industrial support like fertilizer manufacturing or agricultural machinery. If you have emitted some pollution, it would have emitted some pollution. That's why the tools are being used in agriculture. Apo, net zero agriculture is the In the agriculture production, we have emit and the uh, emissions we have to absorb. That's why carbon smart. So in our dimension, we have to say agroforestry. If you have a farming and you have a farming, you can get an emission. 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 You You can get an emission. You can get an emission. You can get an emission. You can get I have an executive summary. And the summary is like that. But I have to do it. So, to improve productivity, deal with the land degradation and improve soil health. Soil health is not going to be able to do it. Soil health is not going to be able to do it. Soil health is not going to be able to do it. So, the latest one is PM Pranam scheme. The scheme the government has brought. Next on the land degradation, we have to bring down desertification and land degradation and productivity should be boosted. So climate smart agricultural practices list crop management, crop level intercropping, crop rotation. So intercropping now on the many crops you can cultivate in a single land. So productivity. In a strip cropping, one strip or crop, no strip or crop, polla. Ila or a strip or end crop is the polla. So that's a proportion. That's the intercropping. Now, cropping. Now, on the cropping pattern, I've been on video on YouTube, uh, GST, other way. Crop rotation, after the nitrogen consumption, depending on the wheat, the paddy open ring of dinner, or other season, legumes, legumes, pulses, that will be fixing the nitrogen. So, on the nitrogen crop rotation, correct. Drought, wind, and flood are done, crop variety. Composting, composting now using the natural uh, compost to do the to give the nutrition rather than chemical. Mulching and adopting organic fertilizer. Mulching na and the stubbles are the apne the plow pani rade. Stubbles chala burn pani le remove pani artha cycle ready pani. Stubble or stubble apne and the farm and the niya plow pani ke na that will be acting as a natural crop residue which will provide uh, humus to the soil. Next livestock management le feeding the livestock. That's the nutritious pool. Now, how can we improve productivity with respect to milk production? How we can improve the dairy productivity? Nutritious grass is cut, and nutritious milk is cut. So, the nutritious grass is very important for livestock management. So, if we boost the nutrition levels in the farmer, our dairy animal milk production is more than that. We have to understand. So, grazing, we have to... Uh, Take steps. So animal feed and improve on and all those things. Soil water management, conservation of agriculture, contour planting, check dams, water storage, improved watershed management and all those things. Agroforestry is so planting the trees. Trees are plant but the shelter belts are the nitrogen fixing trees are the nitrogen fix pano. Are they the trees on the sequestration? So net zero agriculture on the condor. So fruit orchards condoning nutrition boost. Additional income over. So on the trees, when the fruit bearing trees are on the chana, we'll additional income. So in the Mari agroforestry panas or ranga. Next one the biogas and improved stove solar power. Energy efficiency use the biogas wherever possible. I didn't sort of 
அந்த கிளைமேட் ஸ்மார்ட் அக்ரிகல்ச்சர் அப்படிங்கிற அந்த ரிசர்ச்சில் இருக்கும் சரியா ஸோ இது எல்லாமே வந்து கம்யூனிட்டி சப்போர்ட்டட் எஃபர்ட்ஸாக இருக்கணும் இது எல்லாத்தையும் இம்ப்ரூவ் பண்ணணும் அப்படின்னா கிளஸ்டர் பேஸ்ட் அப்ரோச் தான் இஸ் தி பெஸ்ட் நீங்கள் போயிட்டு ஒரே ஒரு ஃபார்மர் மட்டும் ஆர்கானிக்காக மாறி யூஸ் இல்லை அதே மாதிரி ஒரே ஒரு ஃபார்மர் ஆர்கானிக்காக மாறுறாருன்னா அவருக்கு வந்து ப்ரொடக்டிவிட்டி வராது அவருக்கு வந்து ரிட்டர்ன்ஸ் கிடைக்காது அப்போது ஒரு ஐம்பது ஃபார்மராவது ஆர்கானிக்காக மாறணும் ஒரு ஐம்பது ஃபார்மராவது இதை யூஸ் பண்ணால் தான் ஓவராலாக அவங்களுக்கு இன்கமும் வரும் ப்ரொடக்டிவிட்டி வரும் அதனால தான் வந்து நீங்கள் வந்து ஆர்கானிக் ஃபார்மிங் ஸ்கீம் எல்லாம் கிளஸ்டர் பேஸ்ட் அப்ரோச்சில் பண்ணுவாங்க பரம்பகா கிருஷி விகாஸ் யோஜனாவாக இருக்கட்டும் இல்லை வந்து பிரகிருதி படத்தி அப்படின்னு ஒன்று இருக்கு பிரகிருதி படத்தி அப்படின்னு ஒன்று நேச்சுரல் ஃபார்மிங் ஒன்று இருக்குது அது போய் பாருங்க நேச்சுரல் ஃபார்மிங் அப்படின்னு இங்கிலீஷில் சொல்லலாம் இந்த சமஸ்கிருதத்தில் சொன்னோன்னா பிரகிருதி படாத்தி அப்படின்னு ஒரு ஸ்கீம் இருக்குது அந்த ஸ்கீம்லலாம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா பார்த்தீங்க அப்படின்னா கிளஸ்டர் பேஸ்ட் அப்ரோச் தான் இருக்கும் கம்யூனிட்டி லெவல் பார்ட்டிசிபேஷன் தான் ஸோ அகர் ஸ்வரஸ்ரி கார்பன் சீக்வஸ்டேஷன் சஸ்டைனபிள் வாட்டர் மேனேஜ்மெண்ட் பிளா பிளா நான் சொன்ன அந்த வாட்டர் மேனேஜ்மெண்ட் அதெல்லாம் சேஃப் கார்ட் நேட்டிவ் பிளான்ட் ஸ்பீஷிஸ் நீங்கள் உங்கள் ஊரில் எது நேட்டிவோ அதை க்ளோ பண்ணுங்கள் டோன்ட் ப்ரிங் இன் ஏலியன் ஸ்பீஷிஸ் அண்ட் கல்டிவேட் ஃபார் அக்ரிகல்ச்சர் ஒரு ஒரு ஸ்டேட்டுக்கு ஒரு ஒரு சாயிலுக்கு ஒரு ஒரு ரீஜனுக்குன்னு ஒரு சில பிளான்ஸ் இருக்குது அந்த பிளான்ஸை கல்டிவேட் பண்ணி அதை அங்கே க்ரோ பண்ணும்போது தான் தட் வில் பி தி மோஸ்ட் ப்ரொடக்டிவ் தான் இருக்கும் உங்களுக்கு புரியுதா இப்போ பஞ்சாப்ல இருந்த மிகப்பெரிய பிரச்சனை என்ன அப்படின்னா பிகாஸ் ஆஃப் ப்ரொவைடிங் இரிகேஷன் வாட் ஹேப்பன் தி ஸ்டார்ட் அட் கல்டிவேட்டிங் ரைஸ் தர் விச் இஸ் நாட் சூட்டபிள் ஜாகிரபிகலி ஸோ பஞ்சாப் இஸ் நாட் ஜாகிரபிகலி சூட்டபிள் ஃபார் ரைஸ் பட் தே ஆர் கல்டிவேட்டிங் ரைஸ் கீப் பாலினேட்டர் பாப்புலேஷன் ஸ்டேபிள் ஹனி பீஸை வந்து நம்ம ப்ரொடெக்ட் பண்ண வேண்டியது இட்ஸ் அ வெரி இம்பார்ட்டன் பார்ட் ஆஃப் கிளைமேட் ஸ்மார்ட் அக்ரிகல் உங்களுக்கு புரியுது அப்போதான் வந்து பாலினேஷன் வில் ஹேப்பன் ஹாபிடேட் டிகிரேடேஷனை ப்ரிவெண்ட் பண்ணணும் அக்ரிகல்ச்சர் செக்டர் ஷேர் இன் கிரீன் ஹவுஸ் கேஸ் எமிஷன் வந்து செவன்டீன் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் கிரீன் ஹவுஸ் கேஸஸ் கம்மிங் ஃப்ரம் அக்ரிகல்ச்சர் ஸோ அதனால தான் அக்ரிகல்ச்சர் வந்து இஸ் ஆல்சோ கான்ட்ரிபியூட்டர் ஸோ கிளைமேட் ஸ்மார்ட் அக்ரிகல்ச்சர் நீட்ஸ் லோக்கலைஸ் ரெஸ்பான்சஸ் ஸோ லோக்கல் ப்ராப்ளம் நீட் லோக்கல் சொல்யூஷன்ஸ் ஸோ டூ தட் கெப்பாசிட்டி பில்டிங் இப்போ வாட்டர் ஆல் தி ஸ்டெப்ஸ் இன் இந்தியா சி கெப்பாசிட்டி பில்டிங் அப்படிங்கிறது வந்து ஃபார்மர்ஸ் வந்து இது எல்லாமே வந்து சொல்லி ஃபார் புரிய வச்சு ஃபார்மரை கல்டிவேட் பண்ண வைக்கிறது அதான் கெப்பாசிட்டி பில்டிங் இதுக்கு தான் வந்து நம்ம கிருஷி விஜயான் கேந்திராஸ் இருக்கு கிருஷி விஜயான் கேந்திராஸ் மூலமா டெக்னாலஜி அடாப்டேஷன் எல்லாம் ஃபார்மர்ஸ்க்கு வந்து நம்ம என்ஹான்ஸ் பண்ணுவோம் கிருஷியா கிசானா அது வேற ஒரு கன்ஃபியூஷன் ஆயிடுச்சு குரூப் ஒன்ல பிரிலிம்ஸ் கொஸ்டின் கேவிசி அப்படின்னு கொடுத்துட்டு மேக்ஸி ஃபாலோயிங் குரூப் ஒன்ல எப்படி கேட்பாங்க அப்படின்னா ஷார்ட் ஃபார்ம் கொடுத்துட்டு மேக்ஸி ஃபாலோயிங்ல ஃபுல் ஃபார்ம் கேட்பாங்க கேவிசின்னு கொடுத்துட்டு கிசான் விஜயான் கேந்திரானு இருக்கு இது கிசானா கிருஷியா அப்படின்னு கன்ஃபியூஸ் ஆயிடுச்சு யோ இதெல்லாம் ஒரு கொஸ்டினாயா அப்படிங்கிற மாதிரி எனக்கு வருது கிருஷி விஜயான் கேந்திரால ஆயிரம் கேட்டிருக்கலாம் அது கிருஷியா கிசானான்னு ட்விஸ்ட் வச்சு குரூப் ஒன்ல ஒரு கேள்வி வருது நேஷனல் ஆக்ஷன் பிளான் ஃபார் சஸ்டைனபிள் அக்ரிகல்ச்சர் ஸோ இந்தியா வந்து இதுக்காக என்னென்ன ஸ்டெப்ஸ் எடுத்திருக்கோம் அப்படின்னா நம்ம டூ தௌசண்ட் எயிட்ல ஆரம்பிச்சிடும் டூ தௌசண்ட் எயிட்ல வி லான்ச் நேஷனல் ஆக்ஷன் பிளான் ஃபார் கிளைமேட் சேஞ்ச் நீங்க எல்லாருமே போய் படிக்க வேண்டிய ஒரு முக்கியமான ஸ்கீம் அது என்னதுன்னா நேஷனல் ஆக்ஷன் பிளான் ஃபார் கிளைமேட் சேஞ்ச் இதுல மொத்தம் எயிட் மிஷன்ஸ் இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் ஒரு மூணு மிஷன் ஆட் பண்ணி பதினோரு மிஷனா மாத்திட்டாங்க ஸோ மொத்தம் இதுல பதினோரு மிஷன் இருக்கு சரியா நேஷனல் ஆக்ஷன் பிளான் ஃபார் கிளைமேட் சேஞ்ச் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் லெவன் மிஷன்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் எயிட் இருந்தது இப்போ ரேஷன் லேட்டஸ்டா மூணு ஆட் பண்ணோம் ஸோ பதினோரு மிஷன்ஸுமே வந்து இந்தியாவில் கிளைமேட் சேஞ்ச் அடாப்ட் பண்ணுறதுக்காக கவர்மெண்ட் கொண்டு வந்தது லைக் வந்து அதில் வந்து கிரீன் இண்டியா மிஷன் ஒன்று இருக்கும் சோலார் எனர்ஜி மிஷன் இருக்கும் வாட்டர் மிஷன் இருக்கும் சஸ்டைனபிள் அக்ரிகல்ச்சருங்கிறது அதோட ஒரு காம்பனண்ட் தான் அதே மாதிரி சஸ்டைனபிள் ஹேபிடேட் அப்படிங்கிற ஒரு மிஷன் இருக்குது எனர்ஜி யூஸ் எஃபிஷியன்சின்னு ஒரு மிஷன் இருக்கும் ஸோ ஆல் தோஸ் திங்ஸ் அது கீழே ஒரு காம்பனண்ட் தான் வந்து நேஷனல் ஆக்ஷன் பிளான் ஃபார் சஸ்டைனபிள் அக்ரிகல்ச்சர் ஸோ அதில் வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா தே ஆர் ப்ரொமோட்டிங் சஸ்டைனபிள் அக்ரிகல்ச்சர் அதுக்கு தேவைப்படுற ஃபண்டிங் ரிசர்ச் அண்ட் ஆல் தோஸ் திங்ஸ் ஸோ ஸ்டடி அபவுட் தட் நேஷனல் அடாப்டேஷன் ஃபண்ட் ஃபார் கிளைமேட் சேஞ்ச் அப்படிங்கிறத கிரியேட் பண்ணி சஸ்டைனபிள் அக்ரிகல்ச்சருக்கு லோன்ஸ் தராங்க ஸோ இந்த நேஷனல் அடாப்டேஷன் 
சாயிலுக்கு ஹெல்த் கார்டு போட்டு பன்னெண்டு இண்டிகேட்டர்ஸ் மெஷர் பண்ணி இந்த சாயில இந்த பன்னெண்டு இண்டிகேட்டர்ஸ் மெஷர் பண்றாங்க இந்த சாயில இதை தான் வளர்க்க முடியும் இதுக்கு இவ்வளவுதான் ஃபெர்டிலைசர் போடணும் இதுக்கு இவ்வளவுதான் நீங்க வந்து இத்தனை பேக்ஸ் தான் போடணும் என்ன இத்தனை பேக்ஸ் கே இத்தனை பேக்ஸ் பி இவ்வளவு என் பிங்க போடணும் அப்படிங்கிற ப்ரொபோஷனோட கொடுத்துருவாங்க என்னென்ன சாயில என்னென்ன நியூட்ரிஷன் மேனேஜ்மெண்ட் அண்டர் சாயில் ஹெல்த் கார்ட் ஸ்கீம் பிரதான் மந்திரி கிருஷி சின்சா யோஜனா அப்படிங்கிற இந்த சாயில் ஹெல்த் கார்ட் ஸ்கீம்ல அந்த பன்னெண்டு இண்டிகேட்டர்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறது ஒரு கொஸ்டினா கேட்கலாம் அது இன்னும் கேட்கல இந்த ஸ்கீம் லான்ச் பண்ணி எட்டு வருஷம் ஆச்சு இன்னும் அதை வந்து ரொம்ப வருஷமா நானும் நடத்திக்கிட்டு இருக்கேன் கேட்பாங்க கேட்பாங்கன்னு சொல்லி பல பேட்சுகளை ஏமாத்திட்டு இருக்கேன் இப்போ உங்களையும் ஏமாத்துறேன் ஆட்டோ வருஷம் புலிம்ஸ்ல கேட்கலாம் ஸோ அதனால வந்து அந்த பன்னெண்டு இண்டிகேட்டர்ஸ் என்னங்கிறது படிங்க வாட்டர் ஆல் தி நியூட்ரியன்ஸ் விச் இஸ் மெஷர்ட் அண்டர் சாயில் ஹெல்த் கார்ட் ஸ்கீம் பிரதான் மந்திரி கிருஷி சின்சா யோஜனால என்ன பண்றாங்க வாட்டர் யூஸ் எஃபிஷியன்சி ஆன் தி ஃபீல்டை வந்து இம்ப்ரூவ் பண்றாங்க ஸோ இட் இஸ் இட் இஸ் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் த்ரீ காம்போனன்ட் ஒன்று வந்து வாட்டர் யூஸ் எஃபிஷியன்சி ஆன் தி ஃபீல்டை வந்து இம்ப்ரூவ் பண்றதுக்கு தி ஆர் ப்ரொவைடிங் ஸ்ப்ரிங்க்ளர் அண்ட் மைக்ரோ இரிகேஷன் மைக்ரோ இரிகேஷன் அண்ட் ஸ்ப்ரிங்க்ளர்ஸ் இல்லை அண்ட் ட்ரிப் இரிகேஷனுக்கு நீங்கள் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் யூஸ் பண்றீங்க அப்படின்னா அதுக்கு லோன்ஸ் கொடுப்பாங்க அப்புறம் வாட்டர் ஷெட் மேனேஜ்மெண்ட் வாட்டர் ஷெட் மேனேஜ்மெண்ட்னா அந்த ஊரில் இருக்கிற பாண்ட்ஸ் ஸ்ட்ரீம்ஸ் செக் டேம்ஸ் இதெல்லாம் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுறதுக்கு தே வில் பி கிவிங் லோன்ஸ் அது வந்து ரெண்டாவது காம்பனன்ட் மூணாவது வந்து ஆல்ரெடி இருந்த நீராஞ்சல் அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்கீம் இருக்கும் அந்த ஸ்கீமையும் இதுக்குள்ளே சப்ஸ்யூம் பண்ணியிருப்பாங்க அந்த காம்பனன்ஸில் தான் வந்து கிருஷி சிஞ்சாய் யோஜனா அப்படிங்கிற ஸ்கீம் இருக்கு பரம்பகத் கிருஷி விகாஸ் யோஜனாவில் ஆர்கானிக் ஃபார்மிங் ப்ரொமோட் பண்ணுறாங்க பரம்பரை பரம்பரையாக நம்ம பண்ணுற ஃபார்மிங்கை நீங்கள் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்கிறோம் உண்மையாக அதுதான் பரம்பரக்கத்துனா அதுதான் பரம்பரை பரம்பரையாக பண்ணுறத பண்ணணும் அதுதான் ஆர்கானிக் ஃபார்மிங் பயோடெக் கிசான் அப்படின்னு ஒரு ஸ்கீம் இருக்குது பயோடெக் கிசானில் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இவங்க என்ன சி நேஷனல் இன்னோவேஷன் ஃபார் கிளைமேட் சேஞ்சில் என்ன பண்ணுறாங்க இன் ஜென்ரல் கிளைமேட் கிளைமேட் ஸ்மார்ட் அக்ரிகல்ச்சரல் டெக்னாலஜியை இனோவேட் பண்ணுறவங்களும் பண்ணி தராங்க இதில் தே ஆர் ஜஸ்ட் ஃபோக்கஸிங் ஆன் பயோடெக்னாலஜி பயோடெக்னாலஜினா இது வெறும் சீட் டெவலப்மெண்ட் சீட் டெவலப்மெண்ட்ல நீங்க புது புது சீடை டெவலப் பண்ணுங்க ஜிஎம் ஜெனடிகலி மாடிஃபைட் சீடை டெவலப் பண்ணுங்க அதை டெவலப் பண்ணி அப்ரூவல் கணும்னா நாங்க அதை அலோவ் பண்ண மாட்டாங்க பட் டெவலப் மட்டும் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்றதுக்கு பயோடெக் ஸ்கீம் ஏன்னா மூணு நம்ம வெறும் பி ஜிஎம்ஓ கிராப்ஸ்ல எதெல்லாம் வச்சிருக்கோம் காட்டன் மட்டும் தான் அப்ரூவல் கொடுத்துருக்கோம் பிரிஞ்சாலுக்கும் அப்ரூவல் கொடுக்கல மஸ்டர்டுக்கும் அப்ரூவல் கொடுக்கல ரெண்டுமே வந்து ஹோல்டில் தான் இருக்கு ஜெனடிகலி மாடிஃபைட் கிராப்ஸ்னா என்ன ஜிஎம் மஸ்டர்ட்னா என்ன அப்படிங்கிறது ஒரு வீடியோ இருக்கு போய் பாருங்க பயன்படுங்க கிளைமேட் ஸ்மார்ட் வில்லேஜ் அப்படிங்கிறதுல என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா இந்த லீட் பேங்க் ஸ்கீம்ல நம்ம ஒண்ணு பண்ணுவோம்ல லீட் சர்வீஸ் ஏரியா அப்ரோச் அந்த மாதிரி ஒரு வில்லேஜ் எடுத்துக்கிறாங்க அந்த என்டையர் வில்லேஜும் கிளைமேட் ஸ்மார்ட்டா மாத் மாத்துறாங்க எப்படி கிருஷி கிருஷி விஜயான் கேந்திராவை பயன்படுத்தி அப்புறமா வந்து இந்த இந்த ஸ்கீம்ஸ்ல இருக்க பணத்தை எல்லாம் பயன்படுத்தி தே ஆர் இன்டகிரேட்டிங் ஆல் தி ஸ்கீம்ஸ் அண்ட் தி ஆர் இம்ப்ளிமெண்டிங் இன் தட் பர்டிகுலர் வில்லேஜ் ஸோ அந்த என்டையர் வில்லேஜும் கிளைமேட் ஸ்மார்ட்டா மாத்துவாங்க ஸோ அதான் வந்து கிளைமேட் ஸ்மார்ட் வில்லேஜ் ஸ்கீம் ஸோ அது வந்து ஒரு பிவைக்யூ ஆக்சுவலி ஃபிலிம்ஸ்ல ஒரு வாட்டி கேட்டாங்க வாட் இஸ் கிளைமேட் ஸ்மார்ட் வில்லேஜும் கேட்டிருக்காங்க சீட் வில்லேஜும் கேட்டிருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன் வாட் இஸ் சீட் வில்லேஜ் ஸ்கீம் அப்படின்னு ஒன்று சீட் வில்லேஜில் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா எஃபிஷியன்ட் சீட்ஸை வந்து அந்த பட் இப்போ நம்ம ஃபார்மிங்ல வந்து நம்ம சீட்ஸை வந்து எப்படி நம்ம எடுக்கிறோம் ஆல்ரெடி கல்டிவேட் பண்ணி அந்த ஒரு சைக்கிளில் இருக்க சீட்ஸை தான் ப்ரொடெக்ட் பண்ணி அடுத்த சைக்கிளுக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்படி செலக்ட் பண்ணி யூஸ் பண்ணும்போது யூ ஷுட் பி யூசிங் நியூட்ரிஷன் ஸ்கீம் அதே மாதிரி வந்து சர்டிஃபைட் சீட்ஸ் தான் ஃபார்மர்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்களா அப்படிங்கிறது என்ஷோர் பண்ணுறாங்க ஸோ அந்த மாதிரி வந்து கிளைமேட் ஸ்மார்ட் வில்லேஜ் ஸ்கீமில் நிறைய காம்பனன்ட் இருக்கு விச் யூ கேன் சி இப்போ இந்த ஸ்கீம் எல்லாத்தையும் நான் வாட் இஸ் வாட் அப்படின் தான் நான் சொன்னேன் எல்லாத்துக்கும் ப்ரொவிஷன்ஸ் இருக்கு இந்த ப்ரொவிஷன்ஸை தான் நீங்கள் படிச்சு வச்சுக்கணும் ஸ்கீம்ஸ் எப்படி படிக்கணும் அப்படின்னு கேட்குறீங்களே கேள்விப்படும் போதெல்லாம் படிச்சிருங்க அவ்வளோதான் இட்ஸ் நாட் தட் இன்னைக்கு நம்ம ஸ்கீம்ஸ் படிக்கலாம் அப்படின்னு உக்காந்து இன்னைக்கு ஐம்பது ஸ்கீம் படிக்க முடியாது அப்படி படிக்கவே முடியாது எல்லாம் டெய்லி பத்து ஸ்கீம்ஸ் படிக்கிறேன் அப்படின்னு ஆரம்பிச்சாலும் அது கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் போகும் ஸ்கீம்
uh we'll meet next week in an online mode i'll inform the date and time bye bye